ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਪਿਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰਜੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਮੁਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦੀ ਹੈ 60ਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕੀ ਕਣਕ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਚੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਟਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ 1966 ਦੀ ਇਹ ਟਾਈਟਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਹ ਲੋ ਸ਼ਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਡੈਕਲਮੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਵ ਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪੇ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹਾ ਥਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਕੱਲ ਇਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਟਾਈਟਲ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋਗੇ ਅਟੋਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਰੋਡਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹੀ ਅਟੋਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੁਰ ਕੇ ਇਵੇਂ ਰੈਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਡ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ
ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਈ ਇਹ ਆਪੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੈ ਵਗ ਲੈ ਲਤੂਰ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਲਤੂਰ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਸ ਫਰਮ ਲਤੂਰ ਰਾਈਟ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਕੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਟਫ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਰੀਮਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਪਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਜ਼ਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜਾਈ ਜਾਂ ਸੋਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਉਸ ਦਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਆ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਢਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੰਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਅਸਟਰਾਂਡਿਸਟ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਮਕੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ੀ ਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਣ ਨਿਕਲ ਲੈ ਸੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਨਵੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋਗੇ ਬੜੇ ਕਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੋਂ ਨਿਵੇੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਆਏ ਬਈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਲਾਤੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਗ ਦੇਖਿਓ ਅਗ ਚਲੋ ਕੀ ਚਲੋ ਰਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਲਾਤੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡੀਅਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 85 ਵੇਲੇ 2017 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਮਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗ
ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਲਕਚੂਏਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੱਧ ਕਦੇ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਰਾਈਟ ਅਗ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀ ਮਿਆਰੀ ਬੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪੋ ਤਾਂ ਪੀਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਜੁਬਲੀਅੰਟ ਮੂਡ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੀਏਯੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਬੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਸਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ 5000 ਲੈ ਗਿਆ 10000 ਲੈ ਗਿਆ 15000 ਲੈ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਚੱਲਾ ਜਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੇ ਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਉਂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੈ ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੋ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਉਸ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕਮਲ ਜੀ ਕਰਮ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗਲਿਮਸਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਿਖਾਈ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਪਰੋਏ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੀਏ ਆਪ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਰਮੇਜਾ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਦਰ ਇਥੋਂ ਬੀਟੈਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ 16 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ 32 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਛੁਪੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਂਪਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਕਲਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਅਤੁਲ ਕੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮੇ ਜਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਣ ਕਣ ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਉਸ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਾਂ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਕੋੜਾਪਨ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਲੈਣੇ ਹੋ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਆਪਣਾ ਡੀਐਨਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਜੁੱਦੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ 10 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਊਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡਸ ਕਣਕ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵੀਡਸ ਦੇਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀਡਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਦਿਖੇਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਰੇਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਤਰੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਪਏਗੀ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਸਵੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਮਣਾ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੁਟਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁਟਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਆਉਂਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਸਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਣੀ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਗ ਚ ਚਾਹੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਰਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ
ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਔਰਾ ਵਿਅਕਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਆ ਆ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਟicker ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੋਖਣ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਲੱਭਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲੱਭੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਲੱਭੀਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਲੱਭਣ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕੱਲ
ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਲਟੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਬੰਦਾ ਫਰਮ ਲਾਸ 25 ਇਅਰਸ ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਾਰਾ ਜਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਰਮਿੰਦਰ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਸਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਧੇੜ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜ਼ੂਮ ਇਜ਼ ਜ਼ੂਮ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਰਦਾਰ ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਈਵਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਗਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਰਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਰਿਆ ਜੋ ਸੁਕਦ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਕੱਲਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਕੂਪਰਸ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਪਾ ਚੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ 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 ਚੈਟਸ ਜੋ ਸਾਜੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕਰ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਜਰ ਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ ਅਨਦਰ ਡੇ ਆਫ ਥਿਸ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ
ਇਹ ਪੱਕੀ ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੋਕਸਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਸਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੂਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਲਸ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ USB ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਪਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਰਫਿੰਗ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਡ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੌ ਰੱਖਣਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਤੇ ਸੂਟੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੱਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਾਧੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਣ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਲੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆ ਲਛਮਣ ਲਛਮਣ ਦਿਖਾ ਵੀ ਪਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਡਣਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਪਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਆਓ ਜੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ
computing technology is on the cusp of a revolution. From accurate weather forecasting to efficient traffic routing, from super fast development of medicines and vaccines, to ultra secure banking transactions and unbreakable passwords, quantum computing will transform human life as we know it. Paradoxically, even scientists harness the potential of quantum technology. Quantum physics itself is barely understood. As physicist Brian Greene said, if you want to understand or visualize the quantum world, you have to forget everything you think you know. The path to understanding quantum physics started several centuries ago with scientists seeking the answer to a fundamental question. What is the nature of light? Is it a wave or is it a particle? Waves and particles have very different behavior and characteristics. But is it possible that something can behave like a wave and a particle depending on how it is observed? Let's understand this with an analogy. A tennis ball is like a large particle. Now, if the ball is thrown at you, it will not diffract around you like a wave in a lake. It would hit you because you are in its path. But at the quantum or the smallest level, what is a particle and what is a wave blur into what's called wave-particle duality. That is at the heart of quantum physics. Let's back up a little. In the 1660s, Sir Isaac Newton used a prism to split sunlight into its seven component colors. But he didn't realize that the relative brightness of those colors held the key to the quantum world. He described the nature of light in his work published as a book, Optics. He observed that a candle or any other light emitting substance reduced as it emits light. So he assumed that light is emitted by the candle in the form of particles or corpuscles. He was a pioneer of corpuscular theory of light. In the early 18th century, Thomas Young was studying why the eye changes shape to focus on things placed at a different distance. To understand this, he performed the double slit experiment. He projected light through a pair of tiny parallel slits onto a screen. But before we experiment with light, let's go back to our analogy of a tennis ball. If the ball's trajectory lines up with the slit, it goes right through and makes an impact on the screen. If it does not line up, then it makes no impact on the screen. If we do this several times, we will have two distinct areas of impact on the screen precisely behind the slits. This outcome is consistent with the behavior of particles. Now let's repeat the experiment with a wave of water. As the wave passes the slits, it breaks into many waves. These waves interact as they continue their journey on the screen. In some areas, their interaction is positive and that makes them stronger. And in others, they interact negatively and become weaker. When these interfering waves hit the screen, they don't leave two spots like the tennis ball. Instead, we get what is called an interference pattern. Now that we understand the nature of particles and waves, let's repeat Thomas Young's experiment with a beam of light. And this is where things become fascinating. Young shot a light beam towards a piece of foil. The result of Young's experiment was an interference pattern on the foil, which provided compelling evidence that light had the properties of a wave. So scientists accepted that light traveled in waves. For the rest of the 18th century, physicists turned their attention to describe something called the black body spectrum mathematically. Above absolute zero, every atom and molecule in a body moves around. And as these particles move, they emit radiation in the form of electromagnetic waves. For example, in an electric bulb, 
the filament glows red as electricity passes through it as a result of heating the filament. As the amount of electricity is increased, the lamp glows brighter and brighter and the light color changes from red to blue. So there is a relationship between the color or the wavelength of the filament and its temperature. The problem was that the mathematical formula being used at the time to figure out what sort of electromagnetic radiation or light would come out of an object at a given temperature was not fitting the experimental data. Fast forward to 1900. The debate about the nature of light was about to get very interesting. Max Planck turned his attention to this problem. The formula at the time was based on the understanding that particles, when heated, wiggle in every possible way. And theoretically, these variations of these wiggles could be infinite. Max Planck decided to see what would happen if instead of infinite states of wiggling or energy states, there was some minimum and all the energy states were just a multiple of this minimum. And it worked. The Planck's law was able to predict black body spectrum correctly at really high temperatures. That minimum energy is now called the Planck constant. The tiny constant at 6.63 multiplied by 10 raised to minus 34 joule seconds sets the scale of the theoretical length below which the concept of length loses meaning. In a sense, it defines the pixel scale of the quantum world. Planck's constant made the mathematical equation fit the experimental data. Still, the actual theoretical interpretation was left to Einstein to explain a few years later when he discovered the photoelectric effect. Using Planck's constant, Einstein, in 1905, discovered the photoelectric effect, which led to the Nobel Award in 1921. He found that when light hits a cable next to another cable, electrons jump from one to the other. It was thought it happened because waves of light made atoms vibrate until they ejected an electron. But when it was measured carefully, a big contradiction was found. It only happened with the light of specific wavelengths. For others, no electrons jumped at all. Einstein was puzzled by this phenomenon. If the light wasn't made of particles, and now it seemed it wasn't made of electromagnetic waves either, then what was it? Einstein formulated a theory combining the two previous theories of light. What if the light was made not of waves or particles, but both. The work of Max Planck and later Einstein led to the discovery that light is made of photons or bits of quantized energy and that photons can sometimes be described as a wave, sometimes as a particle and sometimes as either. What determined their behavior was how we observe them. In other words, the reality is shaped by the observer at the quantum level. This phenomenon is called wave-particle duality or the ability of subatomic particles to exist in two states at the same time. In 1935, Austrian physicist Erwin Schrödinger explained it by a thought experiment famously called the Schrödinger's cat experiment. The experiment presents a scenario where a cat in a box can be simultaneously alive and dead at the same time and therefore is theoretically in a state known as quantum superposition. His idea was to explain the weirdness of quantum physics. Actually, if we go to the history, we see that just before this proposed experiment, there has been a unanimous thought or unanimous resolution between quantum physicists that how quantum theory behaves and what they resolved which we call as Copenhagen interpretation was that the that any quantum system is in a superposition state until it is observed or until it is mixed with the environment. So what Schrodinger proposed that this kind of interpretation actually can lead to various uh, implications which are unphysical or which are unreal to uh, our everyday observations. 
this common sense defying idea opened the gates to the universe of quantum physics. We can all agree that the world we live in today is vastly different from just one generation ago. The futurist Ray Kurzweil wrote in an essay that humans today find it hard to comprehend their future. He argues that technological change today is exponential and that we won't experience 100 years of progress in the 21st century. At today's rate, it will be more than 20,000 years of progress. And in this age of technological innovation, computing power will play a significant role. Innovations in driverless cars, robotics, nanotechnology, artificial intelligence or AI and machine learning, cryptography for secure communications and many other areas of science and technology will be powered by superfast computers, faster by orders of magnitude. Quantum mechanics will power these next-gen computers. Kind of problems which require exploring many, many possibilities and then finding the best one. A quantum computer is likely to do that problem uh, better than a classical computer because of the fact that the superposition allows you to explore many things in parallel. And then you arrive at the answer a lot faster. I mean, this is a very simplistic picture. And that is why the possibilities are still endless. The next obvious question is, how do quantum computers work? Conventional computers encode information as a string of binary digits, 0 and 1. In contrast, quantum computers use quantum bits or qubits. Qubits exist in a superposition state, that is until they are measured. Qubits can be both 0 and 1 at the same time. Just like the cat in Schrodinger's thought experiment can be alive or dead until it is observed. For example, let's say you're trying to figure your way out of a maze. You will rule out every possible exit one by one until you find the one that leads you out of it. By contrast, a quantum computer would check out all the escape routes simultaneously and present the right choice instantly. Let's just build up on this idea of a bit. If you go to two bits, there are four possibilities, right? 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. These are the numbers 0, 1, 2, and 3 in decimal written in binary. But a two-bit system, a classical two-bit system, will be able to store one of these four possibilities. Whereas a two-qubit quantum system will be able to create, be in a superposition of all the four possibilities at the same time. Now you keep extending this, you go to three, you have eight possibilities, you go to four, you have 16 possibilities, and then it grows exponentially. So by the time you come to even a modest number like 300, 300 bits is still a very small number compared to the amount of memory we have on our phone and you know, USB hard drive and things like that. But two to the power 300 is the number of combinations that is possible. A classical 300 bit system will only be able to store one of those numbers, but a quantum system of 300 qubits can be in a superposition of all of these states at the same time. And what is 2 to the power 300? It's roughly the number of atoms in the visible universe. So you can imagine how immense this number is and how it grows very quickly and exponentially that you have access to this very vast space where computations can be done. Although quantum computers carry the immense potential for the future, they are already making their mark in some industries. In the field of medicines, quantum computers can mimic the same quantum properties as the molecule they are trying to imitate, thus paving the way for better and cheaper drugs in the future. Another area where quantum computing offers immense possibilities is cryptography and secure communications. Cryptography is the science of securing information and transforming messages through codes or texts that are hard to decipher. These codes are called keys or ciphers. When you log in for net banking, 
fill out an online application for a passport or carry out any transaction on an e-commerce site, your information is protected. Transforming it into an unreadable format or encrypted to prevent any misuse. Today's cryptographic systems rely on complex algorithms and the difficulty of factoring products of large prime numbers. Quantum computers owing to quantum algorithms and enormous computing capability can break these encrypted communications relatively easily. So once quantum computers become common, what will it take to keep our data safe? The answer lies in quantum encryption, in which security is maintained using the principles of quantum mechanics. Any attempt to break into the system invariably affects the system alerting the legitimate parties about the eavesdropping. We use single photons for the communication and some parameter of single photon, for example polarization or time of arrival or maybe some other parameter to encode the bits. Now when single photon is sent from one party to another and somebody, someone tries to intercept in the system, he will measure the, that single photon. So it can be measured only by the eavesdropper or by the receiver, but it cannot be by both. So what he has to do, he has to prepare another single photon in order to take part in the key generation process and that single photon would not be as the original single photon because that parameters were not known to the eavesdropper. So he has measured, he has only got some partial information about it and because of that whatever error is introduced into the system that is actually noticed by these two parties. Countries and companies want to be the first to exploit breakthroughs in quantum mechanics to gain a competitive commercial and strategic advantage. In 2009, the global quantum computing market accounted for about 90 billion US dollars. According to some estimates, it will grow at a projected annual rate of 29% through 2026. In this backdrop, what is India's strategy to develop indigenous solutions based on quantum mechanics? India's quantum mission is making steady progress over the past few years in terms of merging theoretical aspects of quantum mechanics with experimental projects by ramping up the expertise and facilities available in the country. One of the most important applications of a quantum computer would be to model nature because nature works on the laws of quantum physics and if we understand how nature works then basically the possibilities are endless. Let me give a few examples. You are designing a new medicine. A medicine is basically composed of some molecule. A molecule is composed of some atoms, right? And atoms behave the law of quantum physics. So if I can represent this model uh, properly, efficiently, so that the full laws of quantum mechanics are apparent, then it allows me to understand how this molecule will behave, what kind of properties it can have, how it might interact with other medicines, for example. And all of this can be done on a computer. The moment you say molecule, then you know basically the whole realm of material science comes into the picture. Maybe tomorrow we want a more uh, energy efficient battery or a cleaner fuel. All of these can now be understood from the basic quantum physics laws which govern how these molecules function. And you could even invent new molecules, but a quantum computer would eventually allow you to do something at that level where you can really do all of these calculations in an efficient fashion and then once you understand it, then you can go into actual production of those chemicals or materials. There are several other applications, for example, which are more, of a, more often called as intractable optimization problems, such as uh, traffic optimization or database search financial modeling, weather forecasting. So these are one of the key areas, some of the key areas where quantum computers can actually uh, be the game changers. India is rapidly gearing up to build quantum computers and join the ranks of Western countries. In 2019, the Department of Science and Technology set up Quantum Enabled Science and Technology or QUEST to make investments in infrastructure for promoting research in the field of quantum science and technology. 
Now the Quest basically, the first thing it did is did the capacity mapping in the country. We identified more than 50 groups, mostly young scientists, who are working in the area of quantum, but we also need to seed the capacity uh, in quantum experimental research. Uh, so these more than 50 groups that were identified are being supported under the Quest program. The nurturing of you know, the uh, PhDs in this field is very much essential. So there is an, around uh, 100 uh, PhD scholars who are working for the projects and at the same time they will be getting their PhDs also. So that way down the line if you look at it maybe three four years we have 100 core scientists coming out from this Quest program. The main goal for Quest is to achieve within the next 10 years the technical capacity to build quantum computers and communication systems comparable with the best in the world. The goal received a significant shot in the arm in early 2020 with the government allocating 8,000 crore rupees in its latest budget towards national mission on quantum technologies and applications. Quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cybersecurity with widespread applications. It is expected that a lot of commercial applications would emerge from theoretical constructs which are developing in this area. It is proposed to provide an outlay of 8,000 crores over a period of five years for the national mission on quantum technologies and applications. The funding boost will ensure that India too can make significant contributions in quantum technology. Under the aegis of the Department of Science and Technology, the mission will also help prepare next generation skilled human resources, boost applied research and also encourage entrepreneurship and startup ecosystem development. Both the systems that generate knowledge which is relevant, which is with quality, which is profound, uh, that uh, system has to work with uh, you know, industry and it has to work with uh, the government. So many uh, you know, government agencies and ministries would have interest in these technologies and products. Uh, at the same time, you have to work with the startups. So it is what you call the triple helix of knowledge and we would implement it totally with flexibility given for scientific work which is required. So this is the niche area, emerging area, huge potential, therefore is a huge opportunity for the startups. Therefore we are giving more stress for the young entrepreneurs to come on board, pick up these ideas and then you know scale it up and become the unicorns in coming days. Imagine a future where quantum sensors will be able to prevent floods by predicting weather systems, monitor the water table more accurately and help in the discovery of oil and natural gas reserves. A future in which our telecommunications and financial infrastructure will be more robust and secure than ever before. And our cities will be able to predict demand for its infrastructure in real time and allow smarter use of energy and water resources, enabling higher environmental standards and efficiency. The possibilities from a quantum computing technology are so enormous and also have strategic importance. And that makes it equally more important that we do it now and we have to do it very, very quickly because the, large, the longer we wait, you know, the more we'll have to catch up. I am expecting overall another 10, 15 years I think slowly the countries will move towards the quantum based communication and computing and India has got a, a very good opportunity both in terms of you know, the talent, the infrastructure and applications. As we know that uh, we have Digital India campaign by Government of India where everything is online, everything is uh, digitally done, so that security. At the moment it is through classical cryptography but at the moment when there will be uh, sufficiently uh, power powered systems to break those codes, one needs to rely on quantum security such as quantum key distribution for those purposes. I am very hopeful, I am very optimistic uh, that this uh, would uh, indeed bring value uh, to India, uh, to our society, to our industry uh, in remaining competitive. The possibilities led by quantum revolution are endless. 
from finding answers to problems that surround our material world to unraveling the layers of human consciousness and even opening the doors to the prospect of having multiple worlds. Quantum mechanics is the key that defines our existence in this universe. Our past, present and future. Because in the end, we are all nothing but atoms.
Bono.
ਬੰਦ ਕਾਲਾ ਉਹਨੋਂ ਤਨ ਸਾਰਨ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਰਿਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮੇਜਾ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੋ ਕੇ ਟਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸਾਇੰਸ ਵਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਰਾਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਦਿਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦਿਪਾਸ਼ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗਲਿਮਸੀ ਆਪਾਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜੱਜਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਓ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੀਪਾਸ਼
वेरी मच दीपांश अभिषेक मेरे ख्याल सारे विद्यार्थियों ने अपन फोटो अपलोड कराती होनी सारे ने अपने फोटो अपलोड कराती है जी ओके आप टाइम स्किप कर रहे हैं प्लीज तुम जल्दी करो हरी अप है ना क्योंकि जल्दी नहीं जाना उदू बाद फिर आप लैक्चर शुरू करा जन्मे जो भाजी जो तो ये कर दो मिनट इन्होंने लगते हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर दा साढ़े अज्ते की नोट स्पीकर डॉक्टर रजनी जी मैडम तुम प्लीज भी अपनी प्रजेंटेन बच्चों सब तो जरूरी आ कल भी आप गल करते कल की गल दे ही अगे मैं लड़ी जोड़दा वा कल जगविंद होनी डॉक्टर जगविंद दस के गए हैं सहारा मारूथल की बड़ी वी एग्जाम्पल उन्होंने तुम कोड की सी। सेम इकोलॉजिकल की आप गल करिए कुछ ना कुछ किताबा जरूर साढ़े को बहर लगिया वो पढ़ के जायो मैं सवेरे भी किताब का जिक्र किया ज्यो दरिया सुखदे ने बायोडायवर्सिटी की बहुत ज़्यादा महत्वता ये ना सोचो भी एक जीव ज एक आप कही सूखम प्राणी जो है वह दूजे पर डिपेंडेंट दूजिया प्रजातियों पर डिपेंडेंट सारिया एक दूजे के नाल कलोजली एसोसीएटिड आ सो so, वो उसकी महत्वता वो जानकारी तो डॉक्टर रजनी शेयर करे मैडम प्लीज बेनती है थैंक यू डॉक्टर अनिल शर्मा वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड आई रियली थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस ऑपरचुनिटी टू स्पीक ऑन द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड for the students uh, i should say that this is one of the very burning topic which needs to be addressed as soon as possible and you are the um, people who need to be made aware of what the ch- what are the challenges which are being faced by the bi- diversity these days w- what india has hamare paas hai kya उसको हमने कितना गवा दिया है और कैसे जो बाकी है उसको कैसे बचाना वट आर देश टू कंजर्व इट एंड वॉट इज द नीड टू कंजर्व इट जरूरत भी क्या है और करना भी कैसे है सो विद दिस आई विल स्टार्ट विद माई प्रेजेंटेशन नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी दैट आर कंट्री इट हैज गॉट डाइवर्स इको सिस्टम बहुत ही तरह के हमारा सिस्टम जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसमें देर आर सो मैनी देर इज लॉट ऑफ वेरिएशन एज फार एज दी क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्रेजेंट इवन एबायोटिक कंडीशन जिसमें सॉइल की कंडीशन फर्क है एनवायरमेंट की कंडीशन फर्क है बिकॉज ऑफ विच वी हैव गॉट डिफरेंट इको सिस्टम्स ऑन आर अर्थ वो इको सिस्टम्स क्या हो सकते हैं वो पहाड़ भी हो सकते हैं वो डेजर्ट्स भी हैं दे आर ग्रास लैंड ऑल्सो सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ वेरिएशन और पी ए यू में अगर आप देखें कि पी ए यू में कौन सा इको सिस्टम है तो दिस इज अ कल्टिवेटेड इको सिस्टम वी हैव गॉट अ कल्टिवेटेड लैंड बिकॉज एवरी थिंग इज अंडर सुपरविजन वी आर डूइंग इट मैन इज मैनुपलेटिंग सो दिस इज वी आर मैनेजिंग दी सिस्टम एज पर दी आर रिक्वायरमेंट सो वी हैव गॉट अ मैनेज इको सिस्टम एंड दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ दिस वी शुड से कल्टिवेटेड इको सिस्टम सो नेक्स्ट प्लीज इफ वी टॉक अबाउट आर कंट्री तो हमारी कंट्री में क्या है वी हैव अ माउंटेनियस रीजन विच कवर्स हंड्रेड मिलियन हेक्टेयर्स वी हैव एरिड एंड सेमी एरिड जोन विच आर विच इज स्प्रेड अवर थर्टी मिलियन हेक्टेयर्स वी हैव कोस्ट लाइन ऑफ आर एट थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग एंड इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट बायोडाइवर्सिटी सो ये तो हमारा जियोग्राफिकल एरिया के बारे में मैंने बता दिया कि हमारे कंट्री में है क्या नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्लीज so uh, when we talk about indian biodiversity we must know what are the highlights hamare paas puri duniya ka puri duniya mein jitna bhi land area hai uska hamare paas sirf hamari country india mein kitna hai 2.4% so india ki jo area hai land area that is only 2.4% of the entire global uh, पूरा जितना भी वर्ल्ड में लैंड एरिया है और जितनी वर्ल्ड की स्पीशीज है उसमें हमारे पास 8.1 परसेंट है बेटा दिस लेक्चर में इस लेक्चर में जो ये डाटा है आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स व्हेन यू अपीयर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एंड सिंस दिस इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक यू नीड टू नो इट इसको आप अगर आ, आ, सुना भी होगा ना आपने तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रह जाएगा कि हाँ हमारा एरिया कितना है हमारे पास स्पीशीज है कितने परसेंट पूरी दुनिया का कितने परसेंट स्पीशीज है हमारे पास वी हैव गॉट एट ऑफ द स्पीशीज और उसमें से हमारे पास फोर्टी 
500 species who have recorded recorded means hamare paas itna diverse flora hai jisme se sirf humne abhi study kiya record kiya usko wo hai hamare paas sirf 45000 species and uh, uh, 91000 jo species hai wo animals ki hai jo record ki hai that means we have a still vast wealth of biodiversity which is still unexplored जो हमारे पास उसका रिकॉर्ड या डाटा ही नहीं है हमारे पास और पूरा वर्ल्ड को बेटा 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में डिवाइड किया गया 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री दिस इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज देन इन दर्ल्ड ओवर देर आर थर्टी फोर ग्लोबल आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट नाउ एन इट कम्स टू वॉट इज अटस्पॉट हॉटस्पॉट इज एन एरिया विच इज हाईली थ्रेटेंड उसमें क्या है जितनी स्पीशीज है उसका जो एरिया है वी हैव लॉस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दैट एरिया उसमें इसका मतलब वो हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट मीन एरिया विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन क्यों इमीडिएट अटेंशन बिकॉज दैट एरिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट वी हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट सो हेंस देर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई सच एरिया एंड वर्ल्ड ओवर वी हैव आइडेंटिफाइड थर्टी फोर ग्लोबली आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट एंड अमंग दो थर्टी फोर ग्लोबली हॉटस्पॉट इंडिया हैज गॉट फोर हॉटस्पॉट सो दिस इज अ एरिया ऑफ कंसर्न दैट देर वी हैव फोर हॉटस्पॉट एंड दीज हॉटस्पॉट आर ईस्टर्न हिमालय इंडो बर्मा एरिया वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडरलैंड so these are an areas where we are losing the biodiversity at a very fast pace hence we need to take immediate attention these uh, or immediate uh, conservation conservation measures so uh, we have lost 70% of our primary native vegetation this is a just see to it that primary native vegetation means the vegetation which was existing without human interference when there was no management human interference through management or through other any practices we have lost that primary 70% of vegetation that means wild vegetation we have lost and uh, if we talk about agro biodiversity that means the diversity which exists in agricultural systems we have identified 22 hotspots next so uh, these are some of the uh, terms which you should be very much familiar about you should know these are endemic species what are endemic species endemic species are those species which are found in a particular area and those species you will not find them in any other place or kisi jagah mein aapko wo nahi milengi kisi particular area mein hi milengi and those species are endemic species so this is very important ki agar aapke paas wo bhi खत्म हो गई तो पहले और जगह तो वो है ही नहीं है जहां पर है वहां पर भी यू आर लूजिंग देम सो दिस इज अ मेन कंसर्न एंडेमिक स्पीशीज 61.5 परसेंट ऑफ फ्लोरा इन इंडिया इज एंडेमिक नाउ यू सी टू इट कि हमारा जितना फ्लोरा है उसमें से 61 परसेंट अ वेरी बिग अमाउंट that is uh, this huge percentage falls under the category of endemic species very important then is endangered species what are endangered species those species which as per uh, international union for conservation of nature iucn usne ek red data book compile kiya jisme unhone endangered species endangered species are those species beta we you should know it which are on the verge of extinction now you should differentiate what are extinct and what are endangered extinct are those jisme ki last bhi ek bhi uska individual is not surviving wo species jiska last individual bhi survive nahi kar raha and for example say dinosaur not even a single individual we have so it is an extinct species but what are endangered endangered are those which are on the verge of extinction if we do not protect them if we do not conserve them they will also enter into the category of endangered so these are the endangered species and among those we have 246 globally threatened floral species which constitute 2.9% of world's total number of threatened flora so this is this is the condition of the present indian diversity now when we talk about diversity it does not include only plants diversity means or uh, biodiversity means biological diversity means all the form life forms life forms mein beta kya all plants all animals all microorganisms that means all living uh, beings the, who, whichever have the life they are the part of biodiversity it is not plants it is animals as well as microorganisms so you should so this is uh, not about but i since i have mostly concentrated on uh, floral part but we sh you should not miss that also animals as well as microbial um, when we talk about india which is the richest zones 
full of biodiversity the richest area of biodiversity from india that is the silent valley of kerala in the western ghats and north eastern hills of assam and assam and meghalaya so these are the areas where the india is having a very very rich biodiversity okay next bit of next uh, next since you know that the plants they fall into various categories we have algae we have fungi we have bryophytes we have pteridophytes we have gymnosperms we have uh, similarly in animals also we have got so many of classes so this is a simply classification and uh, 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 this is the species um, i have think i have this is the number of species which are as per iuc and fall into the different endangered vulnerable vulnerable species are those which are which will if we do not take any protection measure they will enter into endangered endangered if we do not take into ex, uh, any precautions or prevention they will enter into extinct so this is how they have categorized rare are the species which are which which which, which are not available anywhere else they are very rare very rare and hence your immediate attention should be towards these species it should concentrate on these species and you need to protect them next bit next 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 now question comes uh, why 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 should we why we do we talk about biodiversity so much what is the importance of it now beta you see to it that your life is a f if you see to it subah khane se leke raat ke sone tak aapka jo sara time hai wo biodiversity ke sath hi nikalta hai how it is say for example you start you go with your breakfast breakfast mein aapne khana khana hai it is coming from plants or दूध पी रहे हो कमिंग फ्रॉम एनिमल्स एग खा रहे हो कमिंग फ्रॉम एनिमल्स सो योर योर ब्रेकफास्ट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स ओके कर्ड भी खा रहे हो तो वो फर्मेंटेशन से माइक्रोब से आ रही है सो so, आपका पूरा खाना पीना आपका और इवन एनिमल्स का फॉडर फॉडर इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स सो योर फर्स्ट बेसिक नीड दैट इज फूड विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल दैट इज कमिंग फ्रॉम animals or plant or basically it is coming from biodiversity so this is very important so that is why we are talking about ki why why biodiversity it is providing you food it is providing you water how water you know that water cycling plants they play important role in but uh, water cycling plants they are very important better life mein survival hi nahi hona tha agar plants na hote kyun kyunki kyunki oxygen to baad mein baat hai oxygen bhi hai question comes ki hamari jo solar system mein hamara jo suraj hai उसको देवता बोलते हैं हम एंड दैट इज ट्रू टू कॉल इट ट्रू टू एड्रेस दी गॉड एज अ देवता व्हाई बिकॉज अगर सनलाइट नहीं होती बेटा तो सनलाइट को ट्रैप करते हैं हमारे प्लांट्स ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन दिस अर्थ ग्रीन प्लांट्स दे आर ट्रैपिंग दैट सोलर एनर्जी कन्वर्टिंग दैट सोलर एनर्जी इनटू फूड फॉर्म्स वो आपके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं कुछ किसी भी फॉर्म में आप खा रहे हो वो सीड्स हैं जो भी आप खा रहे हो वो प्लांट्स के पास एबिलिटी है टू ट्रैप दैट सोलर लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्ट इट इनटू फूड फॉर्म्स एंड वी बीइंग बींग हेटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वी फीड अपॉन दैट एंड अल्टीमेटली फूड चेन्स एंड फूड वेब्स आर देयर अगर ये फूड चेन्स और फूड वेब्स नहीं होंगी बेटा तो फ्लो ऑफ एनर्जी विल नॉट बी देयर एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ so this is the importance of biodiversity and especially your green plants who uh, who form the base of your life khana khana khayenge tabhi aur uske sath bete ye jo aapka uh, food hai water hai raw materials aapko mil rahe hain raw material maine aapko bataya aapka paper bhi aa raha hai isme se aapke kai jute aa raha hai cotton aa raha hai plant se hi aa raha hai आप तो बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में निकल जाओ जहां भी आप देखोगे जिस डिपार्टमेंट में भी जाओगे फ्लोरिकल्चर है चाहे ब्रीडिंग वाले हैं कुछ भी है दे आर ऑल वर्किंग अपॉन बायोडाइवर्सिटी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जी एन इधर चले जाओ आप गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी जो हमारी है क्या गढ़वासु है तो गढ़वासु इज वर्किंग अपॉन एनिमल्स तो अल्टीमेटली ये दोनों यूनिवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी पे ही बेस पे सर्वाइव कर रही है तो लाइवलीहुड लाइवलीहुड बेटा मैंने अभी बोला लाइवलीहुड कोई भी बंदा चाहे वो डेयरी का काम कर रहे हम जैसे इफ आई से आई एम एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी यस आई एम गिविंग यू लेक्चर फॉर गिविंग यू लेक्चर आई एम अ टीचर हियर एंड आई एम टीचिंग बायोडाइवर्सिटी सो दिस इज माय लाइवलीहुड आई एम अर्निंग फॉर दैट सो लाइवलीहुड चाहे आप कोई इंडस्ट्री में हो जैसे आपकी फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री होगी चाहे आपका ये फार्म बेस्ड जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज है आपका पॉपुलर पे जैसे प्लाईवुड की है प्लाईवुड किस पे चल रहा है पॉपुलर पे पॉपुलर क्या है ट्री है तो ये जो स्पीशीज लाइवलीहुड पीपल दे आर गेटिंग देयर अर्निंग देयर लाइवलीहुड आउट ऑफ इट दिस बायोडाइवर्सिटी सो बायोडाइवर्सिटी इफ वी टॉक सो गिव गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू बायोडाइवर्सिटी इट इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आर लाइफ एंड एंड लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट हैज गॉट रेगुलेटरी सर्विसेज बेटा ये हमारे पास ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कौन देता है प्लांट्स देंगे और प्लांट्स साथ में क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके खाना बनाएंगे 
सो दैट मीन वॉट ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस दैट इज मेंटेन बाई योर ग्रीन प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड अब हम ग्रीन प्लांट्स को जैसे ट्रीज को काट रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटे उससे उससे ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कंसेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग और वो इंक्रीज क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको काट दिया वो दैट मीन्स गॉड हैड क्रिएटेड एन इको सिस्टम विच वॉज इन अ परफेक्ट You should say perfect balance, which is called homeostasis. इतना perfect creation भगवान ने बना के भेजा था and what we have done is we have disturbed that biotic that system and that system has been disturbed by human being because of our own you should say हमारी uh, अपनी कुछ uh, criterias है ना बेटे हम प्लांट्स को एनिमल्स को एरिया फॉरेस्ट एरिया को काट रहे हैं क्यों काट रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें घर भी चाहिए हमें इंडस्ट्री भी चाहिए हमने रोड्स भी बनानी है सो दिस इज बिकॉज ऑफ आर इंटरेस्ट आर ग्रीड्स वी आर चेंजिंग द एंटायर इकोसिस्टम्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय द गॉड इन अ वेरी वेरी यू शुड से इन अ वेरी ह्यूमोस्टेटिक वे दोनों इतना बैलेंस क्रिएट किया था एंड वी हैव अनबैलेंस्ड इट और अब हम क्या कर रहे हैं वी आर मूविंग बैक अगेन टू द रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स हम क्या बात करते हैं आजकल क्या इकोलॉजी में बात हो रही है क्या बात करते हैं हम यही बात करते हैं टू रिस्टोर इको सिस्टम्स वी हैव डिग्रेडेड द इको सिस्टम वी हैव डिस्टर्ब द इको सिस्टम एंड नाउ वी हैव रियलाइज दैट वॉट एवर वी हैड डन दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस एंड नाउ वी आर गिविंग मोर एंड मोर स्ट्रेस बचाओ जी बायोडिवर्सिटी को बचाओ Um, um, जितना फ्लोरा बचा सकते हो जितना फोना बचा सकते हो यू कंजर्व इट एंड यू चेंज योर प्रैक्टिसेस अब हम कहते हैं नो पेस्टिसाइड वी से नो पेस्टिसाइड नो इंसेक्टिसाइड क्यों क्योंकि इंसेक्ट एंड इफ यू टॉक इफ एज अ इकोलॉजिस्ट यू इफ यू टॉक अबाउट तो इकोलॉजिस्ट में बेटे इकोलॉजी में हर एवरीथिंग विच हैज बिन क्रिएटेड दैट हैज गॉट अ इंपॉर्टेंस क्योंकि दैट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ वॉट पार्ट ऑफ योर फूड चेन एंड फूड वेब वो इतने इंपॉर्टेंट है बट हमारे को इंसेक्ट प्लांट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे कल्टिवेशन हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं तो हम उसको मार रहे हैं बट फॉर सम अदर वी कॉल वीड वॉट इज वीड वीड इज अ टर्म फॉर फॉर इकोनॉमिस्ट बट फॉर एन इकोलॉजिस्ट वीड इज नॉट वीड शुड नॉट बी अ टर्म इट इज अ प्लान इट इज अ पार्ट ऑफ एन इको सिस्टम सो एवरी एवरी लाइफ फॉर्म इज इंपॉर्टेंट which has been created by god that has been created because with some objective uska kisi na kisi ko fayda ho raha hame fayda nahi ho raha tha hum usko maar rahe hain theek hai so so we have to uh, to be think we should uh, think rationally and see to it ki chalo theek hai hum ye nahi kehte i don't say ki aapne insecticide pasti we are we, we now talk about organic farming organic that is we are, we are moving towards the back we are moving back humne green revolution mein ye sari problems create ki par us time hamari zarurat thi hum ye nahi keh sakte ki green revolution nahi hona chahiye us time hamari zarurat thi when we became independent hamare paas khane ko kuch nahi tha country ki halat kya thi khane ko kuch nahi tha hamare paas hamari zarurat thi us time food productivity we had a huge population to feed hamare paas itna paisa nahi tha hamari country was not a rich country which could afford money or export ke liye hum import karte jaye so we us time hame jo bhi cultural practices mili humne high yielding seeds liye ye jo kuch bhi kiya wo that was to make ourselves uh, slightly uh, independent ki hum thoda apne aap pe depend kare but now what has come we have become surplus हमारे पास फूड प्रोडक्टिविटी सर प्लस अभी आपको पता होगा कि हमने अफगानिस्तान में भेजा कितने टंस भेजा खाना तो हमारे पास था सर प्लस तो हमने भेजा तो अब क्या बात है बेटा वी आर नाउ रिवर्टिंग बैक टू आर नेचुरल सिस्टम्स सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बेटा सो मिशन क्या है खाना हम बायोडिवर्सिटी की बात करते हैं तो इट सर्व सटन मिशन वट आर दो फूड सिक्योरिटी हमारा खाना उससे आता है जिसमें से हमारी हेल्थ न्यूट्रिशन हेल्थ में क्या बेटे आपको माइक्रो न्यूट्रिय आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन न्यूट्रिय ये सारे फूड से मिलते हैं मैं एक एग्जाम्पल देती होती हूँ बच्चों को वो मैं ये कहती हूँ कि हम बोलते हैं कि हमने ये बना दिया वो बना दिया अगर हम रामचंद्र वगैरह उस टाइम की बात करें हमारे उस टाइम की बात करें उन्होंने चौदह साल बनवास में काटे 14 इयर्स आ किंग ही लिव्ड हिज लाइफ इन इन जंगल्स इसका मतलब कि जंगल्स दे वर सेल्फ सफिशिएंट हु कुड सपोर्ट द एंटायर फैमिली फॉर 14 इयर्स उन्होंने वहीं से खाना खाया वहीं रहे दैट मींस देयर फूड फूड हैबिट उनको खाना भी वहीं से मिला उनको शेल्टर भी वहीं से मिला उन्होंने पानी भी वहीं से पिया एंड अ किंग कुड सरवाइव इन अ जंगल फॉर 14 इयर्स एंड व्हाट अबाउट अस वी आर अ कॉमन पीपल हमें तो इतनी लग्जरीज की आदत भी नहीं है बट स्टिल we have changed the things so much 
एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है हमें बायोमास फ्यूल वुड इकोनॉमिक सिक्योरिटी दैट मीन पीपल दे आर गेटिंग देर लाइवलीहुड दे आर अर्निंग इनकम आउट ऑफ इट सो दिस इज द इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी जब ऐसे मैंने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज में वॉट वॉट आर वी वी से वी से एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन प्लांटेशन जो काम हमने पहले खत्म कर दिया अब वी आर रिवर्टिंग बैक एंड वी आर सेंग वी हैव रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस एंड अगेन वी आर कमिंग बैक टू दैट सो दैट मीन दीज आर सम ऑफ द मिशन विच बायोडाइवर्सिटी सर्विंग एंड हेंस दिस इज अ डायर नीड वी नीड टू अर्जेंटली फोकस ऑन दिस कंजर्वेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अंटिल एन आनलेस यू आर नॉट अवेयर अबाउट दी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू विल नेवर थिंक अबाउट अबाउट इट्स प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन नेक्स्ट बेटा कंसर्नस क्या बेटे कंसर्नस क्या है कि नेचुरल डिजास्टर जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी वी आर लूजिंग इट वाई नेचुरल डिजास्टर फ्लड्स आते हैं लैंड स्लाइड आते हैं तो कई बार रेयर स्पीशीज आर बिंग लॉस्ट and those rare species may be very of of medicinal importance they may be of a uh, huge um, um, potentials honge unke paas wo hamare se we lose lose them as i have already said that india is a country of rich endemic species habitat degradation habitat degradation means we are fragmenting the habitats sadke bana li fragmentation hoge humne मॉडिफाई कर लिया एनवायरमेंट को मॉडिफिकेशन आजकल जैसे हम एग्रीकल्चरल लैंड को बेच बेच के वो क्या कर रहे हैं वी आर ब्रिंगिंग अबाउट बड़ी बड़ी मल्टी हाई राइज बिल्डिंग्स तो क्या हो रहा बेटा उसकी वजह से वी आर मॉडिफाइंग दी वी आर मॉडिफाइंग दी हैबिटेट सो ओवर एक्सप्लाइटेशन वी पीपल आर ह्यूमन रेस इज यू शुड से क्या है वो लालची है तो उसकी वजह से क्या हमारे को जब पता चलता है कि इस स्पीशी से ये कुछ मिल रहा है तो वील ओवर एक्सप्लाइटेड चोरी भी करेंगे सब कुछ करेंगे क्योंकि यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट सो ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ एनी स्पीशी विल लीड टू इट्स एक्सटेंशन देन मोनोकल्चर अब हम मोनोकल्चर की बात करें तो मोनोकल्चर भी बेटा इज अ थ्रेट टू डाइवर्सिटी हमारे पास पहले हम कितनी क्रॉप्स लगाते थे यू गो बैक एंड यू विल सी टू इट दैट देर आर मेनी क्रॉप्स विच यू पीपल वर यूजिंग पर हब हम वी हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स मोनोकल्चर मोनोकल्चर मीन्स मोनोकल्चर में भी ये बात है कि मोनोकल्चर में एक वीट लगाएंगे तो उसी की एक ही वेराइटी लगाएंगे पूरे पंजाब में यही वरायटी लगाओ बिकॉज इट्स मोर प्रोडक्टिव तो एक वरायटी हमने प्रोडक्टिविटी के लिए लगा ली पर उसमें बेटा अगर देखेंगे तो उसका जेनेटिक बेस इज वेरी नैरो जेनेटिक बेस हमने नैरो कर लिया पहले क्या था वाइल्ड स्पीशीज थी हमारे पास जो सब कुछ लग रहा था ये नहीं होगा तो वो बच जाएगा वो बचेगा नहीं तो ये बचेगा वी आर सो मेनी ऑफ थिंग्स नाउ वी हैव दिस इज मोनोकल्चर इज अ ग्रेट एंड ग्रेट थ्रेट टू योर बायोडाइवर्सिटी देन इन इनवेसिव स्पीशीज हम क्या कर रहे हैं पंजाब में देखो हमने यूक्लिप्टस लगा रहे हैं हम पॉपुलर लगा रहे हैं दोनों स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया से आई है इंडिया में क्या था हमारे पंजाब में क्या था किक्कर टाली बोर्ड कुछ भी नहीं है इनको काट काट के हमने क्या किया हमने ये लगा ली हमारी एक्सॉटिक स्पीशीज एक्सॉटिक मीन बाहर से बाहर से हम स्पीशीज लगा रहे हैं क्योंकि उनसे हमें फायदा हो रहा है बट वॉट दो स्पीशीज आर डूइंग दो स्पीशीज दे आर वॉट दे आर प्रूविंग अ थ्रेट टू आर आर यू शुड से हमारी जो अपनी नेटिव स्पीशीज हैं उनके लिए दे आर अ ग्रेट थ्रेट ठीक थेट। है तो हमारे को अल्टीमेटली आप देख लो बाहर निकल के ये किक्कर टाली कहीं कुछ नहीं मिलेगा पॉपुलर देखो लगा हुआ है पॉपुलर यूक्लिप्टस लगा हुआ है या और स्पीशीज जो हमने एक्सॉटिक uh, लगाई हैं सो दीज इन्वेसिव स्पीशीज दे आर आल्सो लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेक्स्ट इज अ गॉड गिफ्ट दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड रीजन फॉर दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड वाई दैट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आई हैव ऑलरेडी सेट दैट दिस इज द ड्यू टू द इम्बेलेंस विच हैज बिन क्रिएटेड नेक्स्ट तो ये बेटे दीज आर सम ऑफ द चेंजेस जो आपको इफ टाइम परमिट्स में डॉक्टर साहब अब चेंजेस क्या आएंगे क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या फ्लोरा में चेंज क्या आएगी बेटे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा स्पीशीज एंड पॉपुलेशन उनकी रेंज चेंज हो जाएगी आज हम सर्दियां आज हम यहां पर और गर्मी होगी तो हम सर्दियों की तरफ भागेंगे वहां पर गर्मी होगी तो और आगे भागेंगे सो दैट मीन्स यू विल चेंज योर यू विल चेंज योर लोकेशन हम तो चलो एसी लगा लेंगे ये कर लेंगे तो एसी लगाएंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला अंदर गर्मी अंदर तो ठंड करेगा बट इट विल एमिट योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो बाहर गर्मी क्रिएट करेगी तो बाहर कौन सफर करेगा गरीब आदमी जिसके पास एसी नहीं है तो सरवाइव कौन करेगा अमीर आदमी जिसके पास दो एसी है दो कर लेगा चार कर लेगा बट वट हाउ लॉन्ग ही विल डू इट सो वट 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 एनिमल्स How they will survive? What about plants who are sessile? How they will survive? So there is a need for you to think, that, think very rationally. That range shift will be. Animals, where will they go? 
किसी लेवल तक जाएंगे उसके बाद वेन दीज सिचुएशन डू नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस सर्वाइवल देन अल्टीमेटली देर विल बी एक्सटिंक्शन अगर उनकी एक्सटिंक्शन होगी तो अल्टीमेटली हमारी भी एक्सटिंक्शन होगी अल्टीमेट थ्रेट विल बी टू अूमन रेस सो दिस इज वेरी वेरी तो ये चेंज होगा आगे चलो नेक्स्ट तो वॉट गवर्नमेंट हैज डन हम सरकार क्या कर रही है अगर इतने ही बायोडाइवर्सिटी के बारे में दे अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट इज नाइनटीन टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी एज एडिकेड फॉर बायोडाइवर्सिटी ये पूरा जो दस साल थे ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए दिस डेकेड वॉज सेलिब्रेटेड एज अज अ डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू थाउजेंड टेन वॉज एन ईयर विच वॉज सेलिब्रेटेड एज अयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो हजार दस को बायोडाइवर्सिटी का ईयर बनाया गया थ्रू आउट दर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और बाकी डेकेड है 2011 से लेके 2020 तक इट वाज अ डेकेड फॉर बायोडाइवर्सिटी सिंस व्हाट डज दिस सिग्निफाई दिस सिग्निफाई दैट द इंपॉर्टेंस हैज बीन रियलाइज्ड इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता चल रही है एंड वी पीपल दे आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस लेक्चर्स सो दैट पीपल दे बिकम अवेयर ऑफ इट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हाउ वी आर लूजिंग इट and what is the need for its conservation and what it is providing us so hamare paas beta biodiversity act bana 2002 mein biodiversity act bana fir hamare paas national forest policy hai national water policy different policies hain jiski wajah se we are concentrating on the conservation of this important uh, aspect of life next beta to ab hai ki conservation hum kar kaise sakte hain कंजर्वेशन करनी है ठीक है हाउ टू डू इट देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग बायोडिवर्सिटी एंड दीज वेज आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड दीज आर इन सी टू वेज एंड एक्स सी टू वेज इन सी टू वेज मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट जहां पर वो है उसको उसके हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना इज एन इन सी टू कंजर्वेशन इन सी टू वो कैसे कर सकते हैं हम सेंचुरीज बना दें नेशनल पार्क बना दें ठीक है उस एरिया को डिक्लेयर कर दें बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दें तो वो हैबिटेट का हैबिटेट ही कंजर्व हो जाएगा और उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं वेदर दे आर प्लांट्स दे आर एनिमल्स दोज ऑल स्पीशीज दे विल बी कंजर्व एज सच एंड एक्स इट मींस इट इज कंजर्विंग इट इज आल्सो वन ऑफ द मींस टू कंजर्व द स्पीशीज बट हाउ टू कंजर्व इट दैट इज यू आर टेकिंग दोज स्पीशीज आउट ऑफ देयर नेचुरल रेंज उसकी जिस हैबिटेट की जो नेचुरल रेंज है उससे बाहर लेके उसको यू आर प्रोटेक्टिंग इट एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग जू जैसे आपने जू बना ली आप बाहर से दो चार एनिमल्स ले आए दो चार इधर प्लांट्स ले आए ऐसा ठीक है ना सो so, इससे क्या होगा यू विल नॉट बी एबल टू कंजर्व द एंटायर ब्रॉड रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी बट यू विल बी एबल टू कलेक्टिंग फ्यू स्पीशीज फ्यू जेनेटिक थोड़ा कर सकते हो तो अगर आपको कोई पूछे कि वॉट इज द डिफरेंस विच इज बेटर इंसिटू और एक्सिटू कौन सी बेटर है इंसिटू क्यों क्योंकि बेटा उसमें ये यू गेट अ चांस टू इवॉल्व स्पीशीज दे गेट अ चांस टू इवॉल्व बिकॉज दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट तो वो उसमें उसमें एवोल्यूशन भी होता जाएगा बट इफ यू प्रोटेक्ट देम इन एक्स सी टू देन वॉट विल हैपन यू विल सिंस यू आर चेंजिंग और मॉडिफाइंग इट्स एनवायरमेंट तो उसमें उसका एवोल्यूशनरी जो पाथवे है वो डिस्टर्ब होता है सो सो वी हैव विद अस मैनी प्रोटेक्टेड एरिया सिक्स प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क वन एंड हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कंजर्वेशन रिजर्व है कम्युनिटी रिजर्व है सो दीज आर सम ऑफ दी मैथड through which we have tried to conserve the biodiversity next so what are uh, these are the names of certain international and national uh, biodiversity agencies which are taking uh, care of protection these are for example consultative group on international agriculture research washington food and agriculture fao then iucn international union for conservation of nature and natural resources switzerland jiska maine aapko bataya red data book nikalti hai then ufro international union for forest research organization united nation ye to nahi india mein kya kya india mein hai botanical survey of india then you have uh, csir then icar icfre uhf then different universities if we talk about pau what is the contribution of pau in biodiversity pau is creating biodiversity क्रिएट कैसे कर रही है बेटे ब्रीडिंग वाले क्या कर रहे हैं नए रोज नई वैरायटी आ रही है आ रही है ना वो ब्रीडिंग करके नए वैरायटी आ रही है वो एनिमल्स को नया ब्रीड करके नई ब्रीड तो दे आर क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज दे आर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हाउ बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग दाइल्ड वाइल्ड जर्म प्लाजम उन्होंने वाइल्ड जर्म प्लाजम जिनको उनको पता है वाइल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है बेटे वाइल्ड की इंपॉर्टेंस ये क्योंकि वाइल्ड में आपको वो जीन्स मिलेंगी those genes which have been there for the last so many of years kitne saalon se usne us habitat mein hai isliye unki wo genes unki modifications ho chuki hain 
ठीक है अडेप्टेशन प्लांट की अडेप्टेशन हो चुकी है वट इज अडेप्टेशन अडेप्टेशन वही है कि उनमें कुछ जेनेटिक करेक्टर ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से वो उस, उस कंडीशन को अडेप्ट कर रहा है इसलिए जब इन्होंने ब्रीडिंग वालों ने करना है ड्रॉट रेजिस्टेंट की स्पीशी करनी है तो ये अपनी स्पीशी में क्या करेंगे वहां से ट्री लेंगे प्लांट लेंगे जो कि ऑलरेडी अडेप्टेड टू ड्रॉट कंडीशन है सेलाइन वाले में सेलाइन कंडीशन के वाइल्ड रिलेटिव लेंगे सो दे ट्राइड टू ट्राई टू ब्रीड दी दिस स्पीशीज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस बाय ब्रिंगिंग वन ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द वाइल्ड फॉर्म्स सो वाइल्ड को कंजर्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 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 ये कुछ ज्यादा डिटेल है आपके लिए तो ये नहीं होगी हाँ तो बेटे नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी देर इज अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी विच इज टेकिंग केयर ऑफ योर दस बायोडाइवर्सिटी एनबीए बोलते हैं नेशनल लेवल पे एंड देन इज योर स्टेट स्टेट लेवल पे क्या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बने हुए हैं देन आपके लोकल लेवल पे क्या है यू हैव गॉट मैनेजमेंट कमिटीज सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने रिकॉर्ड करनी पे हमारे पास है क्या जैसे बेटे टर्मेरिक का हमारा चक्कर पड़ गया था यूएसए वालों ने उसकी क्या पेटेंट करवा लिया तो उन्होंने पेटेंट करवा लिया तो जबकि हमारे वेद ग्रंथ इतने पुराने हैं उनमें भी मेंशन है उसमें मेंशन है उसका हल्दी का सो so, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे पास अगर डॉक्यूमेंटेड होंगी तो वी कैन फाइल इट फॉर आर राइट फॉर पेटेंट अदरवाइज तो दूसरे कंट्रीज ले जाएंगी तो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज पर मी कंजर्वेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन होल्ड्स वेरी हाई इंपॉर्टेंस हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस यू नीड टू डॉक्यूमेंट द बायोडाइवर्सिटी विच यू हैव एंड दैट इज बीइंग डन एट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लेवल्स एंड विच इज दिस इज हाउ इट इज मूविंग अप नेक्स्ट चैलेंजेस अब हमें क्या करना है करना है कैसे चैलेंजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी को कैसे हमने रोकना हॉल्ड द लॉस लॉस कैसे करना है थ्रू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन उसका हैबिटेट प्रोटेक्ट करो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करो प्रमोट करो सस्टेनेबल यूज सस्टेनेबल यूज मींस यू प्रोटेक्टेड इतना कि यूज करो ताकि दैट इज लेफ्ट फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस टू कम आल्सो हम और उनकी वैल्यू यू नीड टू एड वैल्यू टू योर रिसोर्सिस देन एक्सप्लोर एंड डॉक्यूमेंट अवेलेबल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल बैकअप ये सबको के लिए पैसा चाहिए सो देयर गवर्नमेंट्स दे नीड सर्टन फंडिंग फॉर दैट नेक्स्ट बेटा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जैसे हमारा है कहां पर चंडीगढ़ चंडीगढ़ में है पंजाब का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सो वट नीड्स टू बी डन स्ट्रेंथिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पॉलिसी लेवल पे लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन दीज टेक दे शुड टेक सर्टन मेजर्स एंड पर्टिकुलर फ्रेम वट आर मैनेजमेंट पॉलिसीज ताकि आपका ये बने देन इन सी टू कॉन्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक्स टू कॉन्जर्वेशन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ नेशनल कैपेसिटीज कैपेसिटी मीन्स दैट पीपल शुड नो हाउ टू डू How to do capacity building? How to do? आपको पता तो हो कि हमने करना क्या और कैसे करना है So building up of that and most important is information disseminating information among the people so that they realize the importance of biodiversity and then ultimately they take a step towards its conservation. Next. So these are some of the important measures which need to be taken. Ecological restoration. Ecological restoration means you need to restore the ecosystems. so that within that ecosystem all the species whether plants whether animals uh, so that food chains and food webs they continue to flourish and ultimately more energy is trapped more productivity is there next awareness is also important so biodiversity needs to be uh, integrated with the other systems also eia projects means uh, your uh, environmental impact assessment agar aapne koi project koi koi आपने इंडस्ट्री लगानी है तो ई आई ए सबमिट करना स्टेटमेंट सबमिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस दिस शोज दैट पीपल हैव दी बिकम अवेयर ऑफ इट कि हमको कैसे बायोडाइवर्सिटी उसको उसको पहले लिख के देना पड़ता है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट लगाना है तो उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कितना हम पेड़ काटेंगे कितनी हम एरिया को डिस्टर्ब करेंगे अगर वो अथॉरिटीज को एजेंसीज को दे आर विलिंग टू एक्सेप्टेड देन दे विल अप्रूव दैट प्रोजेक्ट एंड इफ दे आर नॉट देन दे विल सिंपली रिजेक्ट द प्रोजेक्ट और दे कैन आस्क दम टू मॉडिफाई द प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट तो पोल्यूशन इंपैक्ट उसके वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच नीड टू दीज आर वर्कड अबाउट उनको पहले वर्कआउट करते हैं देन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज अलाउड टू बी पास नेक्स्ट ओके दिस इज ऑल फॉर यू पीपल थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क I hope it's okay
ओके थैंक यू बेटा मैं बेनती करा मुकेश अरोड़ा जी जो सैनेटर ने गलबात कर गए तो मैडम को कोई सवाल कर रहा तुम देख लो विद्यार्थी चलो खैर सर सर मैं थोड़े तो को भी हाँ प्रजाइड ओवर तुम कर रहे हो शब्द लैन तो बोला एक मिनट में लैना चाहूँगा बड़ी वजिया गल मैडम ने दसी है हूँ ये थोड़ी तो रिस्पोंसीबिलिटी की बनती है वो विद्यार्थी बैठा सी जो हूँ सैंटिफिक मॉडल आप चैक कर रहे थे जो जजिज ने पूछा सी जे नेटिव ट्रीज ने उन्होंने दोवों का नॉलेज दूजे बच्चे को नहीं जाने गया ना एग्जाम्पल उन्हें सफेदा गया तो सफेदा अपना नैटिव नहीं है ये की सगा ये मार्शी लैंडस के लिए ये रिकमेंडेन से बहर दी तकरीबन अच्छ तो सठ सत्त साल पहल ये अपने इंट्रोड्यूस हो मिट्टी चो बहुत साल जोड़े ये खिंच लें हूँ कितने अपन लौड़ ही नहीं इस चीज़ की उदा अपने को बदल बहुत है अगला जोड़ा जो मैं बायोडिवर्सिटी की गल करते जी मोनोकल्चर मोनोकल्चर की मैडम ने जिक्र किया बहुत बड़ी समस्या आप प्लांटेन पास जा रहे हैं ठीक है वो तो वौजवान बड़ा अवेयर हो रहा है ऑफ द रिकॉर्ड ये मैं स्टडी भी कंडक्ट करवाई सी जेडे भी स्टूडेंट अब्रॉड जा सोचते हैं उन्होंने कई बार ए लगता है वो एक सबकॉन्शियस मैट ये भी बैठा है कितने जिमें अपने मिट्टी पानी पलीत हो रहे है तो उन्होंने ऐसा लगता भी हाँ आने वाला भविख इत इस जमीन से ठीक नहीं है ये भी एक फैक्टर है राइट तो मोनोकल्चर भी प्लांटेन पास जाते मोनोकल्चर इंपोर्टेंट नहीं है अपनी बाणी अपने ग्रंथा के कई था जिक्र हों कई गुरद्वार गुरुद्वारा साहब का ना जोड़ा है वो देखो अपनी बनस्पति दे अपने पौधिया के नाते भी वह है पर उन्होंने पिंड एग्जाम्पल रेडू साहब की आप गल करिए पिंड पास अलग अलग थान बिलोंग करते हो वह प्लांट्स ही इन्नी गई जो उत्थे नहीं है उतों की बनस्पति सी ए मतलब साढ़े पुराने ने उन्होंने वालों कुछ कताही हो ही होगी जोड़ा उन्होंने खत्म करके मोनोकल्चर जो सुंदर लगते हैं वो अपने पास अडैप्ट कर रहे जिन्हों की लौड़ भी नहीं सी उस एकोलॉजिकली सिस्टम फिट भी नहीं हो सकते सो so, जरूरत है जड़िया जड़िया लौड़ा ने इलाके दी जो इनवायरमेंट कहता है वो जो रिक्वायरमेंट है सानू ओह जी बनस्पति उमोट करनी चाहिए है जड़ी कि समय की मुख्य मंग है एकोलॉजिकली इम्बैलेंस ना क्रिएटिव उस चीज़ के लिए मैडम बहुत बहुत शुक्रिया तो बहुत वजी साढ़े विद्यार्थियों जानकारी सौखे शब्द दी मैं बेनती करा डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी ने यह सैनेटर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले छब्बीस सालों तो एंड मोर ओवर एज एन परसन एज एन सैंटिस्ट सर उन्होंने बहुत ज़्यादा व्डा नाव वा तो सर तुम साढ़े विद्यार्थियों दो मिनट लिए जरूर मुखातब साढ़े विद सर मेहरबानी जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल जी मैडम और सारे प्यारे विद्यार्थियों पहले तो मैं ब्रीफ से दादा कि सैनिट की होंगी है पंजाब यूनिवर्सिटी का वर्ड तुम सुने सैनिट मैंबर सैनिट मैंबर बेटा उत्थे की गवर्निंग बॉडी को बोलते हैं कि जी गवर्निंग बॉडी जिदा पी ए यू की है उत्थे इलैक्टिड गवर्निंग बॉडी होंगी है वो लगातार मैं पिछले अठाई साल तो इलैक्शन जीत के मैंबर बनता है कि जो भी पॉलिसी डिशीजन लैने असी लोगों ने लैने देखिए बार मैं देख रहा सी विज्ञान दिवस अज विज्ञान दिवस भी है कि जठाई नधाइया दे रहे थे जिदा सा हम माँ बोली दिवस वीक मना रहे हैं ना माँ बोली दिवस भी मनाया जाता सारा वो बधाइया मैं पर जो देख रहा है असी पंजाब यूनिवर्सिटी फाइट करते हैं जोड़े बच्चे साढ़े को आते हैं हम जिदा असी इंग्लिश सारा लैक्चर पढ़ रहे देख रहे थे मैं हिंदी भी बोल रहे थे उत्थे बच्चे सू बहुत बारी कहें सर उ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाबी क्यों नहीं कर देंगे तुम्हें पता होना बच्चे जे पंजाबी यूनिवर्सिटी जाओ जी एन डी जाओ उतो असी लॉ पंजाबी मीडियम के राही भी कर सकते हो जिदा वकील तुम देखा उन्हें बोलते तो पंजाबी हिंदी इंग्लिश मिल के पर अलाउ नहीं करते कहते बार कौंसल के नियम है पर असी उ कोशिश करके हम करवा की कोशिश कर रहे कि जो पंजाबी मीडियम के थ्रू भी लॉ होनी चाहिए है इस तरह साइंस सबजैक्ट भी कोई भी हो इंजीनियरिंग हो ये भी एफर्ट्स करने चाहिए कि साढ़े पिंड पिंड बच्चों बहुत फायदा होगा जो असी अपनी माँ बोली 
ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ 40-50 ਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹਿੱਲੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਖਾਦਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ 40 50 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਮ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ 10 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਟਿਆ ਇਹ ਬਿਟਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਤਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਪਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀਸੀ ਜੀਤ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਸੀ ਜੀ ਪੜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫॉर ਗਰਲਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਸਾਇੰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਏ ਐਮ ਫਿਲ ਪੀਐਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਟੌਪਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀਏਯੂ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਵਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਏਮ ਨਾਓ ਭੀੜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸ ਪਾਗਲਪਨ ਲੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੇੜ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਚ ਬੇਟਾ
जो तुम कह रहे वीट राइस तो पी ए यू का एक बड़ा इंपोर्टेंट मोटिव अजक जो चल रहा है वह है दैट इज डायवर्सीफिकेशन असं हमेशा पढ़ो उ लिखा दे डायवर्सीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर डायवर्सीफिकेशन असी की कहने कि राइस के नीचे सिंस दिस दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग और ये प्रॉब्लम क्यों आई है क्योंकि बेटा जिन्हें ज़्यादा ट्यूबवैल लग गए ट्यूबवैल लग गए और अपनी रीचार्ज अपनी घट गई रीचार्ज नहीं है और ट्यूबवैल्स बहुत ज़्यादा लग गए जिन्हें भी तुम देखो अपने घर के वेड़े भी देखो आप सारे मार्बल ला लें पत्थर ला लें पहला की होंगे सगा पहला कच्चे वेड़े से कच्चा से सारा कुछ है ना तो पानी थोड़ा सीप करता रहा तो वाटर अपनी एक्स घट से आप अपटेक ज़्यादा घटाते पर इनटेक उन्नी ज़्यादा रीचार्ज भी सी और जो कहने राइस वीट वाला बेटा राइस का ठीक है वी आर वर्किंग ऑन इट इस करके डायरैक्ट सीड राइस के उपर भी काम किया जिद कि इट इज़ वन ऑप्शन अगर चावल उ उगाने हैं दैट इज़ डायरैक्ट सीड उन्होंने पानी पानी खड़ा करके तो वाले नहीं लगाने देर इज़ वन ऑफ मैथडोलॉजी विच इज विच इज़ बिन प्रमोटिड बाय पी ए यू कि तुम उदा जिम्मे आम क्रॉप में लगाने उदा लगाओ ठीक है वो पानी की जरूरत नहीं होगी नंबर टू वी आर टॉकिंग अबाउट कि अंडर एरिया जिन्ना राइस के अंडर दैट शुड भी डायवर्सीफाइड और डिफरेंट क्रॉप्स को लैके आओ अंडर और डिफरेंट क्रॉप्स के जिन्हें जड़िया है आप कहने फ्ला फ्लो फ्लावर फ्लावर प्लांट्स फ्लावरिंग लेके आओ अपने लैंडस्केपिंग वाले प्लांट्स लैके आओ तुम हरबल मेडिसनल प्लांट्स लगाओ इस तरह दिन चीज़ा जिस तरह पल्सिस वगैरह ठीक है जिड़िया चीज़ा आप एक्सपोर्ट कर रहे आप इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि अपना पैसा बचे और उतनी यह नहीं जरूरी भी सारियाँ इतने लगानी है वेरी इंपोर्टेंट नीड इज कि पूरे कंट्री के जोन कलाइमेटिक जोन आइडेंटिफाई करो जिथे भी कलाइमेट में जोड़ा क्रॉप सूट करता है यू शुड गो इन फॉर दैट सो दिस इज वन ऑफ द पॉलिस विच इज कमिंग अप एंड डायवर्सीफिकेशन इज द आंसर टू योर क्वेश्चन बहुत शुक्रिया मैडम मुस्कान मुस्कान का ना तो ही याद है क्योंकि जेडे रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेंट्स उन्होंने चो सब तो पहला मुस्कान ने ही रजिस्टर्ड किया इस वीक दे मुस्कान ये शायद तू पहले सैशन तू अटेंड नहीं किए वो यही गल् बहुत अच्छी चलदिया रही हैं नैचुरल रिसोर्स की गल हूँ सी असी जेडे हूँ पानी खुला लाने आना झोना उगा दे तो ये जल्दी समा आ जाना को देर नहीं लगनी पंद्रह साल बाद तो उदो उदो उस जनरेशन ने यह कहना भी असी आ फोटो वेख के भी हैरान हाँ भी साढ़े पुराने पूर्व जी से वो इन्ना खुला पानी ला के तो की आउटपुट लेंदे तो इन्ना अनमोल पानी वह वेस्ट करते सके राइट यही चैलेंज है तो सारे लिए जिम्मे हूँ मैडम ने जिक्र भी किया तो मैं दिखा मैं वीडियो दिखाना डी एस आर एक असी नवी मिल टनीक पी ए यू ने ईजाद की भी है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट पानी भी वो बचता वा होर भी दूजिया जुड़िया चीज़ा ने फिर उस तो अलावा होर वो बदल की है राइट ते को हूँ भी थोड़ी देर पहला बैठे से चंकी गल है दूजे स्टूडेंट्स फिर वो तो वो खुरचो भी हाँ प्रश्न करो डॉक्टर के शाह डॉक्टर जगराज सिंह बैठे से इन दहारत ही यही है मैं कल भी जिक्र किया सिर्फ पंजाब नहीं पूरे इंडिया के एवरी ड्रॉप काउंट्स मोर क्रॉप पर ड्रॉप वो इन दसीजन फार्मिंग दे महारत है खास करके ट्रिप इरीगेशन वगैरह जो भी चीज़ें है क्योंकि इजराइल तक इजराइल बड़ा भी डिवेलप्ड कंट्री है वो को पानी नहीं पर समुद्र का पानी ट्रीट करके एक एक ड्रॉप नो यूज़ करता तो आप कि पूरा छप्पड़ बना के वो कुछ चीज़ा क्डन की कोशिश करते हैं वेस्ट की कर रहे हैं वेस्ट बहुत बल बहुमुल है जो पानी है वह वेस्ट कर रहे डायवर्सीफिकेशन जिम्मे मैडम जिक्र करते नो डाउट यद अपन आल्टरनेटिव भी देना पैना है आप जो सोचिए फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू ना वो कम भी असं हम करिए की करिए वीट तो वो इंप्लीमेंट जो है ने फिक्स ने वो लागत बहुत घट्ट है निकल आता कोई प्रॉब्लम नहीं है बट राइस वेले उसू आल्टरनेटिव है की है आल्टरनेटिव वो 
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕੜਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਇਸ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.6% ਏਰੀਆ ਸੀ ਅੰਡਰ ਪੈਡੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 60% ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਪੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀ 60% ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਰਾਪ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਸੀਗੀਆਂ ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਮਾ ਕਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈਵਨ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਮੁੱਗੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਕਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਨਲੀ 15 ਟੂ 18% ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਬੜੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਪੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਦੈਨ ਉਸ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲਫਸ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਡਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਣਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਜੋ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਰੋੜਾ ਜੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮੇਬੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 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 ਟੈਕਸ ਸੇਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਰ ਜੇ ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਦਾਂ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਟਨੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪੀਏ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਿਲ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਐਮਏ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਗੁੱਡ
ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਰੂਰਲ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਰੂਰਲ ਸਾਇੰਸ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਇਲ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਵੀ ਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਨੈਨੋਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਲ ਗੱਲ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੈਨੋਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇਨਸੈਕਟ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਪ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਵਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਗਰਾਸਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੈ ਜਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅੰਤ ਸੇਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹੀ ਖਡੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ 
ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਚਾਨਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਜੱਜਸ ਆਰਨ ਜਰਮੇਜਾ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਜ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਪੀਏਜੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਜੱਜੀ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਫੈਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹਾਲ ਪਿਆ 
ਔਰ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੋਰ ਫੂਡ ਦੀ ਲੈਚ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1960 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟਨ ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪ ਪੀ ਐਲ 480 ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਨੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸੂ ਉਹ ਸੋ ਸੱਤ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਕੰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 16 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੰਜਾ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਪੇਟ ਰਪੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਜਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਆਓ ਸਭ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਆਓ ਸਭ ਇਹ ਰਾਜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ हां जी इस तरह के जेडी कोई भी जजमेंट है कोई भी जजमेंट है मैं अपने आप नु जस्टिफाई नहीं कर रहा असि भी स्टूडेंट लाइफ च रहे हैं ते कोई भी जेडी जजमेंट है वो कदे फाइनल नहीं होती जिमे मैं पहला गल करके गया कि जिन्ना चिर असि किसे चीज नु शब्दा नाल नहीं जोड़दे ओदी एक्सप्लेनेशन ना नहीं जोड़दे उन्ना चिर ओ चीज दी वैल्यू नहीं पता लगती ए, सिर्फ फोटोग्राफी ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅ ਦੋ ਚਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲੇ 
ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ 100 ਫੋਟੋ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 97 ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਤਾਂ 6 ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਵੈਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖਜੂਰਾਂ ਡੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਚਾਹੇ ਕਿ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਹੇ ਜੰਦੇ ਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਰੇਵਰ ਆਫ ਹਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ 87 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ
ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ 11 ਜੋ 11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲ ਟੂ ਲਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਖਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਐਨੀਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਦਿਖਾ ਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਕੀ ਵਰਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ ਲਓ ਅਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਰਹੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣਾ ਅਨੇ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਰਤ ਜੋਧਾ ਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਬਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਥਰਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥਰਡ ਹੈ ਚਲੋ ਜੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਟੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਇਹ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਇਹਨੀ ਮਾਸਤਾ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਮਾਜਰ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਇਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਕ
तो थोड़ा शुरू हो गया कि तुम गाह तो कुछ हो सोचना बहुत धनवाद बहुत शुक्रिया जी जॉब साहब बहुत वीडियो कंपटीशन सी राजे दो मिनट बह जाओ यार आप सारे चलते हैं कितने चले चलो ठीक है एक जरूरी अनाउंसमेंट आप दोपहर का सैशन दो बजे एग्जैक्ट शुरू करना पर उस तो पहले एक जेडे अज के मुख्य मेहमान से जज से उन्होंने असी सन्मानित भी जरूर करना तो सारे वालों ये किसी एक व्यक्ति विशेष या अदारे वालों नहीं है ये सारे वालों आप ऑनर करें जिन्हें आप विचार से जिन्होंने को जजमेंटा लाइं मैं पहला बेनती करूँगा जगविंदर जाधव जी को जोधा जी तुम आओ तो जरमिजा जौल भाजी को सन्मानित करो लक्ष्मण तो अरोड़ा जी नाल जगविंदर साढ़े कलीग दे जी प्लीज लेटर ऑन सर ये असी किट तैयार किए थे जी सैंटिफिक किट है तो बाकी ती सा आए सन बड़ी खुशी वाली गल है जी ताड़ियाँ हो जाए यार इद ही सर गुरप्रीत रोहान जगविंदर बेनती करा गुरप्रीत रोहान भी एक फुलों से अखबार मेन लगता पूरा मंजकी इलाका हो साढ़े अज के मुख बुलाए डॉक्टर रजनी जी को सम्मान कर लिया बेनती करना अरोड़ा जी को आओ बैठ पीस अपने मुख्य बाहर से नहीं अपने कोई रखने मुख बना रहे जो बड़े छोटे रूप से आए साढ़े मेहमान बड़ी साढ़े इस फंक्शन की शोभा बधाई है मैं बेनती करा डॉ जगविंदर डॉ जल जयलाल जी गुरप्रीत जी अशविंदर अरुण जी दिल्ली अरुण जी प्लीज निशानी जी छोटी जी बनाई है सारे ने साझी है जी सारे बच्चों ने भी साझी है जी बहुत बहुत धनबाद राजे आप जे कॉम्पीटिशन का सिलेक्शन मान चलो होर प्रचंड हो जाने शामिल हो आप हम भोजन लिए प्रस्थान करते हैं तो दो बजे आप किसी कह की लड़ अपने आप ही इतने आ जाओ ठीक है जी आओ बेच सारे कूपन जो नहीं मिले वो लक्ष्मण को कूपन ला देने जरूर
computing technology is on the cusp of a revolution. From accurate weather forecasting to efficient traffic routing, from super fast development of medicines and vaccines, to ultra secure banking transactions and unbreakable passwords, quantum computing will transform human life as we know it. Paradoxically, even scientists harness the potential of quantum technology. Quantum physics itself is barely understood. As physicist Brian Green said, if you want to understand or visualize the quantum world, you have to forget everything you think you know. The path to understanding quantum physics started several centuries ago with scientists seeking the answer to a fundamental question. What is the nature of light? Is it a wave or is it a particle? Waves and particles have very different behavior and characteristics. But is it possible that something can behave like a wave and a particle depending on how it is observed? Let's understand this with an analogy. A tennis ball is like a large particle. Now, if the ball is thrown at you, it will not diffract around you like a wave in a lake. It would hit you because you are in its path. But at the quantum or the smallest level, what is a particle and what is a wave blur into what's called wave-particle duality. That is at the heart of quantum physics. Let's back up a little. In the 1660s, Sir Isaac Newton used a prism to split sunlight into its seven component colors. But he didn't realize that the relative brightness of those colors held the key to the quantum world. He described the nature of light in his work published as a book, Optics. He observed that a candle or any other light emitting substance reduced as it emits light. So he assumed that light is emitted by the candle in the form of particles or corpuscles. He was a pioneer of corpuscular theory of light. In the early 18th century, Thomas Young was studying why the eye changes shape to focus on things placed at a different distance. To understand this, he performed the double slit experiment. He projected light through a pair of tiny parallel slits onto a screen. But before we experiment with light, let's go back to our analogy of a tennis ball. If the ball's trajectory lines up with the slit, it goes right through and makes an impact on the screen. If it does not line up, then it makes no impact on the screen. If we do this several times, we will have two distinct areas of impact on the screen precisely behind the slits. This outcome is consistent with the behavior of particles. Now let's repeat the experiment with a wave of water. As the wave passes the slits, it breaks into many waves. These waves interact as they continue their journey on the screen. In some areas, their interaction is positive and that makes them stronger. And in others, they interact negatively and become weaker. When these interfering waves hit the screen, they don't leave two spots like the tennis ball. Instead, we get what is called an interference pattern. Now that we understand the nature of particles and waves, let's repeat Thomas Young's experiment with a beam of light. And this is where things become fascinating. Young shot a light beam towards a piece of foil. The result of Young's experiment was an interference pattern on the foil, which provided compelling evidence that light had the properties of a wave. So scientists accepted that light traveled in waves. For the rest of the 18th century, physicists turned their attention to describe something called the black body spectrum mathematically. Above absolute zero, Every atom and molecule in a body moves around. And as these particles move, they emit radiation in the form of electromagnetic waves. For example, in an electric bulb, 
the filament glows red as electricity passes through it as a result of heating the filament. As the amount of electricity is increased, the lamp glows brighter and brighter and the light color changes from red to blue. So there is a relationship between the color or the wavelength of the filament and its temperature. The problem was that the mathematical formula being used at the time to figure out what sort of electromagnetic radiation or light would come out of an object at a given temperature was not fitting the experimental data. Fast forward to 1900. The debate about the nature of light was about to get very interesting. Max Planck turned his attention to this problem. The formula at the time was based on the understanding that particles, when heated, wiggle in every possible way. And theoretically, these variations of these wiggles could be infinite. Max Planck decided to see what would happen if instead of infinite states of wiggling or energy states, there was some minimum and all the energy states were just a multiple of this minimum. And it worked. The Planck's law was able to predict black body spectrum correctly at really high temperatures. That minimum energy is now called the Planck constant. The tiny constant at 6.63 multiplied by 10 raised to minus 34 joule seconds sets the scale of the theoretical length below which the concept of length loses meaning. In a sense, it defines the pixel scale of the quantum world. Planck's constant made the mathematical equation fit the experimental data. Still, the actual theoretical interpretation was left to Einstein to explain a few years later when he discovered the photoelectric effect. Using Planck's constant, Einstein in 1905 discovered the photoelectric effect which led to the Nobel Award in 1921. He found that when light hits a cable next to another cable, electrons jump from one to the other. It was thought it happened because waves of light made atoms vibrate until they ejected an electron. But when it was measured carefully, a big contradiction was found. It only happened with the light of specific wavelengths. For others, no electrons jumped at all. Einstein was puzzled by this phenomenon. If the light wasn't made of particles, and now it seemed it wasn't made of electromagnetic waves either, then what was it? Einstein formulated a theory combining the two previous theories of light. What if the light was made not of waves or particles, but both? The work of Max Planck and later Einstein led to the discovery that light is made of photons or bits of quantized energy and that photons can sometimes be described as a wave, sometimes as a particle and sometimes as either. What determined their behavior was how we observe them. In other words, the reality is shaped by the observer at the quantum level. This phenomenon is called wave-particle duality or the ability of subatomic particles to exist in two states at the same time. In 1935, Austrian physicist Erwin Schrödinger explained it by a thought experiment famously called the Schrödinger's cat experiment. The experiment presents a scenario where a cat in a box can be simultaneously alive and dead at the same time and therefore is theoretically in a state known as quantum superposition. His idea was to explain the weirdness of quantum physics. Actually, if we go to the history, we see that just before this proposed experiment, there has been a unanimous thought or unanimous resolution between quantum physicists that how quantum theory behaves. And what they resolved, which we call as Copenhagen interpretation, was that, the, that any quantum system is in a superposition state until it is observed or until it is mixed with the environment. So, what Schrodinger proposed that this kind of interpretation actually can lead to various uh, implications which are unphysical or which are unreal to uh, our everyday observations. 
this common sense defying idea opened the gates to the universe of quantum physics. We can all agree that the world we live in today is vastly different from just one generation ago. The futurist Ray Kurzweil wrote in an essay that humans today find it hard to comprehend their future. He argues that technological change today is exponential and that we won't experience 100 years of progress in the 21st century. At today's rate, it will be more than 20,000 years of progress. And in this age of technological innovation, computing power will play a significant role. Innovations in driverless cars, robotics, nanotechnology, artificial intelligence or AI and machine learning, cryptography for secure communications and many other areas of science and technology will be powered by super-fast computers, faster by orders of magnitude. Quantum mechanics will power these next-gen computers. Kind of problems which require exploring many, many possibilities and then finding the best one. A quantum computer is likely to do that problem uh, better than a classical computer because of the fact that the superposition allows you to explore many things in parallel. And then you arrive at the answer a lot faster. I mean, this is a very simplistic picture. And that is why the possibilities are still endless. The next obvious question is, how do quantum computers work? Conventional computers encode information as a string of binary digits, zero and one. In contrast, quantum computers use quantum bits or qubits. Qubits exist in a superposition state, that is until they are measured. Qubits can be both zero and one at the same time. Just like the cat in Schrodinger's thought experiment can be alive or dead until it is observed. For example, let's say you're trying to figure your way out of a maze. You will rule out every possible exit one by one until you find the one that leads you out of it. By contrast, a quantum computer would check out all the escape routes simultaneously and present the right choice instantly. Let's just build up on this idea of a bit. If you go to two bits, there are four possibilities, right? 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. These are the numbers 0, 1, 2, and 3 in decimal written in binary. But a two-bit system, a classical two-bit system, will be able to store one of these four possibilities. Whereas a two-qubit quantum system will be able to create, be in a superposition of all the four possibilities at the same time. Now you keep extending this, you go to three, you have eight possibilities, you go to four, you have 16 possibilities, and then it grows exponentially. So by the time you come to even a modest number like 300, 300 bits is still a very small number compared to the amount of memory we have on our phone and you know, USB hard drive and things like that. But two to the power 300 is the number of combinations that is possible. A classical 300 bit system will only be able to store one of those numbers, but a quantum system of 300 qubits can be in a superposition of all of these states at the same time. And what is 2 to the power 300? It's roughly the number of atoms in the visible universe. So you can imagine how immense this number is and how it grows very quickly and exponentially that you have access to this very vast space where computations can be done. Although quantum computers carry the immense potential for the future, they are already making their mark in some industries. In the field of medicines, quantum computers can mimic the same quantum properties as the molecule they are trying to imitate, thus paving the way for better and cheaper drugs in the future. Another area where quantum computing offers immense possibilities is cryptography and secure communications. Cryptography is the science of securing information and transforming messages through codes or texts that are hard to decipher. These codes are called keys or ciphers. When you log in for net banking, fill out 
an online application for a passport or carry out any transaction on an e-commerce site, your information is protected, transforming it into an unreadable format or encrypted to prevent any misuse. Today's cryptographic systems rely on complex algorithms and the difficulty of factoring products of large prime numbers. Quantum computers owing to quantum algorithms and enormous computing capability can break these encrypted communications relatively easily. So once quantum computers become common, what will it take to keep our data safe? The answer lies in quantum encryption, in which security is maintained using the principles of quantum mechanics. Any attempt to break into the system invariably affects the system alerting the legitimate parties about the eavesdropping. We use single photons for the communication and some parameter of single photon, for example polarization or time of arrival or maybe some other parameter to encode the bits. Now when single photon is sent from one party to another and somebody, someone tries to intercept in the system, he will measure the, that single photon. So it can be measured only by the eavesdropper or by the receiver, but it cannot be by both. So what he has to do, he has to prepare another single photon in order to take part in the key generation process. And that single photon would not be as the original single photon because that parameters were not known to the eavesdropper. So he has measured, he has only got some partial information about it. And because of that, whatever error is introduced into the system that is actually noticed by these two parties. Countries and companies want to be the first to exploit breakthroughs in quantum mechanics to gain a competitive commercial and strategic advantage. In 2009, the global quantum computing market accounted for about 90 billion US dollars. According to some estimates, it will grow at a projected annual rate of 29% through 2026. In this backdrop, what is India's strategy to develop indigenous solutions based on quantum mechanics? India's quantum mission is making steady progress over the past few years in terms of merging theoretical aspects of quantum mechanics with experimental projects by ramping up the expertise and facilities available in the country. One of the most important applications of a quantum computer would be to model nature. Because nature works on the laws of quantum physics, and if we understand how nature works, then basically the possibilities are endless. Let me give a few examples. You're designing a new medicine. A medicine is basically composed of some molecule. A molecule is composed of some atoms, right? And atoms behave the law of quantum physics. So if I can represent this model uh, properly, efficiently, so that the full laws of quantum mechanics are apparent, then it allows me to... की बात है आज हमारे अतिथि एंड इस सेशन को जो प्रेजेंट करने के जयंत जी पूरी मुल्क के वो इंचार्ज हैं साइंस कम्युनिकेशन के विभाग के वो हमारे पास हैं 
हम उनसे बात करेंगे चलो जितनी जल्दी हो सकता दूसरे बच्चों को भी फ़ोन करके आप बुला लो मैं इतनी देर में इनको ब्रीफ करता हूँ सर ये हमारा सेवेंटी फाइव लोकेशन पर ये पूरे इंडिया में विज्ञान सर्वत्र पूज्य थे प्रोग्राम हो रहा है साइंस कम्युनिकेशन वीक है तो इसमें हमने डिफरेंट अलग अलग जो है सेशन रखे थे उसमें लेक्चर भी थे इनकी विजिट भी थी बच्चों की इनके कंपटीशन थे किस तरह ये विज्ञान का प्रसार कर सकते हैं बढ़िया बच्चों ने इसमें काम किया है तो आपके यहाँ से इनको और हौसला अफजाई मिलेगी क्योंकि ये सेशन बड़ी बात है ये एक तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट भी हैं ये लाइव सेशन भी तकरीबन तकरीबन एक हज़ार स्टूडेंट्स वो अटेंड कर रहे हैं जी तो ये हमारा ब्रीफ सा प्रोग्राम है इससे पहले भी हम आगे बढ़ें मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौहान सर को चौहान सर हमारे सारे परिवार की तरफ से जयंत जी को हमारी तरफ से एक फूलों का गुस्सल आप जरूर दें डर चौहान जी प्लीज़ इसी के साथ मैं शारदा जी को बेनती करूंगा शारदा जी को बेनती करूंगा हमारे जो दूसरे अतिथि हैं प्रवीण जी प्रवीण जी भी छोटे से संदेश हमारे पास आए हैं हमारे तरफ से गुल फूलों के गुलदस्ते से इनका स्वागत कर प्लीज मैं दीपांश को दूसरी जो कार्रवाई है उसके लिए तो ग्रुप जी को बेनती करूंगा उससे पहले मैं दीपांश को बेनती करूंगा एक छोटी सी ग्लिम्सी जो हमने कल परसों प्रोग्राम किए हैं उसके दिखाए उसके बाद ओवर टू गुरप्रीत दीपांश प्लीज सो ये साढ़े लास्ट दो दिन दिया झलकिया स्पैशली टू ब्रीफ द चीफ गैसट ऑफ द सैशन दैट वट द स्टूडेंट्स हैव कंट्रीब्यूटिड सो फार इन दिस सैंस वीक ईवेंट 
so dear students i was just going through the brief profile of our uh, keynote speaker of this session or uh, i am happy to share ke jehdiyan cheezan di apa gal karde si from the day 1 that the main aim of this science week is to work on how to communicate science to people so the person sitting as the chief guest with with us has been performing this duty since a very long time so he has been associated with the swadeshi science movement क्योंकि सैंस की जो गल हों ना असी अपनी कंट्री कंपेयर करना शुरू कर देने एंड वी सी टूवर्ड्स द फॉरन कंट्रीज के शायद उन्हों की डिवेलपमेंट उन्हों की सैंस एंड टैक्नोलॉजी साढ़े नो ज़्यादा है बट द ट्रूथ इज वी आर फार अहैड फ्रॉम अदर सेंस एजिस बस ये कि असी उस चीज़ को या तो साढ़े तक कम्यूनीकेट अच्छे तरीके नहीं होया तो या असी अगे कर नहीं पाए so this is the main aim and he is a very right person and we are lucky to have him uh, for this session kyunki this will be a kind of summary of the entire things that we are doing under this event so i'll just introduce the speaker with you in brief mr jayant sahasrabuddhe he is the national coordinator of vibha jayant ji completed his psc technology from mumbai university he joined the barc for a short period and then he worked he started working as a full time social worker a pracharak as a pracharak he worked in different responsibilities in the state of maharashtra and served as the prant pracharak for the konak prant from 2009 he is working with vibha uh, vigyan bharti as the national organizing secretary he has done extensive work on contribution of indian science from ancient to modern period He wrote many scholarly articles columns on significance of swadeshi science science and nation building and role of indian scientists and institutions for indian freedom struggle He is a great philosopher a motivational speaker he served in many state and national uh, advisory committees constituted by the government of india and the various state governments on matters related to science and technology of the country He has initiated many programs in Vibha like Technology for Seva, Global Indian Scientists and Technocrats Forum, and Shiksha Shilpi etc. So, ये बहुत ही brief सी introduction है इनके काम की जो ये बहुत सालों से कर रहे हैं and जैसे I was saying earlier that this is a kind of a summary session of the entire theme of this Science Week. जो हम day वन से बात कर रहे हैं वो कैसे प्रैक्टिकली करनी चाहिए वो आज हमें सर उसके बारे में गाइड करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आई वुड रिक्वेस्ट श्री जयंत सहस्र बुद्धे जी टू प्लीज कम ऑन द डाइस एंड एड्रेस दी ऑडियंस सर प्लीज यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम से आभासी माध्यम से जुड़े हुए सारे बंधु भगिनी आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ हम सब जानते हैं कि अपने देश में स्वतंत्रता के पचहत्तरवा वर्ष को हम मना रहे हैं स्वतंत्र भारत की चौहत्तर वर्ष की यात्रा पूरी हो गई हम सभी जो यहाँ पर बैठे और इस कार्यक्रम में जुड़े हैं हम भाग्यशाली है क्योंकि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ गुलामी की छाया में जन्म लेने का एक विचित्र सा संयोग अपने जीवन में नहीं रहा लेकिन स्वाभाविक है कि अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया समर्पण किया उनका स्मरण करना उनके प्रति कृतज्ञ रहना ये हम सभी का दायित्व है तो अपने देश में ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष को मनाने की कल्पना आई तो उसमें स्वाभाविक ये विचार आया कि जिनके कारण हमें ये स्वतंत्रता मिली उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना और उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया स्वतंत्र भारत का निर्माण उसके बारे में कुछ विचार करना इसकी आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च यानी जिस दिन गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह प्रारंभ किया तब उन्होंने पांच बातें बताई इस पूरे वर्ष को मनाने के लिए जिनके आधार पर यह वर्ष हम मनाएंगे 
तो पांच बातें ऐसी थी स्वतंत्रता आंदोलन ये पहला एक विचार उन्होंने बताया कि जिसका विचार हमें करना चाहिए दूसरा उन्होंने बताया आइडियाज एट सेवेंटी फाइव यानी ऐसी कौन सी कल्पनाएं हम नहीं करनी चाहिए कि जिसके कारण अपना भविष्य अच्छा होगा तीसरी बात उन्होंने बताई अचीवमेंट एट सेवेंटी फाइव यानी ये चौहत्तर वर्ष की जो यात्रा है स्वतंत्र भारत की उसमें हमने क्या पाया क्या उपलब्धि है हमारी उसको गौरव के साथ समझना और विश्व को बताना इसकी आवश्यकता है चौथी बात बताइए एक्शन सेट सेवेंटी फाइव यानी कौन सी बातें हमें करनी चाहिए एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको कि आपने एक सुना होगा एक कैश द रेन वेरी ड्रॉप्स एंड वेरी फॉल्स इस प्रकार की एक यानी पानी के हर बूंद को बचाना चाहिए इसके बारे में एक अभियान चला तो इसको कह सकते हैं एक्शन सेट सेवेंटी क्योंकि पानी की जिस प्रकार की समस्या शायद पंजाब में आप लोग अनुभव कर रहे वो अपने देश में सारी इतनी नहीं है शायद इसलिए आपको उसका महत्व अधिक ध्यान में आया होगा और पांचवी बात उन्होंने बताई रिजोल्व एट सेवेंटी फाइव यानी भविष्य के लिए संकल्प क्या हम सबका होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कुछ विचार करने के लिए कहा तो ऐसी पांच बातें उन्होंने बताई कि जिसके आधार पर यह स्वतंत्रता का पचहत्तरवा वर्ष हम सब मिलकर मना पाएंगे आज मैं विशेष रूप से इसका जो सबसे पहला बिंदु है स्वतंत्रता आंदोलन उसके बारे में बात करूंगा और उसमें भी विज्ञान क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था क्या भूमिका थी उसके बारे में मैं कुछ बात कहूंगा ऐसा कहने के बाद शायद कुछ लोगों को आश्चर्य लगा होगा जिज्ञासा शायद जागृत हुई होगी या इस प्रकार की बात भी आई होगी कि क्या वैज्ञानिकों ने किसी सत्याग्रह में हिस्सा लिया लाठी गोली खाई रास्ते पर उतरकर लैब अपनी छोड़कर ऐसी कुछ बात में आई होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है इस बात का एक अध्ययन मैंने जब तीन चार साल पहले शुरू किया तो मुझे भी बहुत चौंकाने वाली बातें ध्यान में आई और वो अध्ययन में करते गया और उसमें से कुछ बातें आपके सामने संक्षिप्त रूप में बताने का मैं प्रयास करूंगा क्योंकि समय अपने पास छोटा है लेकिन मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें सुनने के बाद आ, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि हम सब मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान की भूमिका क्या रही विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से संघर्ष किया गया स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उसका अध्ययन हम कर पाएंगे और उसमें से जो सूत्र निकलेगा उसके ले, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे अब एक हमें सामान्य जानकारी है कि अपने देश पर लगातार आक्रमण होता रहा अनेक शतकों से और पंजाब उसका सतत उस आक्रमण को झेलने वाला ऐसा अपने देश का प्रांत रहा आक्रमण करने वालों की एक पद्धति रहती है एक उनके मन में विचार रहता है जिनके ऊपर आक्रमण करते हैं उनको गुलाम करना ये उनकी मानसिकता रहती है और गुलाम वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जो अपनी पहचान को भूल जाता है इसलिए जो आक्रमण करने वाले लोग हैं उन्होंने सतत क्या किया कि जिस पर आक्रमण किया उन्होंने ऐसे व्यक्ति पर समाज पर देश पर उस समाज व्यक्ति देश की जो पहचान थी उसको मिटाने का प्रयास किया तरीके अलग अलग रहे हर आक्रमक के लेकिन मूलता उनका उद्देश्य यह था कि इसको अच्छा गुलाम बनाना है तो उसकी जो पहचान है उसको मिटा देना चाहिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अपने देश की पहचान दुनिया में क्या थी तो पूरा विश्व यह जानता था कि ज्ञान को अगर लेना है प्राप्त करना है यानी पढ़ाई करनी है तो भारत में जाना चाहिए यह अपने देश की मान्यता थी पूरे विश्व में नालंदा तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे तो दुनिया के हर बच्चे को ऐसा लगता था कि अच्छी पढ़ाई करनी है अच्छी सीखना है कुछ बातें तो भारत में जाना चाहिए आपको शायद यह भी पता होगा कि शून्य का आविष्कार अपने देश में हुआ और विश्व को पता चला गणित यह अपने देश से ही पूरे विश्व को गया तो आइंस्टाइन नाम के जो विग, मैं विज्ञान के उदाहरण अधिक दूंगा आइंस्टाइन ने एक बार ऐसे कहा कि वी ओ लॉट टू इंडियंस बिकॉज दे हैव टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच दिस ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइंस वुड नॉट है आपको इस बात का ज्ञान होगा ही कि गिनती कौन कह रहा है आइंस्टाइन कि भारत के प्रति हमें कृतज्ञ रहना है 
क्योंकि भारत ने हमें यानी पूरे दुनिया को गिनती कैसे करना यह सिखाया अन्यथा विज्ञान का इतना बड़ा विकास या प्रगति संभव नहीं हो पाती यह बात कौन कह रहा है आइंस्टाइन कह रहा है यानी आइंस्टाइन को या उसके पुरखों को पता था कि यह भारत ऐसा देश है कि जिसने हमें गिनती कैसे करना सिखाया शून्य का महत्व शायद आप लोग समझते होंगे लेकिन आपने कभी रोमन अंक देखे होंगे तो एक सामान्य निरीक्षण से आपको ध्यान में आया होगा कि उसके अंदर शून्य नहीं है दस लिखना है तो कैसे लिखते हैं एक्स लिखते हैं बीस लिखना है तो कैसे लिखेंगे हाँ और ऐसा तो उनके लिए एक सीमा ये बन गई कि एक मान लीजिए दस करोड़ लिखना है तो कैसे लिखेंगे उनके पास साधन ही नहीं था शून्य ने कितनी सरल बातें कर दी दस लिखना है तो दस सौ लिखना है तो दस का दूसरा घात टेन रेस टू टू यानी जितनी शून्य की बातें आएगी उसका ऊपर लिख दो रेस टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपने देश में तो टेन रेस टू सिक्सटी फोर तक गिनती हम लोग करते थे और आपको शायद विज्ञान के बारे में किसी भी कृषि के बारे में भी लीजिए डेटा जब बड़ा बड़ा आने लगता है ना तब डेटा बढ़ता जाता है यानी क्या उसकी गिनती करनी होती है अगर आपके पास संख्या ही नहीं तो गिनती कैसे करेंगे तो यह भारत की विश्व को देन है कि गिनती कैसे करना वो हमें इतना सामान्य सा लगता है कि इसमें क्या है बड़ी बात लेकिन पूरी दुनिया को बदलने वाला इस प्रकार का यह आविष्कार था जिसकी कल्पना शायद हम आज नहीं कर सकते तो यह भारत की पहचान है आक्रमकों ने किया क्या भारत की इस पहचान को मिटाया जैसे नालंदा के विश्वविद्यालय को तोड़ा गया आपने ये सुना होगा तक्षशिला यहां पर है अपने पंजाब में वहां पर थोड़ा आगे पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो नालंदा है नालंदा तक्षशिला हम जानते हैं लेकिन ऐसे कई विश्वविद्यालय अपने देश में थे जिनको तोड़ा गया नालंदा के बारे में और एक बात हम सभी ने शायद सुनी है कि वहां का ग्रंथालय जलाया गया जो छह महीने तक जलता रहा केवल कल्पना के लिए मैं बताता हूं कि आपके इस विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी ने जलाया आग लगी तो छह महीने तक जलता रहेगा इतने पुस्तक उसके अंदर है क्या तो केवल कल्पना के लिए मैं कह रहा हूं कि छह महीने तक जो जलता रहा उसके अंदर कितनी किताबें होगी यानी कल्पना ही हम कर सकते हैं केवल गणित के आधार पर और यह क्यों किया उन्होंने कि भारत का व्यक्ति अगर यह परंपरा भूल जाएगा उसके ज्ञान को भूल जाएगा तो अच्छा गुलाम बनेगा क्योंकि उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं अपना गौरव गरिमा रखने के लिए यह उनकी कल्पना थी और यही सिलसिला चलता रहा अपने देश में यह एक तरीका था अंग्रेज आ गए लेकिन अंग्रेजों ने कभी हमने किसी वास्तु को तोड़ा किसी पुस्तक को जलाया ऐसे हमें कभी इतिहास बताता नहीं है लेकिन अंग्रेजों ने किया क्या अंग्रेजों ने बताया कि आपके पास जो ज्ञान था वो घटिया था इसका कुछ उपयोग नहीं है मिकोले ने ऐसे बताया कि भारत के सारे किताब अगर उसमें जितना ज्ञान है यूरोप के एक छोटे अलमारी में आधा ही पुस्तक अगर भर देंगे तो यह भारत का पूरा हजारों साल का ज्ञान ये 200-200 किताबों में समेटा जा सकता है यानी यूरोप कितना महान है कि भारत के हजारों पुस्तक और उसकी तुलना में यूरोप के कुछ सौ एक पुस्तक यानी इस प्रकार की उन्होंने अपने देश में जो ज्ञान था उसको अपमानित किया हीन भाव से देखना शुरू किया और कहा कि आप तो अंधविश्वास में डूबे हुए लोग थे आपके पास कुछ था नहीं योर नॉलेज वॉज वेरी मच रिग्रेसिव इन नेचर इस प्रकार की बात कहते गए और हमें भी धीरे धीरे ऐसे लगा कि यही सच है संस्कृत मरी हुई भाषा ऐसा उन्होंने कहा एक मजेदार बात बताता हूं आप में से कुछ लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसका कुछ थोड़ा अध्ययन करते हैं तो शायद आपको जानकारी होगी सामान्यता नहीं रहती इसलिए बता रहा हूं इसके जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड अमेरिका में थे 80 साल पहले उन्होंने साइंस ऑफ लैंग्वेजेस इस प्रकार की बातें शुरू की यानी जैसे न्यूटन के गति के नियम होते हैं ना वैसे भाषा के भी नियम होते हैं तो ये नियम कौन से है इसका अध्ययन उन्होंने शुरू किया क्योंकि यंत्र को हमें मानवता देनी है यंत्र मानव रोबोटिक रोबोट्स बनाने हैं तो यंत्र के अंदर मानव के गुणों को डालना है 
और उसके लिए सबसे पहली भाषा आती है भाषा अच्छी नहीं है तो कैसे यंत्र के साथ आप बातचीत कर पाएंगे संवाद कर पाएंगे यंत्र क्या सुनेगा आपकी कुछ नहीं सुनेगा अलेक्सा आजकल होती है ना वो सुनती क्यों है क्योंकि एक भाषा ऐसी बनाई गई जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि कहा जाता है कि हम जो सामान्य बात करते हैं उसको गणितीय भाषा में परिवर्तित करके यंत्र को समझाई जाती है तो इसके लिए भाषा के भी नियम बनने चाहिए उसका भी विज्ञान होना चाहिए शास्त्र होना चाहिए तो उसका जब अध्ययन ये विदेशी लोग करने लगे तो उन्होंने ये स्वाभाविक है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसा ये शब्द क्यों आया तो विश्व में जो भाषा अभी है जो जिसका उपयोग होता है उसके बारे में ही विचार करें तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वो एक भाषा तक पहुंचे उसका नाम है संस्कृत और उसके बारे में जिन्होंने व्याकरण यानी उसकी विज्ञान की एक नियमावली जिन्होंने लिखी उनका नाम है पाणिनि और इतिहास कहता है ये साढ़े तीन हजार साल पहले अपने देश में जन्मे थे और उन्होंने ये लिखा और उन्होंने जो अष्टाध्यायी नाम का छोटा सा किताब लिखा सौ पृष्ठों का है केवल तो ये लियोनार्ड ब्लूमफील्ड क्या कहता है दैट इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट यानी मनुष्य की बुद्धि का अगर सर्वोत्कृष्ट चिन्ह दुनिया में अगर कुछ उपलब्ध है तो वो अष्टाध्यायी है ऐसा अमेरिका का व्यक्ति आज का कहता है और जिसके आधार पर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बातें आगे बढ़ाने का विचार कर रहे लेकिन अंग्रेजों ने हमें क्या बताया कि संस्कृत मरी हुई भाषा है भैया इसको छोड़ दो इसके सहारे आप भविष्य में नहीं जा पाएंगे हमने भी मान लिया और संस्कृत से दूर हटे यानी अपनी पहचान को मिटाने के लिए उन्होंने जिसका उपयोग किया जिस तर्क के द्वारा हमें ये सारी बातें बताई उसका नाम है विज्ञान और इसके कई प्रकार के उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन छोटे में आपकी पढ़ाई के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं यही चंडीगढ़ में एक डॉक्टर राजेश कोचर नाम के बहुत बड़े खगोल विज्ञानी है एस्ट्रोफिजिसिस्ट उन्होंने इस पर अध्ययन किया और एक उन्होंने शोध निबंध लिखा शोध पत्र रिसर्च पेपर उसका शीर्षक है साइंस यूटिलाइज्ड टू कंसोलिडेट कॉलोनियल रूल इन इंडिया यानी अपने देश में ये उपनिवेशिक सत्ता को मजबूत करने के लिए विज्ञान का साधन इस नाते उपयोग कैसे किया गया फिर एक बार आप उसको पढ़िए मैं शीर्षक बताता हूं साइंस यूटिलाइज एज ए टूल टू कंसोलिडेट कॉलोनियल रूल इन इंडिया ये एक बात दूसरे एक आशीष नंदी नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है उसका शीर्षक है साइंस एज अ रीजन ऑफ स्टेट यानी सत्ता के लिए विज्ञान ये एक प्रकार का साधन कैसे बनता है और उन्होंने लिखा है एक वाक्य मैं आपको बताता हूं शब्द शाह वो ऐसा लिखते हैं ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स यूज्ड ब्लैक मैजिक बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस टू इंप्रेस द माइंड्स ऑफ नेटिव्स यानी यहां के जो लोग नेटिव उनके मनों को प्रभावित करने के लिए उनके बुद्धि को प्रभावित करने के लिए उन्होंने काली जादू का उपयोग किया जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर बनाई गई थी ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूं लेकिन केवल उदाहरण में बता रहा हूं आपको कि इस प्रकार का विचार हमें करना चाहिए और ऐसी कई बातों का अध्ययन हो चुका है तो विज्ञान का उपयोग अपने देश को गुलाम करने के लिए अपनी पहचान को मिटाने के लिए किया गया और एक सर्वोत्कृष्ट साधन था कई और बातें मैं बता पाऊंगा एक मैं केवल उदाहरण देता हूं अलग प्रकार का अभी हम वर्तमान में ऐसा सोच रहे देश पूरा मिलकर कि हमारी आर्थिक प्रगति ऐसी होनी चाहिए तो लोग क्या कहते हैं कि अवर्स कंट्री शुड बिकम एन इकोनॉमी ऑफ फाइव ट्रिलियन डॉलर्स ऐसा कहते हैं कि अगर ये फाइव ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएगी तो अपना देश दुनिया में एक बहुत बड़ा अर्थसत्ता बन जाएगी लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि उन्नीस से उन्नीस ऐसे 190 साल अंग्रेजों ने यहां पर राज किया तो उन्होंने अपने देश को जो लूटा है उसकी जो कीमत की गई कितना लूटा उन्होंने तो वो है फोर्टी फाइव ट्रिलियन डॉलर आज हम कल्पना क्या कर रहे हैं पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की उन्होंने लूट, लूटा कितना अपने देश को फोर्टी फाइव ट्रिलियन डॉलर यानी पांच से नौ गुना ज्यादा लूटा है एक सौ नब्बे साल में और उसके लिए विज्ञान का उपयोग कैसे किया 
एक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की संस्था उन्होंने शुरू की और आपको भी आश्चर्य होगा कि सत्रह में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती और अंग्रेजी सत्ता का प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है तीन साल के बाद 1760 में पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1760 में सत्रह में यह सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की ईस्ट इंडिया कंपनी ने की यह सर्वे ऑफ इंडिया आज भी जीवित है देहरादून में उसका मुख्यालय है और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा यह प्रोग्राम हो रहा है ना उसके वेबसाइट पर ऐसे लिखा है द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सर्वे ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1767 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश को अच्छा बनाने के लिए यहां पर आई थी नहीं और उन्होंने जो सारे सर्वे निर्माण किए ना सर्वे ऑफ इंडिया एक ही नहीं आपने शायद नाम सुने होंगे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जुओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया पहले सौ साल में अंग्रेजों ने सौ साल यानी कहां से कहां तक सत्रह से अठारह जब भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया और जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरा हो गया और ब्रिटिश महारानी का सत्ता शासन यहां पर प्रारंभ हुआ तो यह सौ साल में उन्होंने केवल भारत को लूटने के लिए सर्वे बनाए और यहां पर उन्होंने रेलवे टेलीग्राफ आदि बातें आई अभी अभी मैं बात कर रहा था फिरोजपुर से मुंबई तक रेलवे क्यों गई तो यहां का जो सारा अनाज या कपास विशेष रूप से मुंबई तक जानी चाहिए मुंबई से वो आगे इंग्लैंड जाएगी क्योंकि प्रारंभिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में टेक्सटाइल मिल्स ही ज्यादा हुआ करती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले बनी तो ये सारी बातें रेलवे अपने देश के लोगों की यात्रा की सुविधा के लिए नहीं बनी अपने देश को लूटने के लिए बनी आप अभी अभी कभी जाएंगे नैनीताल में तो नैनीताल में रेलवे स्टेशन अंतिम है उसका नाम है काठ गोदाम यानी ऊपर से जो लकड़ी तोड़ी जाती थी वो यहां से लेकर जाते थे अपने देश में जितने फॉरेस्ट लॉज लाए गए वो जंगल में रहने वाले अपने देश के लोगों को दूर करना और पूरा वो नेचुरल रिसोर्सेस अपने हाथ में लेना अपने देश के खेती को भी तहस नहस किया गया अपने देश की खेती की जितनी समस्या आज है वो सारी उनका मूल ब्रिटिश राज में आपको दिखाई देगा ये सारी बातें अपने देश में इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है और अध्ययन जिन्होंने किया वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि विज्ञान वॉज अ ग्रेटेस्ट पोर्टेंट टूल ऑफ ब्रिटिश पीपल टू सब्जुगेट एंड रूल इंडिया ये बात हमें सबसे पहले ठीक ध्यान में लेनी चाहिए अभी इसके विरोध में खड़ा होना है तो खड़ा कैसे हुआ जा सकता क्या कर सकते हैं कैसे होना चाहिए तो अपने देश के विज्ञान के क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले अपने देश में ब्रिटिशों की इस नीति के विरोध में खड़ा होकर संघर्ष शुरू किया उसकी भी मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा और हम विचार करेंगे कि हमें मिलकर क्या करना चाहिए मैंने आपको एक बताया कि डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या बता रहा है द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूडे इज सर्वे ऑफ इंडिया और मैंने क्या बताया सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश टू एक्सप्लॉइट प्लंडर दिस कंट्री नेचुरल रिसोर्सेस एज वेल एज वेल्थ बोथ दी थिंग्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि दैट इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सर्वे है केवल उसमें रिसर्च वगैरह बातें नहीं होती केवल सर्वे है वो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी कभी समझाना पड़ेगा कि ये नहीं है तो अपने देश में क्या हुआ मैं बहुत लंबी बात न करते हुए मैं दो उदाहरण बताऊंगा अंग्रेजों ने क्या और अपने देश के लोगों ने उसके विरोध में क्या किया डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार नाम के एक अपने देश के डॉक्टर थे 1835 में ब्रिटिशों ने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज शुरू किया क्योंकि इंग्लैंड से जो डॉक्टर यहां आते थे जो उनकी सेना के फौज के साथ चलते थे उनके लिए एक सब चाहिए थे भारत में और वो इंग्लैंड से बहुत लोगों को लाना संभव नहीं था तो यहां पर एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया उसमें दूसरे एमडी यानी एमबीबीएस के बाद जो पदव्युत्तर स्नातकोत्तर शिक्षा होती है 
तो एमडी बने ऐसे थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार बंगाल के थे कोलकाता में ये सारी बातें शुरू हुई बड़े बुद्धिमान थे डॉक्टर होने के बाद उनका व्यवसाय भी ऐसा चल रहा था शायद मैं दो तीन नाम बताऊंगा आप उसके साथ आ, समझ सकते कि कितना बड़ा उनका व्यवसाय रहा होगा मेडिकल प्रैक्टिस बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने अपने देश में शिक्षा विशेषकर महिलाओं की शिक्षा शुरू होनी चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा काम किया या स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस ये सब महेंद्र लाल सरकार के पेशेंट्स थे रुग्ण थे वो उनको इलाज करते थे उनके ऊपर तो ऐसे एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन आपने शायद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम सुना होगा और अभी अभी कोरोना के काल में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी वगैरह ऐसा भी आपने सुना होगा तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसके कारण शुरू हुई उसकी जो मातृ संस्था है वो है ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन उसका यहां पर निर्माण हुआ अठारह में एटीन कोलकाता में उसका पहला चैप्टर शाखा शुरू हो गई और उसके सचिव बन गए ये डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार और आपको शायद ये जानकारी होगी कि विश्व में जो दो युद्ध शुरू विश्व युद्ध हुए वर्ल्ड वॉर तीसरा पता नहीं आज शुरू हो गया है वो वैसा होगा कि नहीं यूक्रेन पर हमला किया गया है देखते हैं क्या होता है लेकिन ये दो विश्व युद्ध हुए वो दो देशों के कारण मूलतः इंग्लैंड और जर्मनी ये दोनों शत्रु है आज भी वो शत्रुता वैसे ही चल रही है तो जर्मन से भी कुछ लोग भारत में आए और आपको शायद पता होगा होम्योपैथी आपने सुना है तो जर्मन से निकला है वो तो जर्मनी के लोग उसको लेकर यहां आए और ब्रिटिश एलोपैथी जिसको कहते हम तो ब्रिटिशों की बड़ी वो शत्रु ही है तो होम्योपैथी को भी नहीं लेना चाहिए तो जितने मेडिकल स्कूल से वहां ये पढ़ाया जाता है कि होम्योपैथी नहीं आयुर्वेद होम्योपैथी ये सब बकवास है दैट इज अडो साइंस ऐसे बताया जाता है छद्म विज्ञान यानी और जो प्रैक्टिस करते उसको क्वैक्स कहा जाता है यानी इस प्रकार की एक हीन भावना से देखा जाता है इन सारी बातों को तो जैसे होम्योपैथी आया तो अंग्रेजों ने इसका विरोध शुरू किया लेकिन वो भी गोरे लोग हैं यूरोप के वेस्टर्न यूरोप में ये सारे देश आते हैं जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस ये सारी बातें तो वहां के थे पड़ोसी लेकिन आपस में लड़ते भी थे शत्रु थे तो इस होम्योपैथी को गाली देना शुरू किया ये जो एलोपैथ थे उन्होंने अंग्रेजों को तो इच्छा नहीं थी कि होम्योपैथी यहां पर आए तो इनके जो शिष्य थे अंग्रेजों के द्वारा जिनको पढ़ाया गया और मेकौले ने जो कहा कि भारत का व्यक्ति पढ़ा लिखा कैसे होना चाहिए उसका वर्ण भारत का हो उसका रक्त भारत का हो लेकिन उसका दिमाग उसका विचार उसकी बुद्धि ये अंग्रेजों जैसी होनी चाहिए यानी ब्लैक इंग्लिशमन उसका अगर छोटा उल्लेख करना है ये तो बनाना था मैकोली की ये इच्छा थी कि भारत में ऐसे लोग बने जो हम सब मिलकर बने हुए ऐसे लोग हैं बुद्धि अपनी कुछ अलग चलती है लेकिन है तो भारत के मूल था तो ऐसे उसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण था महेंद्र लाल सरकार तो ही बिकेम अ सेक्रेटरी ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन कोलकाता चैप्टर उन्होंने जमकर होम्योपैथी को गाली दी अपने पहले भाषण में एज ए सेक्रेटरी तो ब्रिटिश लोग खुश हो गए तालियां बजाई कि अरे अपना चेला तो अच्छा तैयार हो गया अपना बंदा तो अच्छा निकल रहा है जो होम्योपैथी को अच्छी गाली दे रहा है उसको स्यूडो साइंस कह रहा है क्वैक्स कह रहा है खुश थे महेंद्र लाल सरकार भी बड़े उनको अच्छा लगा कि अरे मेरे गुरु जो है सारे ब्रिटिश वो भी तालियां बजा रहे मेरे भाषण की उसके लिए तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती थी एक अहंकार भी था बुद्धिमान भी थे उनके पास जो रुगणा आया वो अच्छा होकर ही निकला ऐसी उनकी मान्यता थी लेकिन तीन साल के बाद अठारह के तीन साल बाद अठारह में एक बात ऐसी घटी कि उनके पास एक पेशेंट आया वो इनकी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ अभी पेशेंट तो बेचारा घूमता रहता है डॉक्टर्स के पास एक नहीं तो दूसरा उसको तो इलाज करना है ठीक होना है तो होम्योपैथ के पास गया और आश्चर्य कि वो ठीक हो गया और ये महेंद्र लाल सरकार के ईगो को बड़ा धक्का था उनको लगा ऐसे कैसे मैं जिसको स्यूडो साइंस कहता हूं और जो करने वाले लोग हैं उनको क्वैक कहता हूं ऐसे इलाज से ये ठीक हो गया और मेरे इलाज से नहीं मेरा तो प्योर साइंस है एकदम लॉजिकल रैशनल थिंकिंग है ये क्या हो गया लेकिन वो बड़े प्रामाणिक भी थे 
वो उस होम्योपैथ के पास चले गए इसकी परीक्षा करने के लिए कि इसने क्या जादू की काली जादू की है या कुछ सही है और जब उसने बातचीत की अपने मित्र के साथ जो होम्योपैथ था जिनको वो गाली देते थे तो उनको लगा कि अरे इसने इस पेशेंट का जो डायग्नोसिस किया वो भी पूरा तर्क के आधार पर है लॉजिकल है तो उनका बड़ा बड़ा पहले धक्का था और बाद में उन्होंने पूछा कि ट्रीटमेंट क्या की तो वो भी पूरी लॉजिकल है ऐसे उनको पता चला तो उनको एक बात ध्यान में है कि ये जो होम्योपैथी को मैं अब तक गाली दे रहा था कि ये इन है स्यूडो साइंस है ये तो कही बात दोनों बातें मिलती नहीं है तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा अध्ययन कर लूंगा तो उन्होंने कुछ पुस्तकें ली अध्ययन शुरू किया और एक साल के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि होम्योपैथी भी एक विज्ञान है उसको भी तर्क के आधार पर विकसित किया गया है तो उसको गाली देना अच्छी बात नहीं है तो अठारह में एटीन में जो पहली ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की सभा उन्होंने बुलाई वही सचिव थे और उन्होंने ये जो अपना एक प्रकार का रिसर्च था एक साल किया हुआ वो उन्होंने प्रस्तुत किया लेकिन हुआ क्या इसका परिणाम उनको सजा मिल गई सजा ये मौत नहीं लेकिन सजा क्या मिली उनको ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन से निकाला गया उनके जो रिसर्च पेपर्स ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आते थे उसको बंद किया गया उनको कहीं पर भाषण के लिए बुलाते थे उसको रोका गया उनकी प्रैक्टिस भी नहीं चलेगी इसके लिए सारा प्रयास ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया यानी होम्योपैथी का बड़े अच्छे मन से अध्ययन करके जिस निष्कर्ष पर वो आए कि एक तर्कपूर्ण विज्ञान है ऐसा कहने के कारण उनको यह सजा दी गई उनको बड़ा अटपटा सा लगा कि अरे जिन लोगों ने मुझे बताया कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हर बात की ओर एक लॉजिकल वे से देखना चाहिए मैंने तो वही किया और यही बात मुझे सिखाई गई अंग्रेजों ने सिखाई और यही लोग मुझे अब ये इस प्रकार की गाली दे रहे इस प्रकार की सजा दे रहे तो उनके अंदर एक मंथन शुरू हो गया चर्निंग ऑफ थॉट्स जो अनुभव थे और उनको ध्यान में आया कि अंग्रेजों ने अब तक क्या क्या अपने देश में किया ये जो विज्ञान विकसित कर रहे वो अपने देश के बड़े खुले मन से हमें नहीं दे रहे अगर देते थे तो यहां पर साइंस के कॉलेज खुलते थे क्योंकि तब तक साइंस का कॉलेज ही अपने देश में नहीं था तो ये सारी बातें उनके ध्यान में आने लगी और उनको ये ध्यान में आया कि अंग्रेज लोग हमें विज्ञान नहीं सिखाएंगे हमें विज्ञान बड़े मन से उदारता से नहीं देंगे तो क्या करना चाहिए अपने देश में विज्ञान को खड़ा करने के लिए हमें ही प्रयास करने पड़ेंगे और इस प्रकार का विचार करके 1870 में उन्होंने अठारह में उन्होंने कैलकाता मेडिकल जर्नल इस प्रकार का पहला स्वदेशी जर्नल शुरू किया जिसमें भारत के लोग जो रिसर्च करते थे उनके रिसर्च आर्टिकल्स उसमें देने की बात उन्होंने शुरू की क्योंकि उनको ऐसे दबाया जाता था उनके विज्ञान को दबाया जाता था अब तक तो उसके लिए उनको मंच कहां पर था मंच ही नहीं था वो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च पेपर्स कहां पब्लिश करेंगे उसके लिए कुछ नहीं था ब्रिटिश जो सोचेंगे सही या गलत ब्रिटिश सोचेंगे वही सही है व्हाइट सार सुप्रीम रेशियल सुप्रीम असी जिसको कहते हैं व्हाइट सार सुप्रीम ब्लैक सार वी नीड टू फर्गेट दम दे आर ऑल फुलिश पीपल रिग्रेसिव पीपल पीपल सबमर्स इन ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस ये तो पागल लोग हैं इनको कुछ नहीं आता हम ही सबसे श्रेष्ठ है व्हाइट सुप्रीमसी जिसको कहते तो इनको दबाना ये सारी बातें उनके ध्यान में आई और उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा अगर मेरे देश को ठीक करना है उन्होंने लिखा है वी नीड टू यूटिलाइज साइंस फॉर नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन यानी भारत को फिर एक बार खड़ा करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है ये लोग हमें वो विज्ञान नहीं देंगे उस विज्ञान को हमें ही फिर एक बार खड़ा करना पड़ेगा जैसे अपने पुरखे इस देश में विज्ञान को खड़ा कर चुके थे नए सिरे से इसकी बात करनी पड़ेगी उन्होंने मेडिक, ये मेडिकल जर्नल तो शुरू ही किया स्वदेशी लेकिन उन्होंने उसके संपादकीय एडिटोरियल में लिखा कि आई एम रिजॉल्विंग एट दिस मोमेंट दैट लेट अस स्टार्ट अवर ओन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन वेयर ओनली अवर पीपल कैन डू साइंस 
ऐसा उनका एक संकल्प था प्रतिज्ञा थी शपथ ली उन्होंने और लोगों के पास जाने लगे लोगों को कहा कि अंग्रेजों से अंग्रेजों की कृपा से हम यहां विज्ञान नहीं शुरू करेंगे हम अपने बल पर शुरू करेंगे हम उतने मजबूत है ताकतवर है और अठारह सो अपने देश में अपना यानी भारत का पहला विज्ञान संस्थान शुरू हुआ और उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस आईएसीएस ऐसा उसका एक्रोनिम है कोलकाता में है ये और उन्होंने इसके लिए क्या विचार किया था उन्होंने लिखा दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी सोल्ली नेटिव सोल्ली नेटिव का अर्थ क्या है जो भारत के लोगों की ही होगी यानी बाय इंडियंस एंड फॉर इंडियंस ऐसी होगी और दूसरी बात उन्होंने लिखी वो महत्व की है उन्होंने कहा कि दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी प्योरली नेशनल यानी शुद्ध राष्ट्रीय स्वरूप की होनी चाहिए ये चार आज भी आप आई के वेबसाइट पर देखेंगे जाकर तो ये चार शब्द आपको पढ़ने मिलेंगे महेंद्रलाल सरकार वांटेड दिस इंस्टीट्यूशन टू बी सोल्ली नेटिव एंड प्योरली नेशनल ये उनकी कल्पना थी और आपको आश्चर्य होगा कि इस संस्थान से ही अपने देश का विज्ञान शुरू हुआ आपने जितने नाम शायद सुने होंगे आचार्य जगदीश चंद्र बोस आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय सत्येंद्र नाथ बोस मेघनाथ सहा और यहां तक कि अपने देश को जो विज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार मिला है ना उनका नाम क्या है 28 फरवरी जिसके लिए मनाया जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन इन्होंने भी जो अपना शोध कार्य किया वो इसी संस्था में किया कोलकाता में वो थे चेन्नई के लेकिन वो एजी अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में एक क्लर्क करके नौकरी करते थे अंग्रेजों की तो इस संस्था के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी उन्होंने सीवी रमन की फिजिक्स में रुचि को देखा और उनको कहा कि ऑफिस आवर्स के बाद यानी ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस के लौटने के बाद आपको फिजिक्स करना है तो उसके लिए ये संस्था आपके लिए उपलब्ध है और 1917 में सीवी रमन ने वहां पर रिसर्च शुरू किया उसको वो अच्छा पूर्ण हो सका उन्नीस में हम सभी ने स्मरण के लिए अच्छा है अट्ठाईस फरवरी 1928 रमन इफेक्ट नाम का ये जो उनका डिस्कवरी था उन्होंने घोषित किया ये उनका जन्मदिन नहीं है तो उनके डिस्कवरी को घोषित करने का दिन है अट्ठाईस फरवरी और एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि शायद आपने सुनी होगी बात 1928 में ये जब उन्होंने घोषित किया तब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी पत्नी के लिए और स्वयं के लिए स्वीडन जाने के टिकट निकाल कर आए दो साल बाद के आपको शायद यह पता होगा कि 1930 में ये नोबेल प्राइज सीवी रमन को मिला 1930 में लेकिन घोषित कब किया था उन्होंने दो साल पहले 1928 28 फरवरी इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था और आपको यह सुनकर भी शायद आश्चर्य होगा कि यूरोप के बाहर पहला नोबेल प्राइज मिला चंद्रशेखर वेंकट रमन को सो ही बिकेम अ फर्स्ट नॉन व्हाइट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द डोबिन ऑफ साइंस यानी भारत ने क्या करके दिखाया इसका विचार हम कर सकते हैं उन्नीस में मिला घोषित हुआ डिस्कवरी उन्नीस में और आपको एक आश्चर्य होगा शायद आपने सुना है कि नहीं पता नहीं लेकिन स्वीडन में जब स्टॉकहोम में जब नोबेल प्राइज लेने के लिए गए थे चंद्रशेखर वेंकट रमन तो वो रो रहे थे आनंद के कारण भी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन ये दुख के कारण आंसू थे क्योंकि उन्होंने बताया बाद में कि जिस देश ने मुझे गुलाम किया ऐसे देश के झंडे के तले खड़े होकर मैं ये नोबेल पुरस्कार ले रहा हूं ये दुख था उनके मन में और आपने आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा शायद आपने कहीं से पढ़ा भी हो सकता है लेकिन ही डेडिकेटेड हिज नोबेल प्राइज टू दी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी बड़ी बात है देखिए कि आपने नोबेल प्राइज को डेडिकेट किया उन्होंने किसको अपने देश के स्वतंत्रता योद्धाओं को इस प्रकार की कल्पना अपने देश के वैज्ञानिकों के अंदर थी 
और ये कई प्रकार की बात है ये एक यानी अपने देश में स्वदेशी विज्ञान संस्था का प्रारंभ अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष करने के लिए हुआ और वहीं से अंग्रेजों को चुनौती दी गई उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक हिजिमनी और इन अदर वर्ड्स इट इट वाज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एरोगंस ऑफ ब्रिटिश पीपल वाइट्स दैट वी आर सुपीरियर यू आर ऑल इंफीरियर इस प्रकार की बात जो कर रहे थे उसको चैलेंज दिया गया एक चुनौती दी गई कि हम भी क्या कर सकते हैं और उसमें और एक बात एक सत्याग्रह स्वतंत्रता आंदोलन सुनते हैं तब सत्याग्रह मन में आता है सत्याग्रह क्या होता है मैं एक उदाहरण देता हूं ऐसे बताया जाता है कि 1917 में चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया ऐसा कहा जाता है उसका अर्थ यह भी गांधी जी के जीवन का वो पहला सत्याग्रह था ऐसा मैं उसको ले रहा हूं लेकिन सत्याग्रह कहने के बाद हमारे मन में महात्मा गांधी ही आते हैं लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूं और आपके ऊपर छोड़ देता हूं आप क्या विचार करेंगे मुझे पता नहीं मैंने क्या विचार किया है बताता हूं आपको अठारह में एटीन में जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड से बी फिजिक्स होकर वापिस आए आप कल्पना कीजिए एटीन ऐसा एक युवक आज आपको भी ये पता होगा कि कोई छात्र स्नातक होकर निकलता है तो उसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऐसे पूछा जाता है यानी किसी भी कॉलेज की एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है बच्चों की ऐसा प्रश्न पूछा जाता है अब सोचिए इंग्लैंड से बीएससी फिजिक्स होकर जो वापिस आया युवक भारत में लौटा उसको इस देश में क्या करना चाहिए था क्या कर सकता था वो अठारह में यानी धीरे धीरे इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस के कारण एक स्थिति बदल गई थी कि अंग्रेजों ने केवल एकमात्र विद्यालय में महाविद्यालय में विज्ञान पढ़ाना शुरू किया था उसका नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में अभी वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गई है ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने आवेदन किया एप्लीकेशन किया आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर ऑफ फिजिक्स ओवर हियर उस समय अंग्रेजों ने अपने देश की शिक्षा को दो गुटों में बांटा था एक को कहते थे इंपीरियल एजुकेशन सर्विस और दूसरे को कहते प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस यानी इंपीरियल एजुकेशन सर्विस में कौन शिक्षक बन सकता था केवल गोरी चमड़ी का व्यक्ति यानी व्हाइट ब्रिटिश और प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में भारत के लोग और इसमें डिस्क्रिमिनेशन अन्याय क्या था तो दोनों की शिक्षा बराबर है दोनों की क्षमता बराबर है तो भी फर्क क्या था कि अंग्रेज व्यक्ति को मानो एक हजार रुपया वेतन है उस समय एक हजार रुपया कितना बड़ा होता था तो भारत के व्यक्ति को दो तिहाई कम वेतन दिया जाता था यानी तीन सौ रुपया दिया जाता था क्या फर्क क्या तो केवल यह भारत का है इसलिए ब्लैक है इसलिए और ये व्हाइट है सुप्रीम है इसलिए उनको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे दोनों की पढ़ाई एक जैसी होने के बाद भी जगदीश चंद्र बसु ने आवेदन दिया तो उनको पहला उत्तर क्या मिला उसके लिए आवेदन कौन कर रहा है जगदीश चंद्र बसु नाम का एक व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसको रिस्पांस क्या मिला उनका जो पहला जीवनी लिखने वाले व्यक्ति है सर पैट्रिक गिडेस उन्होंने इस बात को पूरी तरह से वर्णित करके दिया है उनको उत्तर मिला ब्रिटिश प्रिंसिपॉल से वो ऐसा लिखते हैं इंडियंस हैव नो एप्टीट्यूड फॉर एग्जैक्ट मेथड्स ऑफ साइंस इस वाक्य को फिर एक बार सुनिए इंडियंस हैव नो एप्टीट्यूड फॉर एग्जैक्ट मेथड्स ऑफ साइंस सो नो इंडियन कैन टीच फिजिक्स सो वी कैनॉट एक्सेप्ट यू एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स ओवर हियर इन दिस कॉलेज मुझे ऐसे लगा कि यह शायद ऐसा उत्तर हो सकता था जगदीश चंद्र बसु You do not possess this ability or exact aptitude for science, so we will not accept you as a teacher of physics. Instead of that, what they said, Indians have no ability or no aptitude for exact methods of science, so no Indian can teach physics. यानि एक व्यक्ति नहीं, एक तुम नहीं, तो भारत का कोई भी व्यक्ति ये कर नहीं सकता. So such a kind of arrogance was there no indian can teach physics because you simply do not possess this ability to think in rational manner that was the answer that was the response ye kya tha ye to ek anyaya tha sheer injustice and racial discrimination this is the example of 
racial discrimination based on racial thinking और जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया उनको अंत में लेना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड से भी कुछ पत्र आया था कि ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है फिजिक्स जिसने अच्छा पढ़ा है उसको आप रख लीजिए ऊपर से दबाव था इसलिए जगदीश चंद्र बसु वॉज एक्सेप्टेड एज ए टीचर ऑफ फिजिक्स बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर फ्रॉम अपवर्ड्स बट दे सेड वी विल नॉट गिव यू अ सैलरी इवन एज दैट ऑफ द प्रोविंशियल सर्विस टीचर बिकॉज वी आर अपॉइंटिंग यू ऑन टेम्पररी बेसिस सो यूअर सैलरी विल बी वन थर्ड ऑफ द सैलरी ऑफ प्रोविंशियल टीचर यानी पहले ही उससे दो तिहाई कम और उसमें से भी एक तिहाई इतनी ही वेतन की बात आपको दी जाएगी क्यों अरे ये तो इंग्लैंड में पढ़कर आए कैम्ब्रिज में पढ़कर आए लंडन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए ब्रिटिश बच्चों के साथ ही पढ़े थे वो तो ब्रिटिश लोगों को जो पढ़ाया गया वही उन्होंने सीखा था लेकिन यहां पर टीचर बनते समय इस प्रकार का अन्याय किया गया और ये जिन्होंने जीवनी लिखी है सर पैट्रिक गिडेस ने वो ऐसा लिखते हैं जगदीश चंद्र बसु इनिशिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट टू चैलेंज दिस शेयर इनजस्टिस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अटर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या उसका अर्थ है जगदीश चंद्र बसु ने इस अन्याय के विरोध में संघर्ष करने का एक नया तरीका निकाला He initiated a new form of protest against the sheer injustice and utter racial discrimination. और वो क्या तरीका था उन्होंने कहा कि मैं यहां सिखाऊंगा फिजिक्स लेकिन आपकी कृपा के कारण नहीं मैं यहां पर वेतन इस नाते एक भी पैसा आपसे नहीं लूंगा लेकिन मैं यहां सिखाऊंगा और ये उन्होंने एक दिन एक महीने के बाद तो यहां पर भी लोग ऐसे ही होते होंगे ना एक महीने के बाद चिंता करते रहते वेतन मिलेगा का नहीं जगदीश चंद्र बसु ने यह सत्याग्रह ऐसा मैं इसको कहता हूं तीन साल तक किया यानी तीन साल उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया जिसका वेतन नहीं लिया उन्होंने आप विचार कीजिए कि उस समय क्या परिस्थिति होगी और यह बात उन्होंने की तो मुझे तो ऐसा लगा कि अरे सत्याग्रह तो इसी को कहना चाहिए और मैंने थोड़ी सत्याग्रह की व्याख्या परिभाषा ढूंढने का प्रयास किया तो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में मुझे एक परिभाषा मिली उसमें ऐसे लिखा है व्हाट इज सत्याग्रह अ डिटरमाइंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज सत्याग्रह फिर एक बार सुनिए तीन बातें हैं अ डिटरमाइंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इज व्हाट सत्याग्रह जब मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने विचार किया कि जगदीश चंद्र बसु ने जो किया क्या इस डेफिनेशन के साथ फिट बैठता है क्या तो मेरा उत्तर आ गया हा तब तो मुझे ध्यान में आया कि अपने देश में सत्याग्रह का प्रारंभ कहां पर हुआ विज्ञान के क्षेत्र में हुआ किसने किया अपने देश के पहले वैज्ञानिक ने किया क्योंकि जगदीश चंद्र बसु इज नोन एज अ फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट इन गैलीलियन ट्रेडिशन यानी मॉडर्न साइंस मॉडर्न वेस्टर्न साइंस जो आज अपने देश में हम पढ़ते हैं सीखते हैं करते हैं ये अपने देश का विज्ञान नहीं है यहां पर भी इस कृषि विश्वविद्यालय में जो किया जाता है वो अपने देश का विज्ञान नहीं है ये दुर्भाग्य है अपना अपने देश का विज्ञान हम भूल चुके हैं या हमने छोड़ दिया है ये विदेशों से आया हुआ विज्ञान हम कर रहे और इस परंपरा में जो अपने देश का पहला वैज्ञानिक है उसको विज्ञान सिखाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी कई बातें मेरे ध्यान में आई अध्ययन में आई और इसका एक छोटा निचोड़ मुझे एक और एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक के उत्तर से मिला वो सीवी रमन के भतीजे हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला और उनकी उस शोध कार्य को चंद्रशेखर लिमिट ऐसे कहा जाता है वो अमेरिका चले गए और उन्होंने वहां पर रिसर्च किया जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो ये उनके चाचा तो सी रमन थे तो एक बार इनकी बायोग्राफी लिखने वाले व्यक्ति ने एस चंद्रशेखर को पूछा कि मिस्टर चंद्रशेखर वाई डू यू फील दैट इंडियन गोल्डन एज ऑफ इंडियन साइंस अपियर्ड इन फर्स्ट थ्री डिकेड्स ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी यानी फ्रॉम 1900 हंड्रेड टिल नाइनटीन थर्टी नाइनटीन थर्टी इज अ पॉइंट वेर सी वी रमन रिसीव अ नोबेल प्राइज सो दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ दिस गोल्डन एज फेज ऑफ गोल्डन एज 
तो ये क्यों ऐसा क्यों हुआ तो चंद्रशेखर जी ने उत्तर क्या दिया उनका उत्तर था देर वॉज अ नीड फॉर नेशनल एक्सप्रेशन यानी देशभक्ति दिखाने के लिए आवश्यकता थी क्यों तो कहते टू शोकेस ब्रिटिश रूल दैट इंडियंस आर इवन इक्वल इन द डोमेन ऑफ साइंस यानी भारत के लोग विज्ञान के क्षेत्र में भी आपके बराबरी के हैं या आपसे भी ज्यादा अच्छे हैं ये दिखाने की आवश्यकता थी टू शोकेस ब्रिटिश रूल दैट इंडियंस आर इक्वल इवन इन द डोमेन ऑफ साइंस तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्सलेंस निकल कर आया विज्ञान के क्षेत्र में भारत का वो केवल बुद्धिमत्ता नहीं थी तो दिल के अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी ये दोनों बातें एक साथ आई तब उसमें से ऐसा विज्ञान निकल कर आया जो विश्व में एक चोटी का गरिमा का विज्ञान ऐसा जिसको कहा जाता है इसको हमें समझना चाहिए ये स्वतंत्रता आंदोलन की बात है और जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ तो महामना मालवीय जी ने जगदीश चंद्र बसु को प्रमुख अतिथि करके बुलाया तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि अनलेस वी जनरेट नॉलेज थ्रू साइंटिफिक रिसर्च वर्क नो कंट्री इन द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट अवर मदरलैंड देखिए वॉट हैपन्स थ्रू साइंटिफिक रिसर्च वर्क जनरेशन ऑफ नॉलेज और जगदीश चंद्र बसु का था विचार कि अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्लेवरी दिस जनरेशन ऑफ नॉलेज हैज स्टॉप्ड सो नो बडी इज कमिंग टू इंडिया टू लर्न समथिंग एंड वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू टीच एवरी वन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव नॉट जनरेटेड नॉलेज फॉर लास्ट फ्यू सेंचुरीज एंड साइंटिफिक रिसर्च वर्क वी नीड टू डू टू जनरेट नॉलेज इट इज नॉट टू पब्लिश फ्यू रिसर्च पेपर्स वी नीड टू असेस अवर साइंटिफिक रिसर्च वर्क विद दिस पैरामीटर वेदर वी हैव जनरेटेड न्यू नॉलेज और नॉट और जगदीश चंद्र बसु का यह कहना था 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रारंभ में उन्होंने कहा लेटेस्ट जनरेट नॉलेज थ्रू साइंटिफिक रिसर्च वर्क दैट ओनली अर्न अ प्रेस्टिजियस प्लेस फॉर अवर कंट्री इन दिस कॉमिटी ऑफ नेशन ऐसे जगदीश चंद्र बसु ने कहा 1916 में और 2006 में यानी नब्बे साल के बाद मुझे एक अवसर मिला कि पुणे में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में भाषण था और आपको पता है अब्दुल कलाम जी ने 2020 नाम का एक पुस्तक लिखा था विजन 2020 2020 में भारत कैसे होना चाहिए 2006 में उसको और 14 साल बाकी थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने वहां पर जो सारे बच्चे बैठे थे सारे युवा थे उनको एक सपना दिया कि हमारा भारत विश्व में सबसे बड़ा देश कब माना जाएगा कैसे करना होगा तो उन्होंने बहुत छोटा वाक्य कहा मुझे लगा कि जगदीश चंद्र बसु ने कहा यह उसका प्रतिध्वनि है नथिंग बट एन एको ऑफ जगदीश चंद्र बसु फीलिंग्स अब्दुल कलाम जी का वाक्य था लेटेस्ट ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा ऐसा उन्होंने कहा नालंदा के दिन वापस लाने चाहिए नालंदा के दिन वापस लाएंगे यानी क्या करेंगे अपने देश में फिर एक बार दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ाई करने के लिए आने चाहिए आज अपने देश के लोग बाहर चले जाते हैं अपने देश में कोई आता है पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं आता क्यों नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि इस देश में देर इज नो जनरेशन ऑफ नॉलेज क्यों जाएंगे यहां जहां पर नॉलेज जनरेट हो रहा है वहां लोग जाते हैं अपने देश के भी लोग वहीं जाते हैं तो आगे आने वाले दिशा यानी भारत ने कैसे बढ़ना चाहिए इसकी दिशा हमें इस स्वतंत्रता आंदोलन से मिलती है ये सारे वैज्ञानिक है उनका सपना यह था कि अपने देश को सिरमौर देश बनाएंगे दुनिया में किसके आधार पर विज्ञान के आधार पर यह उनका सपना था अपनी खोई हुई पहचान को वापस लेकर आएंगे लेटेस्ट ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा यानी क्या उस खोई हुई पहचान जो मैंने पहले बताई ना आइंस्टाइन ने कहा वी ओ लॉट टू इंडिया बिकॉज दे हैव टॉट अस हाउ टू काउंट इस बात को अगर वापिस लाना है दुनिया को सारी बातें दे दी है तो उस प्रकार का देश खड़ा करना यह विज्ञान के द्वारा हो सकता है 
ऐसा सपना लेकर अपने देश के विज्ञान जगत के लोग चल रहे थे और यही स्वतंत्रता आंदोलन था उनकी दृष्टि से ये सारी बातें जो उन्होंने की दो तीन ही उदाहरण मैं बता पाया छोटे समय के कारण लेकिन हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी बातें हुई और उसको लेकर उनसे कुछ बातें सीख कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और मुझे लगता है ये पचहत्तरवा वर्ष स्वतंत्रता का हमें सबसे अच्छा सुनहरा अवसर दे रहा है इन बातों को समझने के लिए इन सारी बातों का अध्ययन करके हम आगे बढ़े ऐसा एक विचार मेरे मन में है और इस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर आपके इस विश्वविद्यालय ने और इस कार्यक्रम ने मुझे दिया इसलिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं यही रुकता हूं नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर वैज्ञानिक सत्याग्रह जो चीज आज सर ने इतनी डिटेल में हमें बताई है कि इवन वे बियॉन्ड द इंडिपेंडेंस द साइंटिस्ट साइंटिस्ट ऑफ आर नेशन दे हैड टू स्ट्रगल टू प्रूव देम इवन इफ दे वर ऑलरेडी बेटर देन दी ब्रिटिशर्स वो पहले ही बहुत बेटर थे फिर भी उन्हें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी वो सर ने हमें ही हैज शेयर्ड विद अस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर एंड वी थैंक यू सर फॉर ऑल दीज काइंड एंड वाइज वर्ड्स और आई होप के जो थीम है इस चीज़ का वो स्टूडेंट्स यंग जनरेशन जो है वो आपके वर्ड्स को लेके दे विल बी कमिटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज के वो इस फ्री इंडिया में uh, इस जहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं साइंटिफिकली यू आर स्टडिंग इन सच गुड एनवायरमेंट जो हमारे फोर फादर्स के पास नहीं थी जिनकी बात सर ने की है कि जो स्ट्रगल करने के बाद वो चीज़ें हमें दिलवा पाए हैं तो वी आर लकी कि वी आर बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ देयर स्ट्रगल सो आई होप यू ऑल विल बी कमिटेड टू गिव योर सर्विसज टू वर्ड्स साइंस विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू अगेन वेरी मच सर कि आपने इतना अच्छा सेशन हमारे साथ शेयर किया और इसके साथ ही आई वेलकम डॉक्टर श्याम सुंदर पटनायक जी ही इज़ दी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ही इज़ दी फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बी पी यू टी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सो वी वेलकम सर विद द फ्लोरल बुके एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू इन दिस सेशन सर नाउ आफ्टर दी सेशन ऑफ जयंत जी अगर किसी स्टूडेंट का कोई विचार है उसके मन में यू वॉन्ट टू हैव अ डिस्कशन और यू हैव एनी क्वेश्चन तो वी आर ओपन फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रैकेट फॉर डिस्कशन क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअल लोग इतने एक्सपीरियंस लोग आज हमारे पास हैं तो यू कैन आस्क एनी थिंग दैट इज कमिंग अराउंड इन योर माइंड रिलेटेड टू दी थीम रिलेटेड टू दी सेशन एंड रिलेटेड टू दी थिंग्स शेयर बाय दी वर दी गेस्ट कोई भी अगर आपके माइंड में थॉट है आगे आइए क्योंकि इतना अच्छा इंटेलेक्ट बैंक जो है वो लाइफ में कभी कभी मिलता है इतने अच्छे डिग्नेटरीज बैठे हैं इतना उनका एक्सपीरियंस है तो आप कुछ भी अपने माइंड के थॉट्स जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं एनी स्टूडेंट अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी इस पर काम करने वाले बहुत लोग हैं ऐसे लोगों ने काफी बातें लिख कर रखी है काफी अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास जारी है 
हमें थोड़ा ढूंढ ढूंढ कर उनके पास पहुंचना होता लेकिन इस प्रकार का प्रयास चलता है और वो हमें करना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए लेकिन अपने देश में ऐसे लोग बहुत बड़ी मात्रा में है जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं आपको अलग अलग पद्धति से उसकी जानकारी मिल सकती है इंटरनेट के द्वारा तो आजकल बहुत सहज हो गया है तो एक मैं उदाहरण केवल आपको देता हूँ मुंबई आई में एक महेश्वर शरण और माधुरी शरण ऐसे केमिस्ट्री के दो प्रोफेसर थे तो दोनों को एक सीएसआर सीएसआर एन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया अपने देश में एक विमान शास्त्र भारद्वाज ऋषि ने लिखा था और उसके बारे में अपने देश में बड़ो, बड़ा मजाक भी उड़ाया जाता है कि भारत के पास विमान कहा था केवल कल्पनाएं है पुष्पक विमान वगैरह आदि तो उसमें उस भारद्वाज ऋषि ने जो विमान आकाश से जा रहा है और युद्ध करने वाला विमान है और नीचे जमीन के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव रखे हैं तो ये ऊपर जाने वाला विमान नीचे जो एक्सप्लोजिव है उसको डिटेक्ट करेगा इस प्रकार का कुछ एक सेंसर उस विमान में है और उसका वर्णन भारद्वाज ऋषि ने किया है तो सीएसआर ने ये प्रोजेक्ट मुंबई आईआईटी को दिया और ये डॉक्टर महेश्वर शरण जो अभी नहीं रहे कोरोना के काल में गुजर गए वो वो नैनो साइंस के बड़े विज्ञान विशेषज्ञ थे और उनकी श्रीमती वो भी उतनी ही विशेषज्ञ और वहीं पर दोनों एक साथ पढ़ाते थे केमिस्ट्री मुंबई आई में तो दोनों के पास ये प्रोजेक्ट आया पहले तो संस्कृत था तो संस्कृत समझता नहीं था तो उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया संस्कृत का दोनों ने संस्कृत की ट्यूशन रखी क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना चाहिए ऐसे करते करते अलग अलग प्रकार से उसका केवल दो पृष्ठों में जो जानकारी है उसको स्थापित करने के लिए उनको पांच साल लगे और जो भारद्वाज ऋषि ने वर्णन किया है ऐसा सेंसर उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल मॉडर्न साइंस के द्वारा मॉडर्न केमिस्ट्री के द्वारा सिद्ध कर पाए हुए उनके सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है मुंबई आईआईटी में ही किया यानी ऐसे नहीं कि कहीं कोने में झुग्गी में किया ऐसा भी नहीं मुंबई आईआईटी के लैब में किया हुआ ये रिसर्च वर्क है तो इस प्रकार की ये सारी बातें अपने देश में चल रही है अभी अभी माधुरी शरण जी वो अपनी लड़की के पास अमेरिका चली गई है तो विज्ञान भारती का मैं जिस संस्था का कार्य करता हूँ उसका अमेरिका में भी चैप्टर है तो वहां के लोगों के साथ भी मैंने उनको जोड़ दिया तो वहां पर भी लोगों को बता रही थी अपने देश में क्या था तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने देश में है कि जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं अभी कुछ वर्षों से उसको बढ़ावा मिल रहा है काफी अच्छा और अधिकाधिक लोग इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं तो ऐसी कई प्रकार की बातें हो रही है बस सब स्थानों पर इसका अच्छा प्रचार होना चाहिए इसकी आवश्यकता है और जिनकी इच्छा है उन्होंने इसमें उतरना चाहिए संघर्ष करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया कि केवल दो पुरुषों पर जो जानकारी है उसको साबित करने के लिए पांच साल का समय लगा संस्कृत सीखना पड़ा लेकिन वो किया उन्होंने तो ऐसे लोग हैं ऐसी बातें हो रही है बस हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम भी कुछ विश्वास तो ये ऐसे कई उदाहरण में बता सकता हूँ हाँ जी सर जैसे अभी जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी भी टीम है आई एम द मेंबर ऑफ बैटरी सर को भी मैंने कल कहा है कि ज्वाइन करने के लिए मतलब टीच हर चीज़ के हम डिस्कशन वहाँ पे कर रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए ठीक है टीचर जिन्होंने पढ़ाना है उनको कैसे तैयार किया जाए ठीक है ये जो बातें हम कह रहे हैं बच्चों में शुरू से ही होने चाहिए तो इस इसकी तैयारी जैसे कि आप कह रहे हैं उन्होंने तो बाद में अध्ययन किया एडमिशन लेके तो ये बेसिक्स बच्चों में शुरू से ही होने चाहिए तो वो बाद में पाँच छः साल नहीं लगेंगे हाँ तो ये ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी चाहिए अभी एन सी आर टी में भी ये सारा प्रयास शुरू था बचपन से ये सारी बातें कैसी आ सकती है तो संस्कृत का पढ़ना आवश्यक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो वही बातें चल रही है सर लेकिन जैसे संस्कृत है ये कम्पल्सरी लैंग्वेज तो नहीं है 
है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा जो बेसिक जो शुरू का ज्ञान विज्ञान सारा है वो इसी लैंग्वेज में ही है जैसे शौक के तौर से सभी सीखते हैं अलग अलग लैंग्वेज लेकिन वो नॉलेज तो सभी को फिर नहीं आएगी ना जब सबको वो उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती तो वो बेसिक आना चाहिए तो वो देनी पड़ेगी हाँ उसकी शुरुआत हम हो रही है हाँ हम कौन आपका सवाल हो सर मैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ करो या मरो और इसमें सुभाष चंद्र जी का भी बहुत आगे दो था की अगर हमारे जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जैसे आपने बताया वसु जी ने तीन साल अपनी वेतन नहीं लिया वहाँ पर तो उनसे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे सत्याग्रह वो था बट उन्होंने जागरूकता जैसे आप कहते हैं कि मतलब ऑल नेशनल लेवल पर जो मूवमेंट थी तो क्या ये आप सहमत हो कि ये ही सत्याग्रह की नींव है नॉन वायलेंस डिटर्मिनेशन एंड विद्रो प्रोटेस्ट क्योंकि अगर हम इसको ऐसे देखें कि आज़ादी मतलब हमने पूरे जैसे जो हम इंडिपेंडेंस मिली है हमें तो वो ऐसे नहीं मिली कि हम आपका काम जैसे सिविल डिसोबीडियंस हो गया सारे जो नेशनल मूवमेंट्स पे स्प्रेड होके हो गया तो क्या आप इसे सहमत हो कि नॉन वायलेंस इसका पार्ट है हाँ अवश्य इसका हिस्सा है वो सिविल डिसोबीडियंस क्या है सत्याग्रह है वो नॉन वायलेंट है सिविल यानी जो नियम बनाए हैं उसका पालन में नहीं करूँगा दूसरा तरीका क्या है भगत सिंह जी चंद्रशेखर जी आजाद आदि लोगों ने अपने आ, मैं मानूंगा नहीं आपके नियम लेकिन आपको मार भी दूंगा एक और तरीका तो ऐसी बहुत सारी बातें और ये सारे देशभक्त थे तो उन्होंने अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार तरीके अपनाए और उसके आधार पर संघर्ष किया विज्ञान जगत में लोगों ने मैंने जो उदाहरण बताया उस प्रकार से संघर्ष शुरू किया लेकिन मूल बात क्या है भारत का अपमान नहीं सही है ये मूल बात है आप हमें डेनिग्रेट कर रहे हैं आप हमें अपमानित कर रहे हैं ये हम नहीं सही है और उसके विरोध में तरीके कौन से होते हैं इस बात को उनको अगर उनकी अगर ठिकाने लानी है तो तरीके क्या होंगे तो ऐसे तरीके हो सकते हैं तो ये तरीके अलग अलग लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जहाँ वो काम कर रहे थे उसके अनुसार चुने और किया काम तो ये हमें ध्यान में रखना है इसलिए मैंने केवल एक सोच कैसी हो सकती है क्या सोचना चाहिए हमें इसके लिए उदाहरण बताया सारे इतना ही ध्यान में रखिए उसका जो मूल स्पिरिट है उसको समझना चाहिए कुछ बैठिए नियम बनाए हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं 
लेकिन जैसे आपने जिन समस्याओं को आपने दिखाया ये समस्या दिख रही है तो ये समस्या भी दिख रही है अभी कि ये ठीक नहीं है ऐसे ध्यान में आ रहा है क्योंकि तो इसके कारण कई लोगों के मन में जो अच्छे बातें हैं वो भी दब जाती है वो मन में इच्छा होने के बाद भी कर नहीं सकते इससे कैसे बाहर निकलना इसका भी विचार हमें अभी करना चाहिए दुर्भाग्य से ऐसा ये तंत्र भी हमने विदेशों से ही लिया है ये अपना तंत्र नहीं है अपने देश में ऐसे नहीं होता था तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये तंत्र ठीक है क्या जिस तंत्र में हम अब चल रहे हैं जैसे आपने कहा कि बीएससी होना पड़ेगा शायद आगे चलकर एम एक अर्हता मानी जाएगी कि उसके सिवा आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी तो ये समस्या है लेकिन ये तंत्र अच्छा है कि नहीं इस पर ही ये सारे प्रश्न चिन्ह अब लग रहे हैं अब ये जब सारी बातें ध्यान में आ रही है इससे निकलना इसकी बड़ी आवश्यकता है इस तंत्र को अपने देश में बहुत लंबे समय तक हम चला नहीं सकते इस तंत्र को हमें बदलना पड़ेगा और ऐसे तंत्र को विकसित करना पड़ेगा जिसमें जैसे आज कई बार ऐसे कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग रिसर्च वर्क या ईज ऑफ गेटिंग नॉलेज फ्रॉम एनी वेयर ये स्थिति लानी पड़ेगी आज हम कहते हैं लोकतंत्र सारा है ऐसा लेकिन लोकतंत्र में ये ज्ञान का सरकारीकरण हो गया ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज और एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज और ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो इसको हमें बदलना पड़ेगा आपने जो समस्याएं बताई है वास्तविकता है और उसके कारण अपने देश में कई प्रकार की गंभीर कमियां रह गई है अब ये विचार चल रहा है कि इस तंत्र को ही कैसे बदले लेकिन ऐसे तंत्र को जब चलाया जाता है कई वर्षों तक चलता है तो एक क्षण में कभी बदला नहीं जा सकता जैसे आपको अगर पता चला कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं आप गाड़ी चला रही है तो उस क्षण आप यू टर्न लेती है क्या क्या होगा तो एक्सीडेंट नहीं होना है तो थोड़ा आगे चलना पड़ेगा गलत दिशा में फिर देखना पड़ेगा यू टर्न की जगह कहां पर है वहां से यू टर्न लेकर फिर वो जितनी गलत दिशा में आगे गए उतना भी चलना पड़ेगा सही दिशा में तो ऐसा समय लगता है तंत्र को बदलने के लिए लेकिन आपके निरीक्षण बहुत अच्छे हैं, सही है इस तंत्र को बदलने के लिए क्या करना चाहिए इसका विचार हम सबको मिलकर अब करना है इस तंत्र में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो इसका विचार करेंगे हम आप भी विचार कीजिए आपके बहुत अच्छी निरीक्षण शक्ति है आपके पास तो हमें विचार ये करना है कि इसको कैसे बदल सकते हैं क्या बदलना कैसे बदलना चाहिए इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा ऐसा नहीं है भले अपना देश है लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा उसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी अगर हम सोचेंगे कौन संघर्ष करेगा दो रोटी मिल रही है अच्छा है तो ये और आगे बढ़ेगा तो जिनको ये ध्यान में आ रहा है उन्होंने ही इस संघर्ष की तैयारी शुरू करनी चाहिए और आज के टाइम में अपने पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट है जिसमें सब कुछ प्रूवन है की कौन सी चीज क्या क्या कर सकती है और होम्योपैथी एंड आयुर्वेद इतनी ज्यादा वो है की कई चीज़ों को वो ऐसे ट्रीट कर सकती हैं जिनको एलोपैथी नहीं कर सकती बट फिर भी सर आज के टाइम में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में यूएस कनाडा और काफ़ी सारे देशों में बी आज भी बैन है ऐसा क्यों हो सकता है हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट की तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही है ना लोगों की हेल्थ वास्तविकता नहीं है वो कहते हैं कि उनके पास साइंटिफिक टेम्पर है खुला मन है लेकिन वास्तविक खुला मन नहीं है उसका ये उदाहरण इसको हमें ठीक समझना पड़ेगा यानी आज का विज्ञान ये चाहता है कि हम जो कहेंगे वही सही है बाकी सब गलत है इसको जब तक छोड़ेंगे नहीं हम तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते ज्ञान सारी ओर से आना चाहिए उसको परखने की दृष्टि होनी चाहिए लेकिन ये लोग उसका निर्णय देते कि ये गलत है वो तो मान भी बैठे हैं। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा तो। उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि आपकी विचार गलत है आपके ये बताना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं 
जैसे एक मैं उदाहरण बताऊंगा आपको कि अभी विश्व योग दिन जो शुरू हुआ उसके कारण काफी लोग इसकी इसकी चिंता करने लगे योग योग क्या है योग ये विज्ञान है एक मैं उदाहरण बताऊंगा आपको कि बैठिए ना आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पता है अब कोरोना के कारण तो बहुत चर्चा में आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो उन्नीस में इसका प्रारंभ हुआ तब आज के विज्ञान ने अपने शरीर को एक यंत्र जैसे माना है आज का विज्ञान पूरे सृष्टि को भी एक यंत्र मानता है तो उन्होंने विचार किया कि व्हाट इज हेल्थ क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना सो देर वॉज अ नीड टू डिफाइन हेल्थ सो वॉट वॉज देर डिफिनेशन एट द बिगिनिंग फिजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन That is what health. बीस साल के बाद उनको ध्यान में आया कि मन का भी स्वास्थ्य पर कुछ परिणाम होता है मन का अभी यहां यहां बैठे हुए सारे आप विद्वान लोग हैं आप मुझे बताइए कि मन का आकार क्या होता है आप बता पाएंगे हाँ मन अपने शरीर में कहा है बता पाएंगे आप विचार कीजिए सीधा नाम मत कहिए हाँ? सर, सर, हाँ? दिमाग में है ये सब जो हम सोचते हैं जो हमारा इमोशनल है लेकिन मन कहा है अरे इनका मन तो बड़ा छोटा है ऐसा यानी आकार तो है ना मन का अंग्रेजी में भी कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड पर्सन ब्रॉड का मतलब क्या है चौड़ा यानी आकार है ना यानी मन को आकार की उपमा तो देते हैं हम लेकिन मन कहा है कितना ब्रॉड है तो कितना ब्रॉड है उसकी कुछ मेजरिंग स्केल है क्या हाँ इनका मन ना सात फीट लंबा है ऐसा कुछ हम बता सकते हैं नहीं हृदय बता सकते हैं यहाँ बाई बाजू में ऐसा बता सकते हैं किडनी बता सकते हैं यहाँ है लेकिन मन कहा है बता सकते हैं नहीं उसका अस्तित्व कैसा है वो काला है गोरा है पीला है नीला है कुछ भी नहीं बता सकते लेकिन उसका अस्तित्व मानना पड़ा जो आधुनिक विज्ञान नहीं मानता था पहले और इस परिभाषा को उन्होंने बदल कर क्या कहा फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ पर्सन और आगे बढ़े तो उनको ध्यान में आए कि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उसका भी परिणाम होता है तो उन्होंने उसमें तीसरी बात जोड़ी सोशल वेलबींग तो तीन बातें आ गई पहले शुरुआत कहां से हुई फिजिकल वेलबींग और अभी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कुछ डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि ये चौथी बात तो जोड़ दी है यूनाइटेड नेशंस ने यूएनओ ने यानी डब्ल्यूएचओ ने वो चौथी बात है स्पिरिचुअल वेलबींग मन ही कहा है पता नहीं तो स्पिरिट क्या है ये पता है क्या अपने देश में उसको आत्मा कहते हैं आत्मा तो इस भौतिक जगत के परे है उसका तो ज्ञान होना कितना कठिन है मन का ही ज्ञान नहीं हो रहा है लेकिन आधुनिक विज्ञान इसको मान रहा है कि देर आर फोर आस्पेक्ट ऑफ हेल्थ फर्स्ट इज फिजिकल वेलबींग सेकेंड इज मेंटल वेलबींग थर्ड इज सोशल वेलबींग एंड फोर्थ विच दे हैव एक्सेप्टेड नाउ स्पिरिचुअल वेलबींग और मैनेजमेंट साइंस में तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन निकाला जाता है पहले था इंटेलिजेंट क्वेश्चन में आई क्यू फिर आया क्या आया क्यू इमोशनल क्वेश्चन और बाद में क्या आया अभी कहां तक गाड़ी गई है एस क्यू अभी जिस स्पिरिट को आप पकड़ ही नहीं पाते लेकिन मान रहे हैं तो कौन सी बातें है मजेदार तो ऐसी धीरे धीरे बातें बदल रही है तो ऐसा विचार हमें करना पड़ेगा कि ये जो लोग नहीं मान रहे हैं वो भी यहां तक आ गए और एक वो बात मानते थे कि टाइम इज लीनियर इन नेचर लीनियर का मतलब क्या है यूनि डायरेक्शन यानी इसलिए वो लोग कहते हैं ना छोड़ो कल की बातें ऐसे गीत है ना कुछ कल की बात पुराने नए दौर में लिखेंगे मिलकर नहीं कहा पिछला छोड़ दो भैया वो गया गजू गुजरा है लेकिन आइंसाइन ने क्या बताया स्पेस एंड टाइम दे आर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बोथ आर कर्व इन नेचर 
means side, uh, time is not linear. Time is cyclic in nature. Cyclic in nature. After some time, the same things will keep on repeating. Hmm? Only the difference will be of time. Hmm? So, same things are going to occur again and again after some period of time. That's all. But it is cyclic in nature. यहाँ पर आधुनिक विज्ञान पहुंच गया। न्यूटन ने क्या कहा? क्या कहा? साइंस इज़ लीनियर। इसलिए वो हमने स्वीकार किया। We have accepted this as a philosophy of life. So we said tradition we need to forget. We should not keep ourselves in those traditions. We need to move forward, march ahead. That's all. इसलिए सब प्रकार की गड़बड़ होगी। because we have adopted scientific thinking in our philosophy of life, which was totally wrong. Now people are reverting back to the same thing. Because of Einstein, they say, now science is saying that it is cyclic in nature. And what did you say in your country? Kaal Chakra. You have heard it in your country. Kaal is not a word. How do you say Kaal Chakra? Chakra means cyclic. तो ये सारी बातें वो बोले थे। तो कभी तो इस पर आना ही पड़ेगा, कभी तो ये मानना ही पड़ेगा। बस जिनका ये मूल है, वो अगर अपनी ताकत बढ़ाएंगे ना, यानी हम, तो जल्दी मान लेंगे। तो हमें इस बात के लिए प्रयास करना है कि जो हमारी बातें हैं, वो बड़े दम के साथ, विश्वास के साथ बतानी पड़ेगी। और आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री बता रहे हैं आत्मनिर्भरता आनी चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए पहले आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मविश्वास कब आता आता है जब आत्मविश्वास आत्म गौरव के कारण मैंने कुछ किया है मेरे पास कुछ क्षमता है तो आत्मविश्वास आता है आत्मविश्वास है तो आत्मनिर्भरता आती है जो लोग या व्यक्ति ऐसा मानता है समाज मानता है कि मेरे पास कुछ था ही नहीं तो ऐसे ही गया गुजरा हूँ वो कैसे खड़ा होगा अपने जीवन में उसके पास आत्मविश्वास ही नहीं है अपने खुद के बारे में नहीं है तो कैसे आत्मनिर्भर हो पाएगा वो हमेशा दूसरों की नकल करता रहेगा नकल करना यानी आत्मनिर्भरता नहीं है तो ये सारी बातें हमें दमखम के साथ बतानी पड़ेगी उसका अध्ययन करना पड़ेगा भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है स्किल डेवलपमेंट में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें बिजनेस से भी आपके लिए भी जरूरी है अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है इतना जरूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन वो फार्मर भी कोई कर सकते हैं और ये अच्छा आइडिया है उसमें आप उसका टेंडर आपका उसमें आपका तो अपना आइडिया और अगर आपका आइडिया चल गया तो आपको कंपनियाँ ले जाएंगी बड़ी बड़ी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई प्लान नहीं है या कुछ है नहीं है भारत सरकार हम पढ़ते नहीं हैं प्लान ऑलरेडी हैं और हमारी यूसी के अंदर ही ऐसा था। आपके कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल कोई हल्दी का है, आपको कोई गोली या काफी बनानी है, कोई ऐसे चाय की बनानी है, कोई कुछ किसी तरह का जैसे जस्ट दिल का जस्ट एक्जाम। तो आप कोई आइडिया है, उसको प्लानिंग अच्छी प्लानिंग करके वो उसका कंसेप्ट मोटर उसको और कुछ चल रहा है सर हमारे महापुरुषों ने हमें एक स्वप्न दिया कि विश्व पुरु बनाए भारत और डॉक्टर कलाम जी भी चाहते थे कि नालंदा पुणे भारत बने तो सर मैं ये चाहता हूँ कि क्या जो विज्ञान जिससे पूरे भारत देश को विश्व में चोटी पर पहुँचाया जा सकता है तो इसके लिए हमें भाषा की बाध्यता खत्म करनी चाहिए क्योंकि जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ भारत में 121 भाषाएं प्रचलित हैं तो जैसे आपने बताया कि कलकत्ता में देसी जनरल स्टार्ट हुआ था तो क्या रीजनल लैंग्वेज में जनरल स्टार्ट नहीं कर सकते बहुत अच्छी बात आपने उठाई बैठिए ये बहुत अपने देश में करने की आवश्यकता है कि अपनी भाषाओं में विज्ञान सिखाया जाए सीखा जाए और किया भी जाए जितने देश हैं पूरे दुनिया में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है 
वो सभी अपनी अपनी भाषाओं में विज्ञान करते हैं जापान जापानी भाषा में करता है चाइना भी मैंड्रीन में करता है अंग्रेजी में नहीं करता छोटा सा इसराइल भी हिब्रू भाषा में विज्ञान करता है हम ही ऐसे है कि जो विदेशी भाषा में विज्ञान कर रहे हैं और मजेदार बात देखिए कि 2011 की जनगणना के आधार पर अगर विचार किया जाए तो अपने देश में अंग्रेजी जिनको आती है ऐसे माना गया मैं ये बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूँ माना गया उसके आधार पर वो केवल 10 प्रतिशत लोग है यानी जिनको अंग्रेजी नहीं आती है ऐसे नब्बे प्रतिशत लोग है अपने देश तो इसका मतलब है कि विज्ञान केवल अंग्रेजी में करेंगे तो 90 प्रतिशत लोगों को हम दूर कर रहे हैं और थोड़ा मुझे जो अनुभव उससे मुझे पता चलता है कि ये जो 10 प्रतिशत लोग है ना उनको भी अंग्रेजी कितना आता है आपको शायद मैं उदाहरण बताऊंगा एक नाम तो नहीं बताऊंगा अच्छा नहीं नाम बताना लेकिन अभी अभी मैं एक चार महीने पहले वैज्ञानिक से मिले मेरे तो गुंते गुंते ये सब उनको भटनागर पुरस्कार भी मिला है अपने देश का सबसे अच्छा भटनागर पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र में तो उनको ऐसी बात चली भाषा के ऊपर अभी अभी मातृभाषा दिन भी हुआ ना उन्नीस तारीख को विश्व मातृभाषा दिन तो उनको मैंने पूछा कि अंग्रेजी में बात चली सारी तो मैंने पूछा कि आपको इसोफेगस क्या है पता है उनको मैंने पूछा कि आपने बैलेंसी ये एलिएंसी वाय ये शब्द जब आपके सामने आया तब आपके मन में क्या अर्थ प्रकट हुआ बताइए तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तक मुझे पता नहीं कि बैलेंसी शब्द का अर्थ क्या है उसकी परिभाषा में बता सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस ऑर्बिट दैट कैन बी शेयर टू कॉम बॉन्ड देखिए शब्द कैसा होना चाहिए विज्ञान में शब्द से ही आपको पता चलना चाहिए कि क्या है जैसे आपके देश में शब्द है भूगोल यानी क्या भू भू यानी क्या और वो कैसी है इसलिए अपने देश में कभी ये झगड़े का कारण नहीं बना कि आज आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में एक संस्था चलती है उसका नाम है फ्लैट अर्थ सोसाइटी समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ संस्था का नाम क्या है फ्लैट अर्थ सोसाइटी आप इंटरनेट पर पढ़िए उसको वो लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा ये स्पेरिकल है ये सब झूठी बातें हैं ये आज मैं बता रहा हूँ आपको अमेरिका की बात और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका ने यानी उनके देश में ही वो लोग कह रहे हैं कि ये जो नासा ने यान भेजा चंद्रमा पर ये सब झूठी कहानी है वहां से पृथ्वी के जो चित्र निकाले गए जिसमें पृथ्वी और ये ब्लू इकोनॉमी ब्लू अर्थ ये शब्द है ना वो इसलिए आए कि नासा ने जो पहले चित्र लिए पृथ्वी के उसमें पृथ्वी नीली दिख रही है These are all more pictures. It is not at all a reality. ऐसा वो कहते हैं और वो इसका प्रचार करते हैं कि Earth is flat. It is not at all spherical. अपने देश में भाषा की सुंदरता देखिए कि शब्द से ही आपको सब कुछ बताया गया. उससे भी और एक बड़ी बात बताई गई जिसका मैं अभी काल के साथ खगोल ख का मतलब क्या है ख का मतलब है आकाश हिंदी में आपको बताना है तो स्पेस अब पता चला ना हिंदी में पता चला ना स्पेस ख यानी क्या है क्या है आकाश हाँ अभी तो जागरूक है आप सब तो ये अपने देश में आइंस्टाइन तो अभी एक सौ में पता चला कि स्पेस इज ऑल्सो कर नेचर नॉट ओनली टाइम अपने देश में शब्द ही कैसे बनाए देखिए ख ख यानी स्पेस वो भी गोल है तो 
देखिए और आपको मजेदार बात बताऊ मैं कभी आप आप में से कोई बिहार के है क्या पटना अरे रे नालंदा की <laughs> इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से सुन रही थी क्या वो बैठी बैठी तो पटना गंगा जी के तट पर है और पटना जिस तट पर है उससे सामने आपको जाना है यानी दूसरे तट पर तो जो पुल उतरता है जहां जहां उतरता है उस गांव का नाम है खगोल और ये गांव पुराना है मैंने जाकर वहां पूछा बहुत पुराना गांव है यानी अपने देश में खगोल ये शब्द कितना पुराना होता जो आधुनिक विज्ञान का अभी अभी पता चला आइंस्टाइन के कारण तो ये भाषा बड़ी सुंदर है और छोटी छोटी बात है जैसे आप लोग सर सारे विद्वान हैं तो आपको पता है अंग्रेजी में कितने मूलाक्षर है कितने आप आपकी भाषा जो है उसके कितने मूलाक्षर है मुझे पता है कौन सी भाषा बावनी है केवल संस्कृत में बावन है ठीक है आप पढ़ लीजिए लेकिन एक सामान्य विज्ञान का नियम मैं आपको बताता हूं जिस भाषा में मूल शब्द अक्षर जितने ज्यादा उस भाषा की नए शब्द निर्माण करने की क्षमता ज्यादा उसका सबसे अच्छा उदाहरण है संगणक संगणक यानी हिंदी में जिसको कंप्यूटर कहा जाता है उसमें क्या हुआ पहले आप में से कोई शायद पढ़ने का आपको अवसर नहीं मिला होगा लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब एक बेसिक नाम की भाषा होती <laughs> बेसिक कोमल फोरट्रॉन ऐसे तो उसमें कुछ शब्द अंग्रेजी से लिए जाते जैसे लेट ए इज इक्वल टू टेन लेट बी इज इक्वल टू फाइव एड ए प्लस बी ऐसे करके एक प्रोग्राम लिखा जाता था अब उसमें गड़बड़ कहां होती है देखिए कि इतनी ही शब्दों की जानकारी उस यंत्र को हम दे सकते हैं यानी लेट का कुछ एक स्ट्रिंग ऑफ डिजिट होगा जीरो वन 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 ऐसा कुछ एक कल्पना में बता रहा हूं आपको आपको शायद पता भी होगा तो इस प्रकार की बातें और उसके कारण ऐसा हुआ बेसिक लैंग्वेज में अंग्रेजी के कुछ शब्दों के द्वारा ही आपको प्रोग्राम करना है पूरी अंग्रेजी का उपयोग नहीं कर सकते आप यंत्र के साथ क्योंकि उच्चार बदलते हैं जैसे आपको मैं एक बताऊं आप सोचिए फिश फिश पता है ना एग्रीकल्चर में फिशरीज आता है तो फिश का स्पेलिंग मैं बताता हूं आपको आपको ठीक लगता है क्या बताइए फिश का स्पेलिंग है जी एच ओ टी आर ठीक है बराबर है फिश का स्पेलिंग क्या है जी एच ओ टी आर ठीक है या नहीं आपको बड़ा जटिल लग रहा है ना लेकिन बर्नॉर्ड शॉ नाम के बड़े साहित्यकार थे अंग्रेजी में तो उन्होंने ये ये स्पेलिंग उनके द्वारा लिखा है मेरा नहीं है तो उन्होंने ऐसे लिखा है एन यू जी एच यानी क्या एन ओ यू जी एच यानी क्या तो जी एच का उच्चार क्या हो रहा है तो, अभी डब्ल्यू ओ एम एन यानी क्या डब्ल्यू ओ एम ई एन यानी वुमन और वीमेन ऐसा क्यों हो गया यानी वहां ओ का उच्चार ई जैसे होता है तो बर्नॉर्ड शॉ ने लिखा है कि जी एच ओ का मतलब है फी और नेशन कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन जो जो कुछ टी आई वन में शब्द तो टी आई का मतलब है शब्द तो उन्होंने ऐसे स्पेलिंग्स लिखे हजारों मैंने वो पढ़े हैं सारे लेकिन उसको बर्नॉट शॉप की क्यों आवश्यकता है हम सभी मिलकर भी कर सकते हैं हाँ मुझे ऐसे सिखाया गया पीयू टी तो मेरे दिमाग में लॉजिक क्या आया यू आता है तो उसका उच्चार क्या होता है 
लेकिन बीओटी तो मैं क्या को? बच्चा क्या कहेगा बीओटी आने गुड कहेगा वो सीओटी आने गुड कहेगा क्योंकि उसके दिमाग में लॉजिक पहला जो शब्द सिखाया उसका क्या आ गया पीयूटी गुड लेकिन आगे चलकर वो कंफ्यूज हो जाएगा अरे ये तो बीयूटी है लेकिन उच्चार क्या करना है बट सीयूटी कुछ जैसा नहीं है भैया ये गड़बड़ है कुछ कुट होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कट हो रहा है इसका तर्क क्या है तो अंग्रेजी ये ऐसी गड़बड़ भाषा है इसलिए यंत्र को अंग्रेजी से कुछ मतलब नहीं यंत्र के लिए उपयोगी नहीं तो जो लिखी जाती है वैसे ही उच्चारित होती है एक पहला नियम सारी भारतीय भाषा ऐसी जैसे लिखी जाती है वैसे उच्चारित होती है उसमें दो अंतर नहीं आता कुछ जैसे लिखेंगे वैसे उच्चार करेंगे और मूल शब्द ज्यादा होने के कारण कितने भी शब्द बन सकते हैं ऐसी उसकी क्षमता है जैसे क्षमता का क्ष इसका अंग्रेजी में के एस एच वगैरह ऐसा करते हैं क्योंकि तो उसका मूल अक्षर भी नहीं या जो ज्ञान कहते हैं ना विज्ञान उसमें यह है उसके लिए अंग्रेजी में आद्या एक मूल अक्षर नहीं है चिन्ह नहीं है तो कुछ जोड़ते हैं मैं मराठी उनको वी आई डी एन वाई एन करूंगा यहाँ हिंदी प्रदेश के लोग वी आई जी वाई एन करेंगे और ये गुजराती लोग ज्ञान नहीं कहते ज्ञान कहते तो वी आई जी एन एन ए ऐसा कहते हैं तो अलग अलग उच्चार होते हैं लेकिन अंग्रेजी में उसका है ही नहीं इसलिए उसका स्पेलिंग कैसे करना बड़ा गड़बड़ है बी एच ए आर ए टी लिखेंगे तो मैं भारत ऐसा भी कह सकता हूँ भैरट ऐसे भी कह सकता हूँ भैरत ऐसे भी कह सकता हूँ तो नियम क्या है उसका कुछ भी नियम नहीं इसलिए एक तो हमारी भाषाओं की श्रेष्ठता ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी भाषा में हम जो करेंगे ना वो सीधा अंदर चला जाता है इसको भी ध्यान में रखना ये जहां नहीं होता वहां पर गड़बड़िया होती है और अपने देश में विज्ञान विकसित न होने का एक बहुत बड़ा कारण अब मान लिया गया कि हमें पता ही नहीं इसो के ये शब्द सामने आने के बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या ये क्योंकि जैसे शब्द में सुनता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता ब्लैंड अगर मुझे बताया गया कि अन्न नलिका तो पता चलेगा आपको अन्न नलिका अन्न कुछ खाते है वो नलिका है ने? जो एक ट्यूब अन्न नलिका इसोपेगस अन्न नलिका है लेकिन इसोपेगस कहने के बाद हमारे मन में कुछ नहीं निर्माण होता इस प्रकार की गड़बड़िया आज अपने देश में चल रही है मेरे पास और वैज्ञानिकों के अच्छे उदाहरण है लेकिन मैं दो ही देकर इसोफेगस और वेलन सी देकर रुकता हूँ ताकि तो आप भी थोड़ा उनके प्रति सम्मान रख पाए
सो इट वॉज रियली गुड टू सी के स्टूडेंट्स दे आर कमिंग फॉरवर्ड आप इतना आगे आके पूछ रहे हो और बड़े लॉजिकल और अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछे हैं और जितनी डिटेल में सर ने आपको आंसर किया है होप कि आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो थोड़ा एक परसेंट ऊपर गया होगा और आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझे होंगे क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से सर ने समझाया सो मूविंग फॉरवर्ड विद दी प्रोग्राम Uh, अब सर वील बी वॉचिंग अ प्रोमो ऑफ दिस इवेंट और उसके साथ ही हमारे पिछले दो दिनों में बच्चों के छोटे छोटे कई कंपटीशन हो रहे हैं कार्टूनिंग uh, का हुआ है पोस्टर मेकिंग का हुआ है आज फोटोग्राफी का हुआ था बेस्ड ऑन साइंस एंड वो भी हम दो चार बच्चों के जो सेलेक्टेड पोस्टर्स हैं जो बच्चे अवेलेबल हैं वो देखेंगे और बच्चों का थॉट प्रोसेस कि उन्होंने क्यों वो चीज़ स्पेसिफिकली बनाई तो दे विल बी शेयरिंग देयर व्यूज़ ताकि हमें बच्चों का जो क्रिएटिविटी लेवल है वो भी पता चले सो so, दीपांश जी फर्स्टली वील सी द प्रोमो यानी कि साइंस हर जगह प्रेजेंट है लैब से लेकर 
स्पेस में जाने तक नेचर में हर जगह हमारी डेली रूटीन में हर एक एक्टिविटी में साइंस है हम माइक में बोल रहे हैं ये डेस्क हैं इन सब में साइंस है एंड टॉकिंग ऑफ सक्सेस हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं ब्रिजेस बन रहे हैं ब्रिजेस बन रहे हैं तो उससे डिस्टेंसेज बिटवीन टू प्लेसेज शॉर्टन हो जाते हैं उससे टाइम बहुत सेव होता है स्पेस क्राफ्ट जाते हैं स्पेस में एंड हमें सारी इंफॉर्मेशन देते हैं स्पेस के बारे में हमें न्यू न्यू हराइजन वायरल होते हैं हमारे so this was the poster the idea was social media changing our lives and as we know social media has a lot of grip on us nowadays i read the other day that 80% of social media users can't even go an hour without using facebook that was super alarming so the goal i drew here it was representing today's youth which are the prisoners of their phones so i guess the name is right why we call it cell phones and also the figure in black it is being hanged with the cable wires and it is under the control of so many social media sites we also know that there is a strong link between social media and increased risk of loneliness and suicidal thoughts here this figure the black one right here it depicts how likes fans and followings have been installed in our subconscious mind and the love the love from our parents from our family is being wiped off also the children here are being like gripped by social media and they're begging for help but they can't get out so it's very well said that distracted from distraction by distraction we use social media to get distracted but it has distracted us from actual life thank you uh, so i guess that's it तो ये तो सर सिर्फ हमने चार लिए हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइम शेड्यूल लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है बहुत सारे इवेंट्स थे सो दिस शोज के उनका क्या क्रिएटिविटी लेवल है एंड क्यूडोज टू यू बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने और वी विश के आप आगे भी ऐसे करते रहोगे विद क्रिएटिविटी सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पटनायक जी ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ही इज़ अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बी so i would request uh, doctor saab also ke wo bhi dais pe aaye because he is gracing the occasion to aapke vichar bhi hum sunna chahenge sir please ab sabko namaskar <coughs> param adarniya shri jayant sasrapati ji sabha guru mein upasthit sab sajjan mandali mere priya chhatro छात्रिया एक्चुअली आज का जो विषय है और ज्ञानी ज्ञान का जो भंडार है यहाँ भंडार से सुनने के बाद हम जैसे ऑफिशियल पोर्टफोलियो होल्डर को खड़ा करके सुनना कहीं जैसे समुंदर में कोई ड्रॉप्स डालते हैं ना उसी टाइप का कुछ माहौल बनने वाला है बट जो आप बात किए बेटा हम वहीं से शुरुआत करेंगे आप सब क्योंकि आप शुरू किए थे ए बनने के लिए मुझे बी एस जब एम एस हो जाएगा तो आई एम लिविंग इन ए प्योर फैक्टर तो उसका कभी कभी मेरा भी एक एनालिसिस चलता है मैं वो एज ग्रुप को देखता हूँ 18 टू 24 जितना भी हम बोल दें स्कूल में जब बच्चे रहते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कंट्रोल में रहते हैं माँ पिताजी का बात सुनते हैं टीचर का बात सुनते हैं जब वो क्लास टेन पहुँच जाते हैं प्रेशर ऑफ कोचिंग आता है मुझे मेडिसिन पढ़ना है कहीं उधर इंजीनियरिंग पढ़ना है कहीं मैनेजमेंट में जाना है कहीं सैड कोचिंग करना है वो चलते रहता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक बाउंड्री कंडीशन का अंदर में रहते हैं कंडीशन में रहते हैं जब आप प्लस टू क्रॉस कर जाते हो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे आपका यूनिवर्सिटी में आगे कि मेडिसिन में चले गए तो दैट पीरियड 18 टू 24 जो पीरियड होता है कि आप किसी का कंट्रोल में नहीं हो दैट इज द एज व्हेन यू आर बेसिकली इन विद इन योर कंट्रोल पैरामीटर्स जब 24 फोर के बाद आई सेक्टर में घुस जाते हैं जैसे मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से आया हूं तो उस बच्चे को ज्यादा देखता हूं 
वो बच्चे आईटी सेक्टर में एंटर मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर आईटी सेक्टर्स वाले हैं फोर्टी फाइव ईयर्स तक तो ये मैकडोनल्ड एंड के खाने का ही समय मिलता उनको कभी अपने लिए अच्छा से ढंग से खाना भी नहीं बना पाते तो इसी पीरियड में उनको अगर कुछ सोच देने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं तो वो तो जैसे प्रयास ठीक नहीं रहता है लेकिन जो 18 टू 24 एज ग्रुप है जहां आप अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री करते हो ये यही एक एज ग्रुप है जहां यू आर फुल हैविंग द फुल फ्रीडम तो उस एज में इस टाइप का फ्यूअर फैक्टर अगर माइंड में रहेगा ना आप रिसर्च कर पाओगे ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर पाओगे तो कहीं ना कहीं वो डर के जीने वाला लाइफ से निकल के आना होता है इस संदर्भ में मैं छोटा सा आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ भरी क्विकली दो चिंटियाँ जब रास्ता में मिले एक चिंटी दूसरे से पूछा कि आप कहाँ रहते हो तो चिंटी बोला मैं नमक खेल में रहता हूँ तो दूसरा चिंटी को पूछा आप कहाँ रहते हो ना मैं तो सुगर हिल में रहता हूँ शकर वाला हिल में रहता हूँ तो ये नमक हिल वाला चिंटी पूछा कि ये शकर क्या होता है तो दूसरा चिंटी सरप्राइज होके बोलते हैं मेरा हिंदी वाला मात्रा को मत देखिए क्या बिकॉज बिंगे हो रिया वो मात्रा ज्ञान मेरा थोड़ा गड़बड़ होता है लेकिन मैं कभी हिंदी बंद नहीं करता हूँ बोलने आई कैन टॉक इन इंग्लिश जैसे सार बोलते उस टेन परसेंट इंग्लिश वाले भी हम नहीं है सो so, इसीलिए जब उसको पूछा कि शक्कर क्या है तुमको पता नहीं तुम चिंटी हो एक काम करो कमिंग संडे में मेरा घर में आ जाना मैं तुमको शक्कर टेस्ट कराऊंगा तो अग्रीमेंट हो गया कि संडे में जाना है उसके घर में तो जैसे नमक हिल वाला चिंटी ने संडे शक्कर हिल वाला घर में जाने के लिए तैयार हुआ उसका मन में वो आया डर कि इतना दूर जाऊंगा अगर वहाँ शक्कर टेस्ट ही नहीं लगेगा तो मैं तो भूखा रहूँगा फिर इतना दूर आना भी है तो मुँह में अच्छा से बड़ा से नमक वाला पीस डाल के पहुँच गया जाके शक्कर हिल वाला चिंटी के पास फिर उससे पूछा मिले फिर शक्कर हिल वाला उनको शक्कर पीस दिया खाने के बाद बोलता है जब पूछा गया कि कैसे टेस्ट है बोलता है ये बहुत अच्छा है इट इज टेस्टिंग लाइक ए सॉल्ट तो ये कंफ्यूज हो गया ये शक्कर हिल वाला चिं चिंटी कि ये शक्कर को कैसे सॉल्ट बोलता है भाई तो फिर और एक पीस दिया उसके बाद भी सेम रिप्लाई कि इट इज टेस्टिंग गुड इट इज टेस्टिंग लाइक ए सॉल्ट देन बोला नहीं समथिंग इज रॉन्ग प्लीज ओपन योर माउथ आई वॉन्ट टू सी योर माउथ वॉट इज देयर इन तो जब उसका मुंह खोल के वो सॉल्ट को निकाला फिर शक्कर डाला देन सही शक्कर का टेस्ट उसका पास आया तो इसीलिए ये जो पीरियड में आप कॉलेज में हो ये कहीं वो सॉल्ट वाला पैरामीटर्स को आपको थ्रो करना है तब जाके आपका वो क्रिएटिविटी ये हमारा जो संसार का विज्ञान का साथ सही ढंग से जुड़ेगा रिसर्च में एक होता है लिटरेचर सर्वे आप भी थेसिस करते हो लिटरेचर आपका फैकल्टी बोलते हैं भाई लिटरेचर सर्वे करके लाओ ये जो सर का आज बात है सरस्वती सर का जो बात है कि जो आज का दिन में एक प्रयास चला है कि हमारा पास्ट ग्लोरी को आप सब जो युवा समाज का सामने लाने के लिए विभिन्न क्षेत्र में वो चल रहा है उसमें यही प्रयास है कि लिटरेचर सर्वे जैसे इसको आप अगर लेते भी हो वहाँ से वो गैप उसका फर्दर एनालिसिस करके आगे बढ़ना है न्यू टेक्नोलॉजी को लाना है एंड ये फाउंडेशन जो है जिस फाउंडेशन का ऊपर हम गर्व कर सकते हैं और वो जो फाउंडेशन का गर्व का बारे में हम भूलते जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन के ऊपर खड़ा होकर आप जब रिसर्च करोगे देन यू विल बी द विश्व गुरु और वॉट एवर लैंग्वेज यू टेल दैट इज फिजिबुल तो इसीलिए ये जो यंग मास आप बैठे हो इधर कोई भी रिसर्च में कि कोई भी एक्टिविटीज में अपना क्रिएटिविटी को फ्यूअर फैक्टर के साथ आगे नहीं ले सकते तो विज्ञान का पहला जो ये जगदीश चंद्र बोस जिस एरिया में जिस माइक्रोवेव जोन में वो काम करते हैं मेरा स्पेशलाइजेशन मैं भी एंटेना रडार का अंत भी हूँ अग्निवान मिजाइल्स में मैं काम किया था सो so, वहाँ से मेरा शुरुआत हुए करियर यूएस में गया तो एंटेना बनाता था नोकिया का जो पैटर्न है 96 में मेरा ही है इन्वेंशन सो so, आज का दिन में जो एंटेना में आप नहीं देखते हो वो माइक्रोस्टिव एंटेना में ही उस टाइम पैटर्न करके नोकिया को दिया था सो so, वो सिचुएसन मैं देखा हूँ जब इंडिया में मैं आया मैं सोचा सब बोलते हैं मोबाइल का यूज करना प्रॉब्लम है ये इसमें शरीर में इतना डिपॉजिट हो जाता है कितना डिपॉजिट होता है मेजरमेंट करने वाले मैं बंदा आपका सामने खड़ा हूँ क्योंकि अंडेना वहाँ जो सार स्टडी 
वो सार स्टडी करके हम सर्टिफिकेशन करते थे नो ये जो क्वालकॉम का पहला फोन रिलीज हुआ था उसका टेस्टिंग मैं ही किया था द फर्स्ट क्वालकॉम फोन वॉज टेस्टेड इन माई हैंड कितना डिपोजिट करेगा शरीर में तो मेरा मन में आया जब मैं पी स्टूडेंट को गाइड करता था मैं ऐसे सोचता हूँ कि कभी कभी डिफिकल्ट थाट आता है तो उसको मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ तो एक दिन मन में आया कि एक मोबाइल तो बॉडी के साथ रिएक्शन तो करता है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा जाए देन मैं खुद अपना लाभ में थोड़ा बहुत टेस्ट किया तो देखा कि इसका हार्ट रेट चेंज कर रहा है आपका एच भी चेंज हो जाएगा देन वहाँ से मैं लिटरेचर गैदर किया कि एच भी अगर चेंज है क्योंकि मन का बात जो आया था उसी से मैं बात करता हूँ आपको जब एच भी उसका चेंज होना शुरू हुआ मैं देखा इट विल हैव ऑल्सो इफेक्ट ऑन द माइंड तो उसमें मैं ई सी जी ई जी दोनों को लगा के इसका जो एक्सटर्नल सिग्नल को ई एम आई को सप्रेस करके जब मैं हम लोग स्टूडेंट सब हमारे पास एमटेक स्टूडेंट आते हैं थेसिस करते हैं पीएचडी स्टूडेंट आते हैं उनको बैठा है कि सुबह उठ के पूरा वो एकदम आ जाना किसी को कॉल नहीं करके तो मैं देखना चाहता हूँ कि बिना फोन यूज करके तुम्हारा वी फाउंड ऑनेस्टली कि जैसे वो पाँच मिनट सात मिनट कंटिन्यूसली बात करना शुरू करता है उसका एच से अल्फा बिल्टा डेल्टा अल्फा है कंसंट्रेशन करने का वो है जो अनुलम विलम का बात होता है ना बेसिकली मे बी इट इज जनरेटिंग अल्फा हुए बेटा है कंसंट्रेशन थीटा जो डेल्टा है डीप स्लिप चाहिए आपको डिमलेस स्लिप चाहिए वो जनरेट करना है तो हमारा जो प्राणायाम हमारा जो योगासन ये सब गुरु सब को पता था मैं कुछ सर ने बहुत कुछ बोले है मैं एक दो मेरे को जो पता है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरा मॉनिटर में आई कुड सी वेन दिस सिग्नल ये पर्सन इज यूजिंग मोबाइल उसका अल्फा सिग्नल काफी मेजरेबल स्टेज में आता था बीटा सिग्नल का एम्पलीफिकेशन जरूरत था तो नॉइज भी एम्पलीफाइड हो जाता था हम उसको टच नहीं कर पाए डेल्टा एंड अल्फा एम्पलीफाई होता था उस पीरियड में मेरा मन में एक आया था कि 10 साल लूंगा एक डिस्ट्रेस डिवाइस इससे बनाऊंगा सो so दैट जो मोबाइल आज हम नेगेटिव थॉट में ले रहे हैं ये मोबाइल कैन बी एंडी डिवाइस फॉर आज टू क्रिएट ए डिस्ट्रेस डिवाइस कोई बच्चा अगर स्ट्रेस में है कोई जैसे आईटी सेक्टर में जाके कहीं स्ट्रेस मेडिसिन खाते हैं दिस कैन बी आल्सो ए स्ट्रेस मेडिसिन सो दैट ये अपना कम्युनिकेशन करते रहेगा अपना माँ पिताजी से बात करते रहेगा वो सिग्नल उस डिवाइस में जाते रहेगा सो दैट इसका कंट्रोल एच भी चेंज करके मैं उसका अल्फा सिग्नल को जनरेट करते रहूँगा दो पी उसमें निकल गया लेकिन हम वो प्रोडक्ट स्टेज में नहीं पहुँच पाए क्योंकि आई बिकम दी वाइस चांसलर ऑफ विजु पटना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे आपका पी है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया तो वहाँ बच्चों का प्रॉब्लम एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था टाइम में ऑनलाइन बनाया उसको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था उसमें मैं इस वार्ड को बोलता हूँ इंटेलेक्चुअल क्लर्क बन गया रिसर्चर से बट जो प्रयास था ये प्रयास का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं आपको उस टाइप का आउट ऑफ बॉक्स में ये वार्ड आउट ऑफ बॉक्स को आज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियर लाइक नहीं करता हूँ मैं बोलता हूँ विदाउट बॉक्स क्योंकि मेरे लिए आउट ऑफ बॉक्स भी बॉक्स का सामने में जब खड़ा हो तो मेरे लिए बाउंड्री है मेरा सिग्नल के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है सो so, मैं वो सोच का बिलीव करता हूँ कि विदाउट बॉक्स थिंकिंग कि बॉक्स ही नहीं है पूरा वैक्यूम में आप सोचो तब जाके कुछ कुछ ऐसे आइडिया आएगा इसलिए देर इज ए वर्ड विच नाउ आई टेल इन फ्रंट ऑफ यंग पीपल लाइक यू इंटरनेट ऑफ आइडिया थिंग्स आईओटी जो आप बात करते हो ऑनलेस वी कम टू ए स्टेज ऑफ आईओटी क्या है नेटवर्क सेंसर नेटवर्क है ना आपका आइडिया मेरा आइडिया इनका आइडिया जैसे यहां बैठते आप कभी अपना कैंटीन में भी बैठते होंगे वहां बात करते करते जब आइडिया सब जनरेट होता है ना जो आइडिया आपको मैच करता है उसका ग्रुप बना लो देन वर्क अपन दैट सो देन वही से हमारा जो पुराना फाउंडेशन है उसको जोड़ो उसका साथ न्यू 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 प्रोडक्ट आएगा सब प्रोडक्ट के लिए आप इनका हिस्ट्री ले लो जगदीश चंद्र बोस हुआ कि हमारा सीबी रोमन हुआ काफी कष्ट इनिशियल फेज ऑफ देयर रिसर्च दे पास थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट डेज तो बिना कष्ट का तो कुछ नहीं मिलता है लेकिन ये जो माहौल आज का दिन में है आज का दिन में कष्ट कम होगा इफ यू कैन क्रिएट दैट आइडिया ऑफ दिस इंटरनेट ऑफ आइडिया थिंग्स और एक मैडम का क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ मल्टी ये इंटरनेट ऑफ एजुकेशनल थिंक को भी सोचिए टुडे एजुकेशन बिकॉज मैं उस इंस्टीट्यूट से आता हूँ जहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग टीचर्स मेनली तो इसलिए करिकुलम बनाना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाना कैसे आप ऑनलाइन में खड़ा रहोगे 1985 में हमारे चंडीगढ़ में डेटर में सेकेंड लार्जेस्ट स्टूडियो हम बना लिए थे 
तो कंट्री जब डिजिटल एजुकेशन का बारे में सोच रहा है हम उस टाइम मैं 2004 में यूएसए के प्रोफेसर बना था उस इंस्टीट्यूट में तो आज का दिन मैं चलिए वो डायरेक्टर चेयर में बैठा हूँ लेकिन उस टाइम मैं यही टीचिंग देता था उनको क्योंकि मेरा एरिया था न्यूरल नेटवर्क उसको सॉफ्ट कंपनिंग को कैसे यूज करना है तो उसमें मैं ई कंटेंट जनरेशन सिखाता था 2012 में जब पीपल वर थिंकिंग कि कैसे इंटरेक्टिव क्लास लाइव क्लास ट्रेनिंग होगा पाँच पाँच दिन ट्रेनिंग कैसे होगा डिस्टेंस में कैसे एक गूगल हैंग उस टाइम आता था आप लोग शायद उसको यूज करते थे अपना फ्रेंड यूएस में कोई बैठा है उसको बात करने के लिए उसमें और नाइन नोड तक फ्री देता था नौ आदमी का साथ आप बात करते थे फ्रीली मैं उसको पकड़ा पंद्रह दिन एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को लेकर बैठा कि उसका नाम भी परमजीत सिंह है वो मोगा का रहने वाला है मैं जब बाइस चंसलर था वहाँ ओ एस बना दिया था वो टेक्निकल ऑफिसर होकर उड़ीसा में सेटल हो गया सरदार का बेटा है वो तो उस बच्चा को मैं पंद्रह दिन रात रात हम लोग लाभ में दोनों बैठते थे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था उसका कंप्यूटर बैकग्राउंड था तो वो जोड़ना था हम दोनों उसमें लगे रहते थे एंड यू विल नॉट बिलीव 2012 में गूगल हैंग में नौ नौ इंस्टीट्यूट को जोड़ के एक एक इंस्टीट्यूट में पचास पचास फैकल्टी बैठते थे फोर फैकल्टी को हम ट्रेन करते थे पहले पहले ऑब्जेक्शन हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता मैं बोला वो हेयर स्क्रैच करेगा भी मैं उसको देख लूँगा उसका लैपटॉप का कैमरा और उसका लैपटॉप का माइक उनके लिए सोर्स होता था एक एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ दो जोड़ते थे कोई स्टूडियो जो रेत नहीं होता था 2013 में मेरा दिमाग का आया कि ये तो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है यूट्यूब चैनल के थ्रू में इसका एक चैनल बना दीजिए तो नीटर चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी एनावल्ड लर्निंग एक चैनल में क्रिएट किया दो में मैं इसको लॉन्च किया था टूडे एटीन मिलियन व्यूअर्स आर देयर इन दिस यूट्यूब चैनल हमारा जितना वीडियो लेक्चर जैसे आप सब जाएंगे तो जब वीडियो टॉक देते हम रिकॉर्डिंग कर देते उसको उसमें एडिटिंग करके हम उसको अपलोड करते क्यूरेटेड करके अगेंस्ट द डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में कैसे रहेगा उसको 18.5 मिलियन व्यूअर्स यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल सो कहीं ना कहीं जब आपका थॉट प्रोसेस विदाउट बॉक्स थिंकिंग में रहेगा ये सब निकल के आएगा तो हमारा जो पूर्वज है बहुत कुछ दिए हैं लेकिन विथ टाइम हम वेस्टर्नाइज हो गए भूल गए यूएस से जब मैं रिटर्न कर रहा था आफ्टर स्टेइंग स्टेइंग फॉर सो मेनी इयर्स मैं माइक्रोवेव एक लेके आना था क्योंकि यहाँ माइक्रोवेव कॉस्टली था उस टाइम तो सो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसको एक एजुकेशन वे में आपको सामने लाया है लेकिन इसको कहीं ना कहीं एक लिटरेचर सर्वे ऑफ योर थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग सम न्यू थिंग जॉब मार्केट इज लिमिटेड लेकिन आप जॉब मार्केट क्रिएट कर सकते पीपल आर डूइंग अगर एक स्वेज का जो पाइप पड़ा हुआ पाइप का हाउस बना सकता है एक सिविल इंजीनियर अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर बाईसाइकिल में नदी बिहार का नदी क्रॉस कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उसका नीड उसको फोर्स कर दिया तो आज का दिन में आपका नीड टू हैव ए गुड जॉब बिकॉज आपका पास एम नहीं है मे बी यू हैव समथिंग हिडन टैलेंट जो इसको आप एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हो और डर में जी, जी रहे हो वहां से निकल के आ जाओ और उसका बाद जो मैं आइडिया दिया कि इंटरनेट ऑफ आइडिया थिंग्स का एक बनाओ ग्रुप बनाओ सोशल उसमें थॉट प्रोसेस लाओ यूल सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल कम आउट जिसमें पैसा का ए नहीं स्पेशल ये जो ट्रांजेक्शन एज कोडिंग टू अलगोरिदम स्टेज जा रहे अभी जो कोडिंग वाले जॉब थे ना धीरे धीरे पेरिस होने वाले थे इट इज गोइंग टुवर्ड्स अलगोरिदम अलगोरिदम इज मोर टुवर्ड्स लॉजिक मोर टुवर्ड्स रीजनिंग कनेक्टिंग द रीजनिंग एंड लॉजिक ये एरा में एक एग्रीकल्चर इंजीनियर कैन बी ए कंप्यूटर इंजीनियर एक कंप्यूटर इंजीनियर कैन बी ए मैकेनिकल इंजीनियर कोई डिसिप्लिन का वो बैरियर नहीं रहेगा एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट मैडम वाज एक्सिंग व्हाट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट यू आर टेकिंग सो ये क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो फाइनली आता है उसको हम इंग्लिश इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सिस्टम बोलते हैं सिस्टम में कंपोनेंट लगे रहते हैं ये मोबाइल तो आपका सिस्टम उसके अंदर में एंटीना है पी जो डिस्प्ले डिस्ट ये सब एक एक कॉम्पोनेंट है कॉम्पोनेंट बेस्ड रिसर्च में रहने से आप कभी प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे सो कंपोनेंट बेस्ड रिसर्च से सिस्टम रिसर्च को आना है तो इंटरनेट ऑफ आइडिया थिंग्स आपका जुड़ना इज अनिवार्य है सो यू हैव टू डू दैट लेट मी स्टॉप बिकॉज सर का क्या समय है क्योंकि टीचर है खड़े रहेंगे तो बहुत कुछ बोलते रहेंगे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच सर सो आफ्टर दीज experiential and great words from dr saab now is the time that we will extend a small token of appreciation and respect to our guests aur main request karunga dr anil ji uh, dr chauhan ji dr sharda ji ke please 
आगे आए और हम वन बाय वन अपने आज के गेस्ट्स को ऑनर करेंगे बिकॉज उन्होंने टाइम निकाल के इतने विस्तार से इतनी डिटेल से हमारे साथ अपने वर्ड्स शेयर किए हैं एंड वी रिस्पेक्ट देयर टाइम दैट दे हैव गिवन टू अस फर्स्टली वी विल ऑनर श्री जयंत सहस्त्र बुद्धे जी नाउ विल ऑनर डॉक्टर श्याम सुंदर पटनायक जी नाउ वील ऑनर श्री प्रवीण जी प्लीज सर अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम पी ए यू थैंक यू वेरी मच संजीव चौहान जी टू कम ऑन द डाइस एंड एक्सटेंड द वोट ऑफ थैंक्स थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच 
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤੋ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਦੀ ਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਸਪਨਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੁੜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ 12 ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 27 ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀਗੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇਬਨ ਰਾਸੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਥਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹਰ ਨਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡੇਟ ਆ ਬਰਥ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੋ ਅਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੂਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਲ ਦਿਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਪਾਉਂਗਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਏ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 6 ਹੋਣ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ 
yes, are the students you have rather i will say ke they are aane wale time ch tusi aage le jaoge sara kuch science you hai baki to paper wagara jo hai wo to chalde rehenge we are thankful to you all uh, once again uh, i am thankful to you all sir sade the i scientist sade an sharma ji इसे इमीजिएटली बाद असी प्लांटेशन वास्ते जावे नाल ही गेट नंबर एक के नाल असी प्लांटेशन करा उ इस बाद असी डिस्पर्स करा अज का प्रोग्राम इतने तक रहेगा वी आर थैंकफुल टू यू दोबारा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू प्लीज थैंक यू वेरी मच